Hey, mimi simulizi ya kusisimua sana. Simulizi yenye furaha. Simulizi yenye majuto. Simulizi yenye majonzi, ukatili pamoja na visasi. Karibu sana kuungana nami katika simulizi hii. Ni kusimulie kisa na mkasa wa hii simulizi. Simulizi inaitwa Anko J kutoka hapa Simulizi Mix. Napatikana Instagram kama Anko J. Andika tu kwa Kiswahili ni tafute Anko J. Karibu. Vijana wengi walionekana kufurika nje ya jengo ambalo lilikuwa ni kubwa sana. Jengo ambalo lilikuwa limepambwa kwa rangi nyeupe tena za kuvutia mno. Milango la lile jengo lilikuwa ni la vioo. Hata madirisha yake pia yalikuwa yametengenezwa kwa vioo. Huenda ukaona jiuliza ni jengo gani hili? Jengo kubwa ambalo limetengenezwa kwa vioo. Sakafu yake haikuwa ya kawaida kwani ilikuwa imependezeshwa na marumaru nzuri kabisa zilizokuwa zinavutia. Vijana wengi siku hizo wanaita tiles. Hao vijana wengi ambao ninakwambia walikuwa wamesimama nje lile jengo walikuwa wanapiga kelele hali yokuwa inafanya mmoja wa walinzi aliyekuwa anashinda lile eneo aje kwanza kuatuliza Acheni fujo Jipangeni kwenye mstari Kama huduma kila mmoja wenu atapata kwa wakati wake Pangeni foleni Acheni fujo bwana Jipangeni kwenye mstari Aliongea yule mlinzi kisha kaanza kuwasukuma wale watu ili warudi kwa nyuma kwani walikuwa wameanza kuingia kwa fujo sana ndani ya lile jengo. Lile jengo lililokuwa kubwa kwa urefu na upana kwa juu yake. Kulikuwa kuna maandishi ambayo yalikuwa yameandikwa. Yale maandishi yalikuwa yamelembwa kwa wino mweusi ambao uliofanya yasomeke vyema kabisa hata mtu aliyekuwa kwa mbali alikuwa anaona. University of Dodoma. Udom. Ndiyo maneno yaliyosomeka juu ya lile jengo. Ulinzi ulikuwa ni mwezo na moja mwishoni hivi. Mwezo ambao chuo kikuu cha Dodoma maarufu kama Udom kilikuwa kinafanya usajili wa wanafunzi. Wanafunzi wapya waliokuwa wamechaguliwa kwenye kile chuo. Hilo ndilo moja la tukio lililofanya kuwepo na kundi kubwa sana la vijana waliokuwa wamefurika kwenye lile jengo lililokuwa limeandikwa kwa maandishi ya Udom kwa juu. Lile lilikuwa ni moja wapo ya jengo ambalo lilikuwa linahusika na mambo ya kusajili wanafunzi wapya. Vijana wengi siku hiyo msikilizaji walionekana kukerwa sana na utaratibu ambao kile chuo cha Udom kilikuwa kinatumia kwani alikaa kwenye fuleni kwa muda mrefu sana bila kupatiwa hata huduma hadi walianza kuchoka. Wanafunzi walianza kuchoka walikuwa wakisikika wakisema jamani mbona wanatufanyia hivi lakini hiyo ni sauti ya mdada mmoja dilalamika aliyekuwa mzuri kwa sura lakini umbo alinyimwa yule dada dilalamika baada ya kuona amesimama kwa muda mrefu kwenye mstari bila hata kufanywa usajili alisimama kwa muda mrefu sana bila kufanywa usajili wa kuingia chuo kikuu cha Dodoma pale kama ujuavyo msikilizaji sehemu ya msongamano wa watu wengi huaga hapa kosekani vituko vya kila aina Matukio ya fujo alianza kuoneshwa na vijana ambao walikuwa wanajikuta wao ndio watoto waliozaliwa mjini. Kwa sababu wale vijana wa kiume walianza kuharibu taratibu wa fuleni ambao walikuwa wamewekwa. Kisha wakaanza kujipenyeza kwa mbele ili waweze kuhudumiwa kwanza wao. Lile jambo lilikuwa kila sana watu waliokuwa mbele ya mstari. Hivyo Tafran na Fujo alianza kutokea pale chuoni. Fujo ambaye alikuja kutulizwa na mlinzi. Mlinzi wa lile eneo baada ya mlinzi kutuliza zile fujo uda hili uliendelea kama kawaida safari hii kasi ya kuwasajili wanafunzi ilikuwa ni kubwa kwa sababu watu wa huduma watatu waliongezeka tofauti na hapo mwanzo ambapo alikuwa po mhudumu mmoja tu kwa pembeni alionekana kijana ambaye alikuwa amekaa kwenye ngazi akiwa haoneshi kama ana haraka ya kufanya usajili yule kijana alikuwa ni mrefu alikuwa ni mweusi Nyole zake alizinyoa muundo wa panki. Alionekana kuwa ni mpole sana kama mimi yanko J. 
kwa ni tangu afike lile eneo la chuoni hakuongea na mtu yeyote yule zaidi ya kujipumzisha tu pale kwenye ngazi Um <laughs> Samahani kaka Unaweza kunisaidia peni yako niandike jina la college kwenye hii fomu yangu Ilikuwa ni sauti ya msichana mrembo iliyopenya vizuri kabisa kwenye masikio ya yule kijana aliyokuwa amekaa kwenye ngazi kama ushawahi kusikia ule usemi unaosema chuo kuna wanawake wazuri basi ule msichana ndo alikuwa mfano wa hao wanawake ambao wanaongelewa huko mitaani Kiukweli kama uzuri alikuwa amejaliwa sana ule bidada Alivutia kuanzia sura mpaka umbo rangi yake nyeupe ilionekana kuongezea uzuri ambao hakika hata nashindwa kukuelezea msikilizaji Alikuwa amejaliwa uzuri. Kichwa chake kilikuwa kimependezeshwa na nywele ndefu ambazo zilikuwa sio za bandia. Alikuwa ni mzuri, kifua chake kilikuwa cha wastani hivi. Alikuwa na umbo fulani hivi, kubwa kubwa hivi lakini sio kiasi. Yaani hata ukimtazama hivi msikilizaji, haki ya Mungu unaweza kaingia hata mtaroni kwa kumwangalia tu. Anapotembea utazani twiga. Alikuwa amejaliwa urefu wa wastani ambao ndio uliotofautisha na wanawake wengine ambao wengi walikuwa ni wafupi. Yeye alikuwa ni mrefu hivi wastani. <sighs> um, ukimaliza kujaza naomba unirudishe peni yangu. Nam. Yule kijana alimkabidhi yule dada peni yake ili ajaze fomu yake lakini alimsisitizia. Akimaliza tu basi arudishe ile peni. Baada yule dada kujaza fomu yake, alimrudishia yule kijana peni yake kisha akaona ni vyema ajitambulishe kwa sababu alihisi sio jambo jema kuomba kitu cha mtu alafu ondoke bila kujitambulisha. <sighs> um Asante sana kaka. Naitwa Patricia. Jewe wewe unaitwa nani? Yule dada alijitambulisha kwa jina la Patricia. Alimuulize yule kijana. Ah. Uh, Mimi naitwa Lamek. Yule dada alijitambulisha kwa jina la Patricia. Alimuulize yule kijana. Um. Mimi naitwa Miki. Nam. Yule kaka naye alijitambulisha kwa jina la Miki. Patricia alimoji Miki kwa nini amekaa kwenye zile ngazi wakati wenzi wapo kwenye mstari. Ila Miki alisema kwamba foleni yake haipo mbali, hivyo alikuwa amejipumzisha kisubili foleni yake ifike. Patricia kwa kweli alikuwa ni mwanamke mzuri sana, ilibidi utumie uzuri wake kuwalagai vijana wa kiume kwenye ile foleni. Ili ampatie Miki nafasi za mbele kabisa. Hawezi kuhudumiwa kwa haraka mno. Patricia alivyohakikisha kwamba Miki amepata nafasi nzuri sana. Alimwa kuondoka zake kwa kuwa tayari alikuwa ameshafanya usajili wa kujiunga na chocha Dodoma. Msikilizaji, huo ndo ukawa mwanzo wa Patricia pamoja na Miki kuongea kwa pamoja. Miki alivyomaliza kufanya usajili, aliondoka ndani ya zile ofisi akiwa kashafanikiwa kuwa mwanafunzi halali wa chuo kikuu cha Dodoma. Lakini kwa mbali alionekana msichana aliyokuwa amebebelea mizigo yake huko akielekea maeneo yale ofisini kufanya usajili. Kwa haraka haraka msichana yule alionekana dhahiri ndo alikuwa anafika muda huo. Hivyo aliona ni vyema apite ofisini kufanya kwanza usajili kabisa. Yule msichana kichwani alikuwa amejitwisha tranka yale mabegi ya mabati. Lililokuwa linaumiza nywele zake zilizokuwa zimesukwa kwa mtindo wa twende kilioni. Mkononi alikuwa ameshikilia begi lingine la ukelewe. Yaani yale mabegi ambayo ya wafanyakazi wa ndani huwa wanapenda sana kuwekea nguo zao pindi wanapofika mjini kwa mara ya kwanza. Unaweza ukasema shangazi kaja. Yanaitwa hivyo kwa lugha ya kitani bwana. Pia yule msichana alikuwa amevaa gauni ambalo lilionekana limechoka sana ingawa kwa upande wake ndilo gauni ambalo lilikuwa zuri kupita nguo zake zote alizokuwa nazo. Ule muonekano wa yule bidanda ulionekana kuwafurahisha wanafunzi wengi sana waliokuwa wanasubiri kufanya udahili. Hai <laughs> dunia ina mambo. Oh dada amenongeza siku zangu za kuishi. 
ni kauli iliyotolewa na mmoja wa vijana aliyekuwa amecheka kwa nguvu hadi machozi yakaya namtoka kama kucheka tu kijana alicheka hususan pale alipomuona yule msichana alipojikuwa na kuanguka chini kwa ni kipindi yule msichana ananguka chini ile tranka lake likafunguka bwana na kusababisha vitu vyote alivyokuwa amebeba kama vile mafuta mswaki vyote viliweza kuonekana watu wote walicheka isipokuwa miki peke yake yakuweza kucheka miki ambaye alijisogeza hadi kwa yule msichana pale chini alianza kumsaidia kukota vile vitu vyake Miki alipomwangalia vizuri yule msichana usoni aligundua kitu. Aligundua kitu yule msichana alikuwa ameumia maeneo ya usoni. Kwa ni kipindi anaanguka aliweza kuchubuka maeneo ya usoni pamoja na mikononi. Hilo ndilo lilofanya Miki aweze kumgundua kwamba alikuwa amepata majeraha. ole dadangu vipi umeumia Miki alimuuliza yule msichana na huko akimnyanyua juu Asante sana kwa msaada wako Usijali sijaumia Yule msichana alimshukuru Miki kwa karimu aliyokuwa amemuonyesha ijapokuwa alikuwa ameumia ila aliyomo kudanganya yule binti aliyomo kumdanganya Miki ya kwamba hajaumia Miki alimo kuachana na yule msichana baada ya kuridhishwa na majibu aliyokuwa amepewa ila alimwambia awe mwangalifu sana sijakajikuwa tena Miki alipoondoka kule ofisini alielekea moja kwa moja hadi kwenye hosteli alizokuwa amepangiwa alikuwa amepangwa kwenye hosteli zilizokuwa zinapakana na maeneo ya bondeni kwenye kivutio fulani hivi cha humanity Miki alipata sana tabu Alipata sana tabu ya kuitambua sehemu ambapo zinapatikana zile hostel alizokuwa amepangiwa kwa sababu alikuwa ni mgeni lakini alijitahidi kuuliza wanafunzi aliokuwa anakutana nao njiani Wanafunzi wengine walikuwa na mjibu ila wengine hawakumjibu kitu kwani walionekana kuwa bize sana Chuo kikuu cha Dodoma Udom ni chuo kinachoshika namba moja kwa ukubwa kwenye ukanda wa Afrika Mashariki na Kati. Ni chuo ambacho kilikuwa kipo nje kidogo ya mji wa Dodoma kwa ukubwa kile chuo ilikuwa ina walazimu wanafunzi wapande daladala pindi walipokuwa wanahitaji kusafiri kutoka eneo moja kwenda eneo lingine ndani ya hiko hiko chuo. Chuo kile kikuu cha Dodoma kilisifika kwa sifa zote nzuri pamoja na mbaya pia. Kilisifika kwa sifa nzuri ya kuwa na hosteli za kutosha mbazo ziliwapunguzia wanafunzi wake hadha ya kwenda kupanga mitiani. Lakini pia kile chuo kilisifika kwa kuwa na sifa mbaya ya wanafunzi ambao walikuwa wanajirahisisha sana kwa baadhi ya vigogo ili wapate pesa za kutosha za kufanyia starehe. Basi msikilizaji, baada ya Miki kuulizia sana sehemu zilipo hostel alizokuwa mipangiwa Hatimaye alifanikiwa kufika hadi kwenye chumba alichokuwa amepangiwa kuishi. Ndani ya kile chumba walikuwa wamepangwa wanafunzi wanne akiwemo na yeye mwenyewe Miki. Miki ndiye aliyekuwa mwanafunzi wa mwisho kuwasili kwenye kile chumba kwani alikuwa tayari amewakuta wenzake watatu wamesharipoti mapema mno. Oya. Ni aje mdau? Vipi umepangiwa huko nini? Nam. Miki aliulizwa swali na mmoja wa kijana aliyekuwa ndani kile chumba. Ah. Uh, Ndio. Uh, Nimepangiwa humo. Mimi naitwa Miki. Ilibidi Miki ajitambulishe kwamba yeye ni mmoja wa wanafunzi waliokuwa mipangwa kuishi kwenye kile chumba. Basi Miki na wale wanafunzi wengine watatu waliweza kutambulisha na vizuri. Miongoni mwa wale wanafunzi watatu alikuwepo Angelo, Pablo pamoja na Dino. Uzuri wa kile chumba ni kwamba watu wawili walikuwa wanasoma kozi ambazo zilikuwa zinaendana. Hivyo Miki pamoja na Pablo walikuwa wanasoma degree ya uchumi. Lakini Dino na Angelo wao walikuwa wanasomea masuala ya ugavi. Kila mmoja alikuwa na ndoto nzuri sana ya kusoma kwa bidii ili wamalize chuo salama. 
Msikilizaji ilipita wiki moja tangu Miki na wenzake waanze kuzoea maisha ya pale chuoni Yudo Mdodoma. Mwanzoni walikuwa naona maisha ya pale chuoni ni magumu mno. Ila baada ya kupokea pesa za kujikimu ambazo zilijulikana kwa jina maarufu la boom, maisha ya chuo yalianza kuonekana ni mepesi mno. Yalianza kuonekana maisha ya chuo ni mepesi kwao kwani uliweza kujimudu vyema kabisa kwa mambo ya chakula na mahitaji mengine madogo madogo. Japokuwa pesa kujikimu zilikuwa zimeingia ila masomo yalikuwa bado hayajaanza rasmi lakini baada ya wiki mbili kupita masomo ya pale chuoni yalianza ilikuwa ni Jumatatu tulivyo wanafunzi wanaochukua degree ya uchumi wakiwa nje ya madarasa wakimsubiri mwalimu wa somo husika afike kuwafundisha kwa kuwa ilikuwa ndio siku ya kwanza Miki pamoja na Pablo walikuwa pembeni wakiedisiana mambo ya mpira hawakuweza kuongea na wanafunzi wengine kwa sababu ilikuwa ndio mara yao ya kwanza wanakutana Hivyo wanafunzi karibia wote walikuwa hawajazoeana. Baada ya mwalimu wa somo husika kufika, yani lecture, wanafunzi wote waliingia darasani. Miki na rafiki yake Pablo walipitiliza moja kwa moja hadi kwenye siti za nyuma. Wakati kipindi kinaendelea, alionekana mrembo Patricia akiingia haraka haraka ndani ya lile darasa, huku akionyesha kuwa na hofu sana kuchelewa kipindi. Baada ya Patricia kuingia darasa zima lilikuwa kimya kumtazama yeye hata mwalimu wa somo ya lecture alipatwa na kigugumizi cha kuongea Patricia alipita na kuelekea siti za nyuma wanafunzi wa kiume waliokuwa warafi wa wanawake walikuwa kimsindikiza kwa macho ya uroho huku akimwangalia sehemu za nyuma ambazo zilikuwa zimefungashika kweli kweli wanafunzi wengi waliokuwa wamekaa siti za mbele walidiriki kuangalia nyuma Waligeuza shingo zao ili kuangalia vizuri umbile la bidada huyu Patricia. Kwa bahati nzuri Patricia alipata siti ambayo ilikuwa mbele kina Pablo pamoja na Miki. Miki alivyomwangalia Patricia aliweza kumkumbuka vizuri, lakini Patricia hakuweza kugundua kwamba Miki alikuwa ndani ya lile darasa. Ah, uh, okay student. Let's continue with our topic. Mwalimu wa somo lecture ilibidi aongee. Akiwaamuru wanafunzi wote wamsikilize kwa sababu darasa zima lilikuwa ni kama limepoteza umakini baada ya Patricia kuingia mule ndani. Japokuwa Miki alimuona Patricia, lakini hakutaka kabisa kumshtoa. Hivyo baada ya kipindi kuisha Miki na rafiki yake Pablo walianza kuondoka zao kurudi hosteli ili wakapumzike. Lakini Akiwa njiani, Miki alihisi ya kwamba kuna mkono baridi wa mwanamke unamshika bega lake. Ilibidi Miki ageuke haraka mno. Samahani kaka, kama sijakosea wewe ni Miki eh? Ulinisaidia peni siku ile tulipokuwa kwenye usajili, si ndio? <sighs> ni kweli kabisa. Hujakosea ndio mimi. Uh, wewe wewe sio Patricia Ilibini Miki akubali tu kwa sababu aliona haina haja kumdanganya Patricia wakati wote huo Pablo alikuwa akiwashangaa wale wawili kwani hakuamini kama rafiki yake Miki anaweza kuzoeana na msichana mzuri kama yule msichana aliyekuwa amebarikiwa kwa kila kitu Ilibidi kwanza Pablo jisogeze pembeni Alijiongeza. Ilibidi asoge pembeni kwa kuongeza mwendo kidogo wa kutembea. Ile hali ilisababisha Miki na Patricia wabaki wao wawili huku wakipiga story za hapa na pale. Urafiki wa Miki na Patricia ulianza kama masihara hivi lakini ukawa mkubwa taratibu taratibu tu. Urafiki wao haukonekana kuwapendeza baadhi ya wanafunzi wenye kinyongo. Ila urafiki ulikuwa ni mtamu kweli kweli. msikilizaji Ule urafiki wa Miki na Patricia ulizua maswali mengi sana miongoni mwa wanafunzi wengine. Karibia kila mwanafunzi alihisi huenda wawili wale walikuwa kwenye uhusiano wa siri. Baada ya kufanya mitihani ya mwanzo kabisa pale chuo cha Dodoma, Miki alionekana kuwa na uwezo mkubwa sana kwani matokeo yalionekana kuwashangaza walimu wengi mno. Miki alifanya vizuri sana kwenye masomo yake yote. 
hakuwa hata na somo moja ambalo alifeli. Mitiani karibia yote aliongoza yeye Miki tena kwa kiwango cha hali ya jumno. Sio wewe mwenzangu na mimi hata ukipewa mtiani wa kula tu unafeli. Basi bana, unaambiwa kuna baadhi ya wanafunzi walisema huenda Miki alikuwa na nguvu ya soda tu. Hivyo hawakutaka kumsifia zaidi kusema ya kwamba wanamsubiri kwenye mitiani ya kufungia chuo ili wampite. Kwa upande wa matokeo Patricia haikuwa mazuri kwa sababu alifaulu masomo manne tu kwenye masomo saba aliyokuwa anayosomea. Hivyo ilimaanisha kwamba Patricia alikuwa amefeli masomo matatu muhimu mno. Lakini Miki hakumkatisha tamaa Patricia. Aliandaa programu maalum ya kumfundisha usiku. Hakuwa Patricia pekee aliyekuwa anafundishwa usiku bali walijumuika bwana na baadhi ya wanafunzi ambao walitokea kumwamini mno Miki. Um, wanafunzi zangu mnajua hesabu hizi sio ngumu ni rahisi kama mkizingatia kikubwa ni kuweza kufahamu mitego ambayo inakuwa ipo ndani ya maswali simnaona mlivyofanya kirais Aliongea Miki ambaye alikuwa anawafundisha wanafunzi wengine wapatao kama nane hivyo walikuwa wamezunguka wakiangalia jinsi alivyokuwa anadadavua maswali ya hesabu. Ha. Jamani kumbe nilikuwa naliogopa bure tu hili swali. Kumbe ni rais hivi. Patricia alidakia huko akiangalia vizuri lile daftari ambalo Miki alikuwa analifundishia. Matokeo ya Pablo Hayakuwa mabaya na wala hayakuwa mazuri ila matokeo yake yalikuwa yapo katikati. Pablo alikuwa hapendi sana mambo ya kwenda kujisomea usiku. Lakini siku hiyo sijui alipatwa na nini kwa sababu naye pia alikuwa amejumuika na marafiki zake, Miki. Japokuwa Pablo alikuwa amehudhuria kwenye hayo masomo ambayo Miki alikuwa anawafundisha wenzie. Ila mawazo yake hayakuwa pale. Pablo baada ya kuona wenzake wanajiliana lile swali ambalo Miki alikuwa amelifanya. Alimwa kuanzisha mjadala ambao ulikuwa hausiani kabisa na masomo. Ah, hivi, washikaji. Chelsea leo atatoboa kweli kwa Madrid. Ni swali ambalo Pablo alikuwa ameliuliza lilionekana kumkera Patricia. Hivyo Patricia alimwa kumjibu Pablo. Ujue Pablo Tangu mwanzo na kuona haupo na sisi kabisa. Kama unajua sana, nenda kalale. Tuache tusojua tujifunze. Ilikuwa ni sauti ya Patricia na baada ya Patricia kumjibu Pablo hivyo. Wanafunzi wengine nao walidakia na kuanza kumsema Pablo kuhusiana na ile tabia yake ya kutokuonesha ushirikiano kwenye discussion. Pablo alicheka sana baada kuna grupu zima limemgeukia na kumwandama. <laughs> Ya ninyi mmeshindwa kuelewa darasani mtaelewa hapa. Oya Mike, wana kuchosha watu wenzetu bwana tukaangalie mpira mshikaji. Pablo aliongea kisha kainuka na kwenda zake kulala. Baada Pablo kondoka, Miki aliendelea kuwafundisha wale marafiki zake waliokuwa wamebakia akiwemo na Patricia. Iliputim majira ya saa sita za usiku. Ilibidi mjadala wa kusoma ufungwe kwanza kila mtu akarudi kwenye hosteli aliyokuwa amepangiwa Patricia aliamua kumsindikiza Miki mpaka kwenye hosteli yake kwa sababu kulikuwa kuna baridi kali sana usiku huo Patricia aliamua kuchukua mtandio aliyokuwa amejifunga kiunoni na kumfunika Miki kwenye mwili wake Miki alitaka kukataa kufunikwa ila alikuta ameshachelewa kwani mtandio tayari ulikuwa umeshafunikwa mwilini mwake Usikumwe marafiki yangu. Mimi ngoja nirudi sasa. Um Asante sana nilitaka kukusahau kushukuru kwa somo lilo tufundisha leo. Asante. Patricia aliongea kisha kageuka na kuanza kurudi kwenye hosteli za kike. Mike alimkumbusha Patricia kuhusu ule mtandio wake aliyokuwa amemkabidhi lakini Patricia akamwambia, "Atofuata siku yoyote." Miki katika akili yake hakuwaza kabisa kitu kinachoitwa mapenzi. Akili yake ilikuwa inawaza kusoma tu ili amalize chuo salama. 
Ukiacha masomo, Miki alupenda sana mchezo wa mpira. Msikilizaji, uhodari wa Miki katika masomo ulionekana kuwachanganya wanafunzi wengi hasa wa kike aliyokuwa anasoma nao. Msikilizaji ukiwa na akili tu na wake watakupenda ila ukiwa bogazi bogazi ndugu yangu utambulia bogazi wenzio. Ukichanganya na umbo lake la urefu Miki ndio wanafunzi wa kike walizidi kupagawa zaidi kwani wengi wao walitamani kuwa na hiki mapenzi lakini walishindwa namna ya kujieleza ili Miki awaelewe. Siku sisi kazidi kupita bwana miezi ikasonga mbele. Patricia kaanza kuwa vizuri kwenye yale masomo aliyokuwa amefundishwa na Miki kwani performance yake ilianza kukua taratibu. Hivyo Patricia alimwona Miki kama mkombozi kwenye maisha yake ya elimu. Pamoja na mambo yote hayo, Patricia alionekana kuwa na furaha usoni lakini moyoni alikuwa na sononeko kubwa sana. Ilifikia muda Patricia alikuwa anajiangalia kwenye kioo kikubwa kilichopo hosteli kwake ili atambue kasoro yake ni nini. Patricia hakuwa na kasoro yoyote mwilini mwake aliyokuwa nayo. Alijiona ni mzuri mzuri wa sura mpaka umbo. Patricia alijiamini kwamba yeye ni mzuri zaidi kutokana na usumbufu aliyokuwa na upata kutoka kwa wanaume ambao walikuwa wanamtongoza kila siku. <laughs> Mbona sioni kasoro yangu? Kwa nini lakini ananitesa huyu mwanaume? Penzi langu ni kwa ajili yake lakini mbona kunitamkia Haoneshi Haoneshi nia kunitaka <sighs> Jamani Miki nimetokea kumpenda sana yule kaka Kama kichelewo kunitamkia nitamwambia mimi mwenyewe Bora ni histu malaya maana siwezi kuumia moyoni hivi kwa ajili yake Alikuwa ni Patricia na waza hayo siku hiyo alikuwa anawaza kuhusu Miki kumbe Patricia alikuwa ameshazama kwenye penzi zito sana juu ya Miki mwanaume alionekana kuwa bize na masomo kuliko mapenzi kama mimi ankoje niko bize mno na kazi kuliko mapenzi natania tu bwana wewe tuendelee baada ya kuwaza sana Patricia Patricia alipata wazo zuri ambalo kwa upande wake aliona kwamba litamsaidia kuweza kumfanya Miki aweze kuwa mpenzi wake bidada Patricia alipata wazo la kumtumia Pablo ili aweze kumpata Miki. Patricia aliona kwamba Pablo anaweza akamrahisishie njia yeye kuwa na Miki kwa sababu Pablo na Miki walikuwa ni marafiki wakubwa sana. Lakini bado Patricia alikuwa na shughuli nzito kwa sababu yeye na Pablo walikuwa hawana story nyingi. Ila kilichompa moyo Patricia ile tabia ya Pablo ya kuzoeana na wanawake wengi kwenye ilili darasa lao. Pablo kidogo alikuwa tofauti na Miki kwa sababu yeye Pablo alikuwa na masihara mengi mno. Hivyo wanawake wengi walimzoea kama rafiki wa kawaida. Basi siku zilivyozidi kusonga mbele. Patricia alimweleza kila kitu Pablo kuhusu jinsi Miki anavyoutesa moyo wake. Lakini Pablo alikuwa ni mtu wa masihara sana. Kama kawaida yake alivyosikia Patricia anaongea vile ilibidi kwanza cheke kwa utani. <laughs> Patricia usinchekeshe mimi. Nyes kila siku nyinyi huwa mpo pamoja hadi wanafunzi wengine wote wanahisi kwamba nyinyi ni wapenzi. Sisi inakuwaaje ule niambie eti mimi nimueleze Miki ya kwamba anautesa moyo wako. Eh? Kwa hilo Patricia ni sikufiche, siwezi kufanya. Maana Miki namjua hapendi kabisa kusikia habari za mapenzi. Nam Pablo alimpa Patricia jibu ambalo lilionekana kuhusuonesha moyo wake Patricia. Hivyo ile njia kumtumia Pablo ilishindikana. Patricia akawa na mawazo mengi sana kichwani mwake. Roho ilikuwa inamuuma zaidi pale alipokuwa anamuona Miki akiongea na wasichana wengine. Alihisi labda wale wasichana wanaweza wakapata bahati ya kutongozwa na Miki. Kama ilivyo ada ya wawili wale, hawakuacha kujisomea pamoja mida ya usiku. Siku nyingine walikuwa wanaongozana kwa pamoja kwenda kula chakula cha mchana. Miki Alimchukulia Patricia kama rafiki wa kawaida lakini kwa Patricia hali ilikuwa ni utofauti sana. Patricia yeye alimchukulia Miki kama mpenzi wake. Hivyo yale yote yaliyokuwa yanafanywa kwa urafiki, Patricia alikuwa na waza mbali mno anaona kama tayari ashapendwa. Kuna wakati alikuwa anajisahau na kuzania kwamba Miki ashakuwa mpenzi wake. 
Patricia hakukata tamaa ya kumweka Miki karibu. Aliongeza na vishawishi mbalimbali ili mradi tu Miki amtongoze tu. Nye Miki na roho ngumu kama mimi mwenzenu. Mimi ukijirengesha rengesha siku tongozi. Niko bize bwana. Ila usijaribu kujirengesha rengesha. Muda mwingine na mimi nina nafsi nyie. Basi bwana. Iliyofika Jumamosi, wanafunzi wengi waliokuwa wanasoma chuo kikuu cha Dodoma walikuwa wameshaenda mjini kwa ajili ya kufanya starehe mbalimbali. Wapo ambao walienda maisha klabu, wapo waliokwenda mjini kununua wanawake waliokuwa wanajiuza. Pia wapo wanafunzi wa kike ambao kazi yao kubwa ilikuwa ni kwenda kujiuza maeneo ya kisasa. Maeneo ambayo lisifika kuwa na vigogo wa serikalini ambao walikuwa na tabia kutoka na wanafunzi wa chuo. Siku hiyo ya Jumamosi bwana Patricia alikuwa amebaki mwenyewe hosteli kwa sababu rafiki zake wote aliyokuwa nakaa nao walikuwa wameenda mjini kula bata. Ilipofika majira saa nne za usiku Patricia alimpigia simu Miki kisha akamuita kwa madai ya kwamba kuna swali lililokuwa linamsumbua hivyo alikuwa anahitaji msaada wake usiku huo. Miki alikuwa anajali sana elimu. Alikuwa anajali sana elimu alivyoitwa tu hakusita. Alitikia wito na akaelekea kwenye hosteli zile za wanawake. Uzuri ni kwamba zile hosteli za kike hazikuwa mbali sana kwani kwa muda mfupi tu Miki alikuwa nje ya chumba alichokuwa na kapa Patricia akawa anapiga hodi. Fungua uingie. Mlango uko wazi. Ni sauti ya Patricia iliyomruhusu Miki kuingia ndani. Miki Aliingia huku mkononi akiwa ameshikilia daftari kubwa aina ya countable kwa pamoja na peni. Lakini hali ambayo Miki alikuta mule kwenye kile chumba cha Patricia ilimshangaza. Patricia alikuwa amejifunga kanga peke yake iliyofanya umbo lake na mwili wake ujichore vizuri. Hakika kwa muonekano ule aliyokuwa nao Patricia lazima mwanaume yeyote angepagawa tu. Wakati wote huo Miki alikuwa amesimama mlangoni kama vile mtu aliyekuwa ameparalyze. Miki Mbona umesimama mlangoni? Sogea basi karibu jamani nikuoneshe hilo swali linalonisumbua mwenzio. Patricia alizidi kumtega Miki kuanzia sauti mpaka maringo. Sauti ya Patricia ndugu yangu akikuongelea hii hata kama unajifanya huna hela utatuma tu naye kutolea. Patricia alimtega sana Miki, Miki ambaye alikuwa haongei chochote. Patricia akamvuta Miki mkono mpaka kwenye meza ile ya muoneshe maswali yaliyokuwa yanamtatiza. Lakini kabla hajamuonyesha maswali Patricia alijifanya kama anatafuta kitu uvunguni mwa kitanda kwa hiyo Patricia ilibidi ainame kana kwamba kuna kitu anakitafuta chini ya kitanda kipinde na inama bwana o oh, o oh, o oh, o oh. Miki alikuwa kwenye hali ngumu kwani Patricia alivoinuka tu alishuhudia suruali aliyokuwa amevaa Miki ilikuwa imetuna maeneo ya mbele moyo wa Patricia ulijawa na furaha ya ajabu baada ya kuona lile tukio akajua tayari mtu anaenda kunasa huyu Patricia alijua kwa lile lazima Miki angelazimisha tu kufanya mapenzi naye. Miki aliona sana aibu kwa jinsi sura yake ilivyokuwa imetuna kwa mbele hadi ikawa inacheza cheza. Patricia alimwa kutoa kabisa ile kanga aliyokuwa amejifunga na kubakia mtupo kabisa kama ilivyokuwa amezaliwa. Kisha kaanza kumsogelea Miki kwa ukaribu. Kiukweli ule ulikuwa ni mtieni mgumu ambao Miki amekutana nao tangu alivyojiunga na chuo kikuu cha Dodoma Yudom. Hata ungekuwa wewe ndugu yangu ungefanyaje tusimlaumu sana Miki Miki hakuamini macho yake yani Patricia alikuwa mtupu kabisa tena mbele yake bila kumuonea aibu Patricia alijisogeza karibu zaidi kwa Miki huku akihema kwa kasi sana Patricia alianza kumtomasa tomasa Miki kwenye mwili wake lakini Miki bado alikuwa kama amepigwa na butwa hivi alikuwa hailewi Miki jamani. Hmm? Mbona haunipi ushirikiano? Tafadhali usifanye hivyo bwana, usinifanye hivyo mwenzio. Ilibidi Patricia alalamike kwa sauti laini ya kumtonyoka pangoni huku akimkumbatia kwa nguvu mno Miki. Hakuna kitu kinaleta hamasa kwenye mwili wa mwanaume kama kukumbatiwa na msichana. Unakuaga na kahisia fulani hivi wa kubwa wenzangu atakao amenielewa. Hisi ambazo zinajitokeza pale tu miili ya jinsi mbili tofauti inapokuwa imekumbatiana. Hiyo hali ndiyo iliyomtokezea Miki. Kibaya zaidi alikuwa amekumbatiwa na msichana ambaye alikuwa hajavaa nguo yoyote. 
wewe wewe ule mwili wa bidada huyu ulivyomgusa Miki basi Miki alisisimka mno Miki alitamani kukimbia ndani ya ile hosteli ya Patricia ila aliona kama miguu imepigwa na ganzi taratibu Miki alijikuta anashindwa kuvumilia kwani alianza kumpa Patricia ushirikiano Miki alimkumbatia pia Patricia walijikuta wanaanza bwana kuenjoy maisha yao ya mahuba Miki hakujua sana masuala ya mapenzi kwa sababu ndio ilikuwa siku yake ya kwanza kukutana na msichana kwenye mazingira yale kimahaba. Miki baada ya kupewa bwana mahaba mazito, alianza kujihisi raha za ajabu. Akile Miki ilianza kuhama kutoka kwenye ulimwengu wa kawaida na kuingia kwenye ulimwengu wa huba, huba penzi zito. Baada ya dakika chache Miki na Patricia wakajitupa bwana kitandani kwa uchu wa tamaa ya mapenzi. Miki si akaanza naye bwana kutongo zake haraka haraka kwani alikuwa kama vile mengiliwa na mdudu wa mapenzi. Miki ndo ilikuwa siku yake ya kwanza ya kufanya lile tendo. Lakini hakukosea hata kidogo. Vitu vyote alivyomfanyia Patricia vilikuwa ni vizuri. Patricia alifurahia sana penzi la Miki. Kwani Miki hakonesha kuchoka. Muda wote wa mtanange alikuwa na pumzi sake kamili. Kama ni mashambulizi basi siku hiyo Miki alishambulia lango la mpinzani wake bila hurumu na ambiwa. kumbe mapenzi ni matamu hivi eh Alijisemea Miki kimoyo moyo huku akiwa ndio anajisogeza pembeni baada ya kufanya shughuli nzito kwa Patricia pale kitandani kwa muda ule walisali moja na nusu Asante sana Miki Mambo unayejua sana Umenipelekesha puta puta <laughs> Nimekuwa kama mwenda wazim sijielewi. Patricia aliongea maneno ya kumsifia Miki kwa shughuli nzito aliyokuwa ameitenda kisha kageuka upande wa pili na kujipumzisha kwani alikuwa amechoka mno. Ndugu yangu ukiona unasifiwa kwenye tendo la ndoa basi ujue shughuli umeifanya usiposifiwa basi mwenzangu na mimi utuliage tu. Wapo wanaosifiwa. Huwezi kusifiwa kama hujafanya kazi nzito bwana. Yaani dakika tatu nne unataka usifiwe wa ulisikia wapi Lisali moja na nusu kufanya mapenzi bila kupumzika sio jambo la kawaida eti uchovu wake ni mkali sana zaidi ya mtu aliyebeba zege siku nzima na usingizi lazima ukushike Ushawe kujiuliza baada ya tendo kwa nini huo usingizi mzito unakujia Bwana bwana Miki alianza kuutasmini uzuri wa Patricia pale kitandani Miki hakuamini kabisa kama yeye alikuwa amefanya mapenzi na msichana mzuri kama Patricia Patricia we ni mzuri sana. Natamani baadaye tuje tuishi kama mume na mke. Hayo yalikuwa ni maneno ambayo Miki alikuwa anajisemea yeye mwenyewe na nafsi yake pale kitandani hususan alivyokuwa anamwangalia Patricia ambaye alikuwa amejilaza bila nguo hata moja. Baada ya nusu saa kupita Patricia alishtuka kutoka usingizini lakini alimkuta bado yuko macho Miki. Ilibidi Patricia akokotane na Miki mpaka kwenye bafu lililokuwa halipo mbali wakaoga kwa pamoja na baada kumaliza kuoga Miki alivaa nguo zake vizuri akawa kashajiweka tayari kurudi hosteli kwake Patricia alimwangalia sana usoni Miki huko machozi yalikuwa yanamlenga lenga, lenga kwani Patricia alikuwa kweli amempenda Miki kwa dhati ndio alidiriki hata kufanya mapenzi na Miki Dhumuni kubwa la Patricia kufanya mapenzi na Miki halikuwa ni umalaya bali ilikuwa ni kumpa wepesi wa Miki kumtongoza pamoja na kugawa penzi lake kwa mtu ampendaye lakini Miki bado alionekana kuwa mzito kumtongoza Patricia. Hii ajabu eti eh. Yaani unatoa kwanza penzi alafu unategemea utongozwe. <laughs> Ulisikia wapi? Miki baada ya kumwona Patricia kwenye ile hali ya simanzi, ilibidi asimame kama mwanaume rijali na kuongea maneno ya kiume. Patricia wangu usilie. Nakupenda sana. Huu uzuri wa sura umbo mpaka tabia. Naomba unipe nafasi ya kuwa wako milele. Naahidi kukupenda katika hali zote za raha na magumu.
na kupenda sana Patricia. Msikilizaji, Miki alijikuta anatoa maneno matamu tena ya kuvutia. Hata Patricia hakuamini kama yule aliyekuwa anaongea yale maneno alikuwa ni Miki. Patricia hakupinga hata kidogo, alimkubalia Miki usiku ule ule. Furaha ya Patricia ilikuwa haieleweki. Usiku huo alikuwa na furaha sana kwani kitu kilichokuwa kinausumbua moyo wake kilikuwa kimeshia kasa wa bwana. Wawili wale walijikuta wanakumbatiana kwa mara nyingine. Kila mmoja akilia machozi ya furaha. Hakika penzi lao lilionekana kuwa penzi la dhati. Baada ya kuongea mengi usiku ule, hatimaye Miki alifanikiwa kurudi hosteli kwake. Aliwakuta marafiki zake wameshalala kwa sababu alikuwa amechelewa mno kurudi kwani ilikuwa imeshatim majira ya saa saba za usiku. Msikilizaji, penzi la Miki na Patricia lilianza kwa siri sana. Lakini kadiri siku zilivyokuwa zinazidi kusonga mbele, ndio ule usemi wa penzi ni kikohozi ulikuwa unazidi kujidhihirisha wazi wazi. Penzi lao halikuwa la siri tena. Karibia kila wanafunzi walikuwa wanasoma naye waliweza kulitambua penzi lao. Kapo ya Miki na Patricia ilionekana kupendeza sana kwa sababu walipendana kwa kila kitu. Mapenzi ya Miki na Patricia yalienda vizuri hadi walipofika mwaka wa tatu pale chuoni. Mwaka ambao ulikuwa ni mwaka wa mwisho kwao kumaliza digri yao ya uchumi. Haikuwa kutokea hata siku moja wa wili wale wapishane kauli, lakini kuna sitofahamu siku moja ilitokea baina yao. Ile sitofahamu ilisababishwa na message ambayo ilikuwa imeingia kwenye simu ya Patricia, message ambayo ilionekana kuwa na utata mkubwa sana, kitu kilichosababisha Miki na Patricia wafokeane kwa mara ya kwanza. Miki alikuwa amekasirika sana baada ya kusoma ule ujumbe uliokuwa umeingia kwenye simu ya Patricia. <sighs> Misikilize mwanamke. Haiwezekani. Lazima utokao na mahusiano kima penzi na huyu mtu aliyekutumia ujumbe. Na umeoni sikiliza Patricia. Mimi somo pumbavu. Sijui umenielewa? Miki alifoka kupita maelezo. Muda wote huo Patricia alikuwa kimya akiwa amekosa la kumweleza Miki ili amuelewe kwa sababu kama kujitetea alikuwa ameshajitetea hadi sauti kawe imekauka. Baada ya Miki kufoka sana aliamua kuinuka na kumwacha Patricia akiwa ameketi kwenye kitanda kilichokuwepo pale hosteli kwake Bwenini. Patricia alikuwa ni mwingi wa mawazo sana. Alimlaani sana yule mtu aliyetuma ule ujumbe kwenye simu yake. Patricia ilibidi usome tena kwa makini ule ujumbe uliokuwa umesababisha agombane na mpenzi wake Miki kwa muda mfupi uliokuwa umepita. Ujumbe ulisomeka hello my party nimekumisi sana mpenzi wangu hadi na umwa mwenzio. E bwana we. Ni ujumbe ambao ulikuwa umesomeka kwenye simu ya Patricia. Patricia hakuwa natambua ni nani alikuwa amemtumia ule ujumbe. Hata ile namba aliyokuwa ameipiga haikupatikana tena. Alipojaribu kuiangalia ile namba kwenye tigo pesa ili atambue jina la mtumaji wa ile ujumbe. Alikutana na jina ambalo hakulifahamu kabisa. Patricia alichoka. Ilibidi ajilaze kitandani huku akimfikiria mpenzi wake Miki aliyeondoka huku amekasirika mno. Miki alikasirika kupita maelezo alihisi kabisa kusalitiwa na Patricia. Mwanamke alidumu naye mapenzi takriban miaka mitatu pale chuoni Dodoma. Baada lili tukio mapenzi ya Miki na Patricia alianza kupungua kwa kasi mno. Kwani Miki hakuonekana kutaka kuwa karibu na Patricia na muda mwingi Miki alikuwa biza kifanya mambo yake bila kumshirikisha Patricia. Ile hali ilimumiza sana Patricia kuona anachukiwa bule na Miki wakati yeye hakuwa na mahusiano na mwanaume mwingine. Patricia alijaribu kumuomba msamaha Miki kwa kosa ambalo hakulitenda, lakini Miki alikuwa kwenye msimamo wake akidai ya kwamba Patricia na msaliti. <laughs> Miki. Naomba nisikilize mpenzi. Mimi sina mahusiano na mwanaume mwingine zaidi yako. Ule ujumbe uliouona kwenye simu yangu hata mimi simjui aliyenitumia. Naomba nisamee turudiane kama zamani. Usinisuse hivyo mpenzi, moyo wangu naumia mno Miki. Nam, Patricia alikuwa kimwambia Miki amsamee huko akilia mno. Patricia hakujali kama kulikuwa kuna wanafunzi wengine waliokuwa wanaangalia pale njiani, walipokuwa wamesimama wakiongea. <sighs> Nisikilize kwa makini Patricia. 
ndio nimetoka kipindi muda huu. Kwa hiyo nahitaji kwenda kupumzisha kile yangu. Hivyo sihitaji usumbufu tena. Hebu nipishe. Miki aliongea kwa msimamo kisha akamsukuma patusha pembeni. Wanafunzi waliokuwa karibu na lile eneo walishangaa sana lile tukio lakini waliamua kufanya mambo yao kwa sababu yale yalikuwa haya wausu. Patricia baada ya kusukumwa aliamua kuondoka taratibu huku akiwa na aibu kwa sababu wanafunzi wengine walikuwa wamemuona jinsi alivyokuwa amesukuma kwa nguvu. Ikabidi Patricia maskini ya Mungu aanze kufanya uchunguzi wa kina ili amgundue mtu aliyekuwa amemtumia ule ujumbe wa mapenzi kwenye simu yake. Wiki nzima ilipita Patricia na Miki wakiwa hawaongei. Ilikuwa ni kama penzi lao limeanza kufika tamati lakini Patricia aliacha kumsumbua Miki kwa lengo moja tu ambalo Ilikuwa ni kumsaka mtu alikuwa amemchonganisha. Alikuwa na msaka mtu aliyekuwa amechonganisha penzi lao kupitia ule ujumbe wa kwenye simu. Ndani ya wiki hiyo moja Patricia alikuwa bize sana. Alifanya uchunguzi wa kila aina ambayo ulikuwa umejitosheleza. Baada kuchunguza sana Patricia hatimaye mwishoni Patricia akawa anaelekea kupata ukweli mzima kuhusu lile tukio. Wakati wote huo uchunguzi Patricia alikuwa anasaidiana na rafiki yake wa karibu aliyekuwa anajulikana kwa jina la Helena. Helena alihangaika huku na kule akiwauliza marafiki zake kama wanamjua mtu aliyekuwa anaitumia ile namba aliyomtumia Patricia ujumbe wa mapenzi. Hmm? Hii namba sio ngeni macho ni pangu. Mtumiaji wa hii namba ni 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 Moja marafiki zake Patricia alikuwa anaongea kwa kigugumizi huku akiwa na lengo la kumtaja mtu aliyekuwa anatumia ile namba. Patricia muda huo alikuwa amekaa kwenye kiti huko pembeni yake alikuwaepo Helena wakiwa wanapata chakula cha mchana. Lakini Patricia alishangaa kwa nini yule rafiki yake aliyekuwa anamuuliza alisita kutaja jina la mtu aliyekuwa anatumia ile namba. Tafadhali Grace. Naomba unisaidie rafiki yangu kunitaja jina la mtumiaji wa hii namba. Penzi langu liko mashakani. Miki ametokea kunichukia kisa ujumbe ambao nili yani nilikuwa nimetumiwa na hii namba. Nampenda Miki, sitaki kumpoteza. Naomba niteje jina la la mwenye hii namba. Ili nikamwambie Miki apate kuniamini tena. Patricia alizidi kumuomba yule rafiki yake Grace ili amwambie ukweli wote kuhusiana na ile namba. Grace alikamata Grace ya maji akapiga funda moja zito kisha akajiweka vizuri kwenye kiti chake alichokuwa amekaa kwani muda huo Walikuwa wapo sehemu maalum ya kulia chakula ambacho ilijulikana kwa jina la Kaftelia. Grace alikuwa njia panda. Alifikiria ugomvi ambao utazuka baada ya kumtaja miliki wa ile namba ambayo alituma ujumba mapenzi kwenye simu ya Patricia. Grace alimtazama Helena. Helena ambaye alikuwa ni kama vile amepatwa na wasiwasi. Grace baada ya kumtazama Helena kwa muda mrefu aliamua kuanza kuongea jambo ambalo alilokuwa analifahamu kuhusiana na ile namba. Ah, uh, Patricia. Pamoja na Helena. Unajua nyinyi nyote ni marafiki zangu. Lengo letu ni moja kusaidiana kwa kila jambo lile la kimasomo au hata nje ya kimasomo. Kiukweli sipendi kumchanganisha mtu yote ila kwa kuwa nimewaahidi kuwataje jina la mwenye hii namba basi sina budi itabidi nimtaje ila asinisi vibaya hii namba huwa inatumiwa na Helena Grace alimo kuzungumza ukweli hali iliyoleta mshangao mkubwa kwa Patricia hata Helena naye hakuonesha kufurahishwa na lile jambo hivyo majibizano ya chini chini yalianza kati ya Grace na Helena Patricia hakuamini kabisa kitu alichokuwa ameambiwa Grace ya kwamba Helena ndiye aliyetuma ule ujumbe wa kuharibu penzi lake na Miki. Lakini Patricia ilibidi aanze kuamini pale Grace alivyomuonesha baadhi ya jumbe zilizopita ambazo alikuwa na chati na Helena na kupitia ile namba. Lengo la Grace halikuwa ni kuwachonganisha wakina Patricia na Helena, lakini lengo lake ilikuwa ni kusema ukweli aliokuwa na ufahamu. Grace alikuwa amekolea kwenye ulokole hivyo kusema uongo kwake ilikuwa ni moja ya dhambi kubwa ambayo alikuwa hataki aipate Patricia baada ya kutambua mtu aliyemchunganisha na Miki aliumia sana Patricia kuamini kama kweli rafiki yake Helena anaweza kumfanya jambo kama lile <laughs> Kwa 
kwa nini lakini Helena unanifanyia hivi? Maybe labda nimekukosea nini Helena? Hadi unichonganishe na Miki. Yaani wiki nzima unanifanya unanisaidia Helena kumtafuta muharifu wakati wewe ndiye shetani mkubwa aliyaribu penzi langu na Miki. Eh? Kwa nini Helena? Patricia aliongea kwa uchungu mkubwa sana kisha akamkunja Helena kwa nguvu. Mapigano baina Patricia na Helena si yakaanza. Mapigano ambayo ilisababisha hata wanafunzi wengine waache kushughulika na mambo yao ya kupata chakula na kuja kushuhudia pambano la bure kabisa ambalo lilikuwa lina kiingilio kama ujuavyo ugomvi wa wanawake bwana. Mara nyingi huwa wanakimbilia kuvuana nguo na kuibishana mbele ya umati. Hilo ndilo jambo alilolifanya Patricia baada kukichana kitopo alichokuwa amekivaa Helena na kusababisha sehemu kubwa ya juu ya mwili wake Helena kuwa wazi. Huku akiendelea kushushiana makonde mazito mazito ya kike. Ndio bwana. Burudani ya bure. Eh, hey, mvue tuone. Ni sauti ya mwanafunzi mmoja wa kiume ambaye alikuwa na shabiki ule ugomvi. Kwa muonekano yule mwanafunzi ilionekana dhahiri alikuwa hajijali kuanzia mavazi hadi afya yake. Kwani alikuwa amevaa mavazi machafu machafu nywele zikiwa timtim. Yule mwanafunzi wa kiume ndiye alikuwa mstari wa mbele kushabikia kwa nguvu sana ule ugomvi. Lakini kwa bahati nzuri walitokea vijana wengine wanne wa kiume waliokuwa wameamulia ule ugomvi hadi muda huo sketi ya Patricia ilikuwa imeshachanika upande wa kulia na kusababisha maeneo ya mapajani kwa wazi. Lakini kwa upande wa Elena alikuwa kificha kwa mikono kifua chake kwa kuwa kilikuwa kiko wazi. Nguo yake ilikuwa imeshachanwa na Patricia. Wale vijana waliowamulia ugomvi ilibidi wawasogeze kina Patricia na Elena pembeni ili waweze kuwapa somo huru. Ebu nisikilizeni. Nimesema tulieni. Sitaki kusikia mnatukanana. Nyoo hapo mbavu nini? Eh? Hamuni mnajaibisha nyinyi wenyewe? Angalia sasa mlivochaniana nguo na kubaki mpwa tupu tu. Sasa sikilizeni. Hii kesi ikifika ofisini, nyie chuo tena mtakuwa hamna. Kwa mimi naomba kila mtu arudi hosteli kwake bila kuleta fujo yeyote ule. Aliongea mmoja wa wale vijana maneno ya busara akiwahimiza wakina Patricia na Helena waache ugomvi. Patricia kwa asili aliamua kuondoka haraka haraka kuelekea hosteli kwake. Kabla ya lile tukio la ugomvi kutokea, Patricia na Helena walikuwa ni marafiki walioshibana. Marafiki waliosaidiana kwa kila jambo. Siku zilizozidi kusonga mbele hatimaye walimpata rafiki yao mwingine aliyejulikana kwa jina la Grace. Gracie huyu ni msichana aliyekuwa ni mcha Mungu mno kama mimi yanko J. Hakupenda kabisa kujihusisha na hanasa za kidunia. Grace alifahamiana na wakina Patricia na kina Helena siku ambayo wote watatu walikutana kwenye maombi. Siku hiyo ndio ilikuwa mwanzo wa hao watatu kuweza kufahamiana vizuri. Ila urafiki ulikolea zaidi baina ya Patricia na Helena. Patricia alivyojiingiza kwenye mahusiano na Miki ilionekana kumuuzi sana Helena kwa sababu naye pia Helena alikuwa anampenda Miki. Jomana alimwa kutuma ule ujumbe wa kichonganishi kwenye simu ya Patricia ili mradi tu wachonganishe. Kwenye swala la kuwachonganisha alifanikisha. Ila kitu alichojisahau ni kwamba ile namba alishawahi kuitumia kuchati na Grace. Na ndio maana Grace alipoiangalia ile namba aliweza kumtambua kwa haraka mtumiaji wa ile namba. Kibaya zaidi ni kwamba dini ya Grace haimruhusu kusema uongo na ndio maana aliamua kusema ukweli wote. Ukweli ulosababisha ngumi zipigwe baina ya Patricia na Helena. Kesho yake ilipofika zile stories za ugomvi wa Patricia na Helena hazikusikika sana kwani kipindi cha kufanya mitihani ya kufungia chuo kilikuwa kimekaribia. Hivyo kila mwanafunzi alikuwa bize kuwaza masomo yake bwana. Siku hiyo ndio siku ambayo Patricia alipanga kumweleza ukweli wote Miki ili warudiane kama zamani. Patricia aliwahi darasani mapema sana ile mradi ya kutani na Miki kwa sababu Miki huwa anapenda kuwa darasani mapema mno. Lakini hadi mwalimu wa somo lecture anamaliza kufundisha Miki hakuonekana darasani. Wasiwasi mwingi ulimjia Patricia. Mm. Sio kawaida yake hii. Yaani Miki ategi kipindi sio bure kuna kitu. Patricia alijawa na wasiwasi. Alijiwazia huku akiwa anakusanya madaftari yake kwenye begi ya kejianda kurudi hosteli. Ila alipanga kupitia moja kwa moja kwenye chumba alichokuwa na Kamiki ili ongee naye. Patricia alivyokaribia kwenye chumba cha Miki, 
Alipata kumona Miki akiingia na msichana mwingine kwenye kile chumba. Miki na ule msichana walionekana kuwa na furaha sana, kwani walikuwa kiongea huku akicheka kana kwamba walikuwa wanafahamiana kwa muda mrefu sana. Nam. Patricia alitaka kugairi kwenda kwenye kile chumba lakini alipiga moyo konda akajisogeza mpaka mlangoni na kuingia bila hata kubisha hodi kwa kuwa uivu wa mapenzi ulikuwa tayari. Ulikuwa umeshamtawala Patricia. Patricia alipoingia ndani alikutana na mazingira ambayo hayakumpa sana wasiwasi kwa sababu alikuta Miki anamfundisha ule msichana. Samahani Miki. Kwa kuingia bila kupisha hodi. Nilikuwa nimepitiwa. Patricia ilibidi ajitetee kwa kuwa alijua dhahili alikuwa ametenda kosa kwa kitendo chake cha kuingia kwenye kile chumba bila hata kupiga hodi. Miki hakuongea, aliendelea tu kumfundisha yule msichana. Patricia aliona sio vyema kuongea na Miki maswali ya mapenzi kwa muda ule. Hivyo alimwa kumomba Miki wakutane mida ya jioni kwenye sehemu ambayo itakuwa na utulivu kwa wao kuweza kuzungumza kwa kina. Miki hakubisha, alimwa kumkubalia Patricia wito wake. Jioni ilivyofika, Miki aliongoza moja kwa moja mpaka maeneo ya uwanjani, kiwanja cha mpira. Sehemu ambayo walikuwa wamepanga kukutana. Patricia alikuwa tayari ameshafika mapema, hivyo Miki ndiye aliyekuwa amechelewa kufika. Walisalimiana kisha maongezi yakaanza. Patricia alianza kueleza jinsi Helena alivyomfanyia ule mchezo mchafu kwa kumtumia ujumbe ambao ulisababisha watengane. Miki. Niliokuambia yote ndio ukweli mpenzi wangu. Nakupenda sana. Naomba turudiane kama zamani Miki. Sawa. Futa machozi mpenzi wangu, nimeshakusamea tayari. Mimi ni wako na wewe ni wangu. Nakupenda Patricia. Msikilizaji, ni maneno mazuri ya Miki aliyomwambia Patricia hali iliyomfanya Patricia apate furaha tena. Kila mmoja alikuwa na hamu na mwenzie. Ilipofika usiku, Miki na Patricia walikutana Faraga ili kufurahisha nafsi zao na miili yao. Siku hiyo hawakubaki chuoni bali waliamua kwenda mjini ambapo walikuwa ni chumba cha guest na kulala siku nzima. Hakika ni mapenzi ni matamu jamani hasa umpate anayekupenda kwa dhati. Miki alimpenda sana Patricia, hata Patricia naye alimpenda mno Miki. Usiku huo kila mmoja alionekana ni mpya kwa mwenzie. Wakiwa wawili tu chumba cha guesti walijikuta wanatoma sana toma sana hapa na pale mwisho wa siku wakaamua kula kabisa tunda malo ndilo linaloleta hamasa kubwa kwenye mapenzi bwana. Ogopa sana kwenye mechi kila mchezaji ajikute fundi. Yaani ajikute yeye anaweza kuliko mchezaji mwingine. Mechi kama hiyo huaga ni kali sana kwa sababu kila mchezaji huwa anataka kumuonesha mwenzie kwamba yeye ndiye fundi zaidi. Patricia alijaribu kila aina ya ufundi aliyojaliwa kitandani ili ampagawishe mpenzi wake Miki. Hata hivyo Miki hakutaka kabisa kuonekana yeye ni mchezaji dhaifu katika ule mpambano. Hivyo naye aliongeza manjonjo ya kiufundi zaidi. Ilifika muda Patricia alianza kulia kama mtoto naambiwa. Sio kwamba alikuwa analia kwa maumivu bali alikuwa analia kutokana na raha alizokuwa anazipata kutoka kwa Miki. Baada ya masaa kadhaa kupita wote wawili walikohoi sana kitandani. Sio Miki wala sio Patricia aliyetamani kuendelea tena na ule mchezo kwani walikuwa wamechoka mno. <sighs> Asante sana mpenzi wangu. Miki aliamua kumshukuru Patricia kwa penzi zito alilokuwa amelipata kisha wakalala pamoja mpaka asubuhi. Nam Zile siku ambazo zilikuwa zinasubiliwa na kila mwanafunzi kwa hamu. Hatimaye kawadia. Zilikuwa ni zile siku ambazo mitihani ya kufunga chuo ilikuwa inafanyika. Meki na Patricia nao walikuwa ni miongoni mwa wanafunzi wa mwaka wa tatu ambao walikuwa wanafanya mtihani wa kumaliza chuo. Miki hakutaka Patricia kae mbali naye kwenye chumba cha mitihani. Alifanya hivyo ili aweze kumsaidia kwenye baadhi ya mitihani ambayo 
ilikuwa ikimsumbua kiasi hasa hasa kwenye somo la hesabu ile mitihani ilikuwa inafanyika kwa muda wa wiki mbili wiki ya kwanza ilipita vizuri huku Miki akiwa msaada mkubwa sana kwa Patricia kwenye kile chumba cha mtihani kwa sababu alikuwa anamsaidia kwa siri sana bila hata wasimamizi wa mtihani kuwashtukia lakini ilipofika wiki ya pili ambayo ndio ilikuwa wiki ya mwisho mambo yalionekana kwenda tofauti Hesabu ndili lilikuwa somo la mwisho ambalo wanafunzi walilokuwa wanasoma shahada ya uchumi walikuwa namalizia. Lile somo lilionekana kuwa mwiba mkali kwa Patricia. Miki aliweza kuligundua hilo kwa sababu alikuwa amekaa pembeni ya Patricia. Miki aliamua kuchukua karatasi lake la majibu na kumpenyezea Patricia kwa siri ile ya haraka haraka. Kwa bahati mbaya. Pindi lile jambo linatokea. Msimamizi wa siku hiyo ambaye alikuwa ni Madam Lisa aliweza kushuhudia ule mchezo. Hivyo alianza kusogea kwa kasi kwenye ule upande wa Miki pamoja na Patricia waliokuwa wamekaa. Miki baada ya kuona Madam Lisa anakuja kwa kasi sana upande wake. Alijua chuo ndo kilikuwa kimeishia pale kwa sababu adhabu ya kushikwa ukiwa unaigilizia au kugawa majibu kwenye chumba cha mtihani. Nikufukuzwa chuo moja kwa moja. Haijalishi hata kama mtihani huo ni wa mwisho. Wakati huo Patricia hakuwa amegundua chochote yeye alikuwa busy akiendelea kukopi majibu kutoka kwenye karatasi ya Miki. Ghafla binivu, Madam Lisa alikuwa tayari ameshafika pale ambapo tukio la kupeana majibu lilikuwa limetokea. Miki alikuwa mpole mithiri ya mtu aliyemwagiwa maji baridi kwa sababu hakuwa na cha kujitetea. Hata Patricia naye alikuwa hana la kufanya kwa sababu Madam Lisa alimkuta Patricia akiwa na karatasi ya Miki, hivyo ilikuwa ni kesi ya kufukuzwa chuo kwa wili wale. Madam Lisa aliwainua Miki na mwenzie Patricia hadi nje kile chumba cha kufanya mitihani. Wanafunzi wengine hawakuweza kuelewa lile tukio kwa sababu walikuwa wako busy kufanya ule mtihani kwa hesabu ambao ulionekana kuwa ni mgumu kupita maelezo. Madam Lisa alipofika nje chumba cha mtihani, alianza kuwahoji maswali mengi sana wakina Miki pamoja na Patricia. Maswali ambayo yalikuwa ni magumu kujibika. Hivi nyie. Hamzionei uchungu pesa ambazo wazazi wenu wamewalipia bachuoni? Na mtajisikiaje kama mkifukuzwa chuo kwa kosa la udanganyifu wakati ndio ulikuwa mtihani wenu wa mwisho? Sinauliza nyie. Hilo ni moja ya swali ambalo Madam Lisa alikuwa ameliuliza. Miki alijaribu kuomba msamaha kwa Madam Lisa awasamehe. Patricia ndo alishindwa kabisa kuongea akawa anatoka tu na machozi. Ile ilikuwa ni kama kula ngombe mzima alafu mkia ndo ushindwe. Yaani Miki na Patricia walivumilia misoto ya chuoni pale kwa miaka takribani mitatu. Hivyo siku moja tu ndo ilikuwa inataka kuharibia ndoto zao. Baada ya kuongea kwa muda mrefu Madam Lisa alimruhusu Patricia arudi kwenye chumba cha mtihani lakini Miki bado alibakia na Madam Lisa kule nje ya chumba cha mtihani wakiwa ni kama wanajadili kitu fulani. Fadhari madam. Naomba ni ruhusa na mimi nikamalize mtihani wangu alafu hayo mwingine tutayaongea baadaye nikishamaliza huo mtihani. Naam, Miki alimwambia madam Lisa maneno ambayo yalionesha dhahiri ya kwamba kuna kitu cha siri kilikuwa kinaendelea kati ya madam Lisa na Miki. Madam Lisa alimwangalia Miki kwa makini kisha akaongea kwa sauti ya chini chini, sauti ambayo haikuweza kusikika hata kwa mwanafunzi mmoja zaidi ya Miki peke yake Miki ukiniletea mchezo na kufukuzisha chuo haiwezekani kila siku niwe na kulazimisha kama mtoto mdogo ushahidi wote wa tukio lenu la kupea na majibu na huyo mpuzi mwenzako ni nao niliwapiga picha bila nyie kukutambua baada ya mtihani tukutane mjini maeneo ya Morena Hotel Ukikiuka agizo langu nitajua nitakachokufanya na utanichukia maisha yako yote Aliongea madam Lisa kisha kamruhusu Miki arudi kumalizia mtihani wake Miki alikuwa amepoteza dakika takribani kama kumi. alizokuwa ametolewa nje ya chumba cha mtihani lakini aliweza kuwa mwanafunzi wa kwanza kumaliza ule mtihani kutokana na kasi yake ya kuandika aliyokuwa nayo
Madam Lisa ni mwalimu wa kike aliyekuwa ameajiriwa kwenye chuo kikuu cha Dodoma kwa ajili ya kufundisha somo la sayansi ya jamii, social science. Madam Lisa alikuwa bado ni kijana kwa sababu ilikuwa ni ngumu kumtofautisha na wanafunzi wa kike pindi ukimkuta amejichanganya kwenye kundi la wanafunzi wa kike. Madam Lisa hakuwa mzuri sana wa sura ila alikuwa amejaliwa umbo la namba nane. umbo ambalo lilikuwa linawatoa udenda walimu wengi wa kiume waliokuwa na kana naye ofisi moja. Madam Lisa alitokea kumpenda mwanafunzi mmoja wa kiume ambaye ilionekana kumchanganya sana. Upole na utashi wa yule mwanafunzi ndio ulionekana kuwa silaha na kunyanyasa moyo wa Madam Lisa. Hivyo kila njia iliyotumiwa na Madam Lisa ya kumpata yule mwanafunzi wa kiume ilionekana kushindikana. Yule mwanafunzi hakumficha kitu Madam Lisa, alimwambia ukweli ya kwamba alikuwa kwenye mahusiano na mtu mwingine. Hivyo isinge kuwa jambo jema la kutoka na watu wawili. Yule mwanafunzi wa kiume ambaye alitokewa kupendwa mna Madam Lisa, hakuwa ni mwingine bali alikuwa ni Miki. Ndio maana Madam Lisa alitumia kile kigezo cha kumkamata Miki kwenye chumba cha mtihani ila fanikishe adhima yake. Adhima gani hiyo? Tutajua huko mbeleni. Baada ya ule mtihani kuisha, wanafunzi wote walikuwa wanasoma shahada ya uchumi walikuwa na furaha ya kumaliza mitihani yao yote. Baada ya ule mtihani kuisha, wanafunzi wote walikuwa wanasoma shahada ya uchumi walikuwa na furaha ya kumaliza mitihani yao yote. Baadhi ya wanafunzi waliokota makopo wakaanza kupiga ukofujo kila mahala wakishangilia kumaliza chuo. Pablo ndiye aliyekuwa mstari wa mbele kukoleza lile shangwe la furaha la kumaliza chuo. Ah, kweli Mungu ana huruma sana eti. Hadi Pablo naye kamaliza chuo. Ni sauti ya kike iliyosikika kutoka kwenye kundi kubwa la wanafunzi likiongea. Lakini Pablo hakujali, yeye aliendelea kuimba akiwa na wenzake wakifurahia kumaliza chuo. Hakika kumaliza chuo lilikuwa ni jambo la raha sana kwani wale wanafunzi waliokuwa wamemaliza chuo walionekana kuwa na nyuso za furaha tena za kupendeza. Miki hakujumuika na wenzake kushangilia ila yeye alikuwa hosteli yake bwenini. Akiwaza kwa kina juu ya maneno ambayo Madam Lisa alikuwa amemwambia. Huyo Madam Lisa mbona ananipa wakati mgumu hivi? Yaani wanaume wote waliopo hapa chuoni hajaona mpaka nipende mimi. <sighs> Ni mawazo ambayo Miki aliwaza sana akiwa amejengesha kwenye kiti. Baada muda mfupi kupita ujumbe mfupi uliingia kwenye simu yake. Saa mbili kamili usiku njomo Rena hoteli utakuta nishafika. Ule ujumbe ulikuja kwa namba ngeni ila Miki aliweza kugundua mtu aliyetuma ule ujumbe. Ilipofika saa za usiku Miki hakuwa na namna msikilizaji. Aliamua kwenda mjini hadi maeneo ya Moreno Hotel kwa ajili ya kukutana na Madam Lisa. Amsikilize kitu ambacho alikuwa amemwitia. Miki alivyofika alitumiwa ujumbe tena na Madam Lisa ya kwamba aingie chumba namba 188. Miki alifata magizo yote hadi akafika chumba hicho kilichokuwa kinaonesha namba 188. Alimkuta Madam Lisa yuko ndani ya kile chumba huko akiwa amenunua pombe za kila aina. Karibu ndani mpenzi. Tukiwa hapo siniti Madam. Niite Lisa inatosha. Aliongea Lisa huko akimkaribisha Miki zile pombe. Miki hakuwa mlevi, hivyo alikataa kunywa zile pombe akawa anamwambia Madam Lisa amwambie kitu alichokuwa amemwitia kabla hajaondoka zake. Madam Lisa alivyo ulizo lile swali alicheka sana, kisha akasema. <laughs> ah, hivyo Miki, utakuwa mshamba mpaka lini? Hivi unafahamu ni kiasi gani? Mijitu yenye pesa ina kesha usiku na mchana kunililia. Wanaitaka ishepu nilio nayo ili walale na mimi japo kwa sekunde moja tu lakini nawakatalia sasa wewe unapewa bure bure bila hata kutoa chochote alafu unaniletea malingo eh madam lisa aliongea kwa dharau na kuanza kumvuta miki ili asoge kitandani madam lisa aliamua kabisa kuondoa nguo zake na kubaki mtupu kwani zile pombe zilikuwa tayari zimeshamvuruga kichwani ah, ah, lisa lisa, lisa bwana usitumie nguvu Mapenzi ni raha sio vita. Niache na mimi nifanye taratibu. 
nitakupatia kia kwa ambayo nilikuwa nimekunyima kwa mwaka mzima. Miki aliongea maneno ambayo ilimsisimua sana Madam Lisa na kusababisha Madam Lisa ampe nafasi Miki ya kuanza kutongoza kitaratibu. Madam Lisa alikuwa amejilaza kitandani huku akimwangalia Miki kwa matamanio makubwa sana. Miki alianza kuvua t-shirt na kusababisha kifua chake kipana kuwa wazi. Kifua ambacho kilizidi kumtamanisha Madam Lisa. Miki alianza kuvua t-shirt na kusababisha kifua chake kipana kuwa wazi. Kifua ambacho kilizidi kumtamanisha Madam Lisa. Miki kwa siri kubwa aliingiza mkono mfukoni mwake, akatoa simu ambayo alijifanya kama naizima hili. Kisha kairudisha mfukoni na kukamata t-shirt yake vizuri mkononi. Sikia madam. Mimi sio mpumbavu kiasi hicho. Kama umeathirika Nenda ukawaombokeze watu wasiojelewa. Patricia ndiye mwanamke wa ndoto zangu. Hivyo sipo tayari kufanya upuuzi na mtu kama wewe si jeshimu. <laughs> Unasemaje wewe? Yenu we mtoto umeniona mwili wangu alafu unaniacha na hamzangu. Sawa. Kesho napeleka taarifa zako za udanganyifu wa mtihani ofisini ili ufukuze chuo. <laughs> Hizo taarifa zipeleke ofisini nimekuruhusu madam. Ila hizi nilizo nazo mimi. Nitawarushia wanafunzi wenzangu wote. Sitaishi hapo. Nitazirusha kwenye website ya chuo pia. Nitazirusha kwenye mitandao yote ya kijamii. Alafu tutaona mimi na wewe nani atakuwa amepoteza Miki alivomaliza kuongea hivyo alitoa simu yake mfukoni na kumuonesha madam Lisa video na picha alizompiga kwa siri pindi alipokuwa amejilaza pale kitandani akiwa mtupu kabisa Madam Lisa alikuwa mpole ghafla Miki alifungua ile mlango wa kile chumba kisha akaondoka zake ili arudi chuo kuonana na Patricia kwa sababu kesho yake walikuwa wamepanga kuondoka pale chuoni kwa kuwa walikuwa wameshamaliza tayari mitiani yao. Miki alipokuwa njiani anarudi chuo, aliona ujumbe mwingi sana unaingia kwenye simu yake tena kwa fujo. Zilikuwa ni kama message 40 hivi hadi Miki akaanza kupata wasiwasi. Miki alivyoangalia jina la mtu aliyekuwa anatuma zile jumbe. Moyo wake ulipata mshtuko kwani alijua ya kwamba alikuwa amefanya kosa kubwa sana. Mtumaji wa zile jumbe zipatazo 40 kwenye simu ya Miki. Hakuwa mwingine bali alikuwa ni Patricia. Patricia alituma ujumbe mwingi sana kulala Mika. Miki alipitia jumbe moja baada ya nyingine huku akimwambia dereva boda boda ongeze mwendo kuelekea chuoni. Akiwa njia ni Miki aliwaza sana ni jinsi gani ataenda kumweleza Patricia ili amuelewe kwa sababu tangu alipoondoka kwenye chumba cha mtiani hakuona na Patricia tena hadi na timia majira sanne za usiku. Moja ya ujumbe ambao Patricia alikuwa amemtumia Miki ulikuwa unasomeka kama ifuatavyo. Sawa. Nashukuru kwa ulichonifanyia leo Miki. Yaani simu yako napiga haipatikani mbaya zaidi message zangu na kutumia haunijibu. Nashukuru Miki. Huu ujumbe ulionekana kumuumiza sana Miki. Hata alipofika chuo alikimbilia moja kwa moja kwenye hosteli za kike hususan kwenye chumba cha Patricia ili akamuombe msamaha kwa kitendo alichokifanya cha kuto kukaa naye pindi alipomaliza mitiani yake ya mwisho. Hiyo yote ilisababishwa na Madam Lisa ambaye alimwambia Miki amfuate Morena hoteli. Kama ni kulia basi Patricia siku hiyo alilia sana hadi macho yake yalikuwa ni mekundu. Lakini Miki aliweza kumtuliza kwa kumomba msamaha kwa kitendo alichomfanyia. Na hatimaye Patricia alimwa kumsamehe mpenzi wake Miki kisha mipango ya safari ya kuondoka pale chuoni ilianza kupangwa. Miki hakupata tena usumbufu kutoka kwa Madam Lisa kwa sababu Madam Lisa aliamua kujiweka mbali na Miki. Japokuwa alimuomba Miki asizisambaze mitandao zile picha alizokuwa amempiga ndani ya Morena hoteli. Miki alikuwa muungwana sana kwani alikuwa tayari ameshazifuta zile picha na video zote za Madam Lisa kwenye simu yake. Ili Patricia sija kaziona na kumuhisi vibaya. Hivyo uhusiano wa Miki na Madam Lisa ulikuwa umeisha kwa mtindo huo msikilizaji.
Kwa bahati nzuri Miki na Patricia walikuwa wote wanatokea mkoa wa Morogoro. Japokuwa wanaishi sehemu tofauti tofauti ndani ya mkoa huu wa Morogoro. Miki alikuwa anatokea kata ya Gwata tarafa ya Bwawani Morogoro vijijini lakini Patricia alikuwa anatokea maeneo ya iliyokuwa hayapo mbali sana na stendi kuu ya Morogoro. Lakini kulikuwa kuna kaumbali kidogo kwa kutokea ile stendi kuu ya Morogoro hadi alipokuwa anatokea Patricia. Miki na Patricia waliamua kupanda basi dogo aina ya costa ambalo liliwapeleka moja kwa moja hadi Morogoro. <sighs> Patricia kama unavyojua mpenzi wangu Mimi natokea Morogoro vijijini. Ni mbali sana. Ni ngombo ni ruhusu ni wa nyumbani. Alafu tutakuwa tunawasiliana kama kuja kwenu nitakuja siku nyingine kukutembelea usijali. Miki aliongea huku akiweka vizuri begi lake mgongoni lililokuwa limejangwa zake. Begi lingine kubwa alikuwa amelishikilia mkononi. Patricia alitamani sana Miki aongozane naye hadi kwao lakini hakuwa na budi aliona ni vyema kila mtu awai kwao kisha siku nyingine watatembeleana kwa sababu kila mmoja alikuwa na hamu ya kuwafahamu wazazi wa mwenza wake maana ndani ya miaka mitatu ambayo walikuwa wanasoma chuo kikuu cha Dodoma hawakuwahi kutembeleana majumbani kwao kipindi cha likizo kutokana na sababu ambazo zilikuwa zipo nje uwezo wao Msikilizaji Wawili wale waliagana kwa mabusu moto moto pale stendi kuu ya Morogoro msamvu kisha kila mmoja kaondoka zake. Patricia alikodi bajaji iliyompeleka moja kwa moja hadi kwao, lakini Miki alikomana daladala kwa sababu ndio uliokuwa usafiri na fuu kwa kumfikisha nyumbani kwao maeneo ya Gwata, Morogoro vijijini. Oya, hii mizigo pamoja na wewe ni buku mbili kama una piga chini mzee. Ni sauti ya kondakta wa ile daradala akimuhimiza Miki alipe ile mizigo yake. Miki bila kubisha alitoa kiasi cha shilingi elfu mbili akamkabidhi kondakta na safari ya kuelekea Gwata ilianza. Ile safari ya kutoka Morogoro stendi mpaka Gwata ilitumia takribani nusu saa. Miki akawa amefika kwao. Alipokelewa furaha na vifijo vya kila aina. Mama yake Miki alionesha furaha ya wazi wazi kwa mwanae. Kwa nilishangilia sana hadi machozi ya furaha yakawa yanamtiririka. Baba pamoja na dada yake Miki pia walifurahi kuona Miki amemaliza shahada yake ya uchumi kutoka katika chuo kikuu cha Dodoma mkoa ni Dodoma. Kwa furaha ambayo familia ya Miki ilikuwa nayo, ili bidi siku hiyo hata mboga ibadilishwe. Kwa mara ya kwanza mbuzi alichinjwa jioni hiyo hiyo baada ya kusota na mboga za majani wiki nzima. Siku hiyo ilikuwa ni ya furaha sana. Miki alikuwa ni kijana wa kiume wa kipekee katika familia ya bwana Dickson. Na bwana Dickson alikuwa amemoa Zamda. Zamda ambaye alikuwa amemzalia watoto wawili bwana Dickson, waliojulikana kwa majina ya Miki pamoja na Queen. Katika familia ya bwana Dickson, kijana Miki pekee ndiye aliyefanikiwa kusoma mpaka kufikia kiwango cha kumaliza elimu ya chuo. Lakini kwa upande wa Queen hali ilikuwa tofauti kwa sababu yeye hakufanikiwa kumaliza hata darasa la saba kutokana na mimba ambayo alikuwa ameipata kipindi alipokuwa darasa la sita. Kwa bahati mbaya ile mimba iliweza kuharibika. Hivyo Queen alibaki nyumbani kusaidia na wazazi wake masuala mengine ya kifamilia kama vile kulisha mifugo na kwenda shamba. Bwana Dickson ambaye ndiye baba yake na Miki sio kwamba alikuwa hana uwezo wa kumsomesha Queen ila alikuwa michukizo na kile kitendo cha kubeba mimba ingali yupo darasa la sita. Bwana Dickson alikuwa anafuga mifugo mbalimbali kama vile mbuzi, kondoo, kuku ila alikuwa ni mnoko sana kuchinja mifugo yake. Hivyo ilikuwa inapita hata mwezi mzima familia yake inashinda na mboga za majani tu. Lakini kitendo cha Miki kumaliza chuo kilionekana kumfurahisha sana Bwana Dickson. Hadi akafikia hatua ya kusema mbuzi ya chinjwe kwa ajili ya kumpongeza mwanae Miki. Nyumba ya bwana Dickson haikuwa nzuri sana lakini ilitosha kabisa ile familia ya watu wanne kujihifadhi. Miki alifurahi sana kukutana na familia yake. Kwani aliwapenda wote kuanzia mama, baba, dada yake. Miki pia hakuacha kuwa anawasiliana na mpenzi wake Patricia. Kila siku walikuwa na Juliana hali jambo ambalo lilikuwa linafurahisha nafsi zao. 
Baada ya wiki mbili kupita, Patricia alimuomba mpenzi wa Miki aende kwa kumtembelea. Miki alitaka kusita kwa kuwaogopa wazazi wake, wazazi wa Patricia. Lakini Patricia akamwambia Miki usiogope wazazi wangu. Niwaelewa, hawawezi kukuhisi vibaya. Basi bila hiana, Miki aliaga nyumbani kwao na safari ya kwenda Morogoro mjini ilianza. Miki alipofika standi, alimkuta Patricia ameshafika muda mrefu sana. Walipiana salamu, kisha Patricia akakodi bajaji wakawa wanaelekea nyumbani kwao kwa kina Patricia. Ndani ya ile bajaji wa ili wale walikuwa wanaongea sana maneno ya kimahaba. Ilifikia kipindi wakaamua kupeana na mabusu kabisa ndani ile bajaji hadi dereva akawa kwenye wakati mgumu kwa sababu alikuwa anawapigia chabu kupitia kile kio kilichokuwapo pale mbele ya bajaji. Baada ya dakika kadhaa bajaji ilifika kituo husika kisha Patricia na Miki wakashuka. Safari yao ilishia mbele ya geti kubwa ambalo lilikuwa limezungushiwa nyaya za umeme kwa juu. <sighs> yani hapa ndio kwenu au tumepitia kwa mbunge? <laughs> Usiseme hivyo Miki bwana hapa ndio kwetu mpenzi karibu tuingie ndani ukamwone mama mkwe wako Aliongea Patricia na kubonyeza kengele iliyokuwa pembezoni mwa lile geti Haikupita muda geti likafunguliwa na mlinzi aliyekuwa amevaa za mgambo alionekana Miki alivyoingia ndani lile geti hakuamini macho yake Aliona ni kama alikuwa ameingia kwenye jumba la rais wa Marekani kutokana na uzuri wa ile nyumba ya kina Patricia Ile nyumba msikilizaji ilikuwa ni kubwa sana. Ilikuwa imewekwa kwa madirisha ya vyo tena vya kuvutia. Kwa pembeni kulikuwa kuna magari manne ya kifahari yamepaki. Hakika Miki aliona kabisa Patricia hakuwa wa hadhi yake hata kidogo kutokana na utajiri aliokuwa nao. Miki alikaribishwa mpaka sebleni. Chakula aina ya pilao kilichojaa nyama na viazi kikaandaliwa mezani kwa ajili ya kuliwa kisha Miki na Patricia na dada wa kazi pamoja na mama yake Patricia waliketi mezani kuanza kula. Mama yake Patricia alikuwa anapenda sana kuongea kwa utani. Hmm. Patricia, mbona rafiki yako ni mkimia hivi jamani? Au ananini aibu mimi mama mkwe? Mama Patricia aliongea kwa utani, ili mradi tu achangamshe ile meza ya kulia chakula. Kweli baada ya kusema vile meza ilichangamka na story za hapa na pale zikaanza. <laughs> Mama, tunajua mme wangu hapendi kuongea wakati wa kula. Patricia alizidi utani kwa mama yake. Siku hiyo Miki hakuwa mwongeaji sana, ila yeye pamoja na yule dada wa kazi walikuwa na cheka tu. Ilipofika mida ya mchana, Miki aliaga kisha Patricia akamsindikiza mpaka standi za daladala zinazoenda kijijini kwao, guata kule. Ila walipanga wiki moja mbele Patricia aende kwa kina Miki kwenda kuwajua wazazi wake pia. Miki aliondoka kurudi nyumbani kwa Ugwata lakini akiwa na mawazo mengi sana. Alihisi kabisa Patricia hataweza kuvumilia maisha ya kijijini Gwata ambayo walikuwa wanaishi japo kuwa alikuwa anampenda sana. <sighs> Nampenda sana Patricia. Lakini naona utofauti wa maisha unaweza kututenganisha. Ila amda shida nitamleta tu nyumbani kama anayetanipenda kwa dhati atanipumilia. Aliwaza sana Miki. Akiwa kwenye daladala hadi usingizi ukampitia alikuja kushtushwa na kondakta aliyekuwa anapiga kelele karibu na dirisha lililokuamo. Oya 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 wapishkaji. Kama unataka kulala kapande ndege bwana piga chini chombo ishafika imze baba. Miki alivyosikia vile ligundua kwamba ile daladala ilikuwa imeshafika kituoni. Hivyo alishuka haraka na kuelekea kwao. Siku kadhaa zilipita. Hatimaye ile wiki ambayo Patricia alipanga kuja nyumbani kwa kina Miki si kawadia bwana. Nam. Msikilizaji. Ilikuwa ni weekend tulivu. Miki alikuwa amejipumzisha kwenye mkeka na familia yake wakijadiliana mambo ya hapa na pale. Simu ya Miki ileta. Alivyotazama ligundua kwamba ni Patricia ndiye aliyekuwa anampigia. Ilibidi ipokee na kumsikiliza Patricia aliyekuwa anaongea. Hello mpenzi. Nipo hapa stand ya daladala za kuja kwenu. Njoo basi unifate maana naogopa kupotea. 
Miki hakuwa na jinsi aliingia ndani akabadilisha nguo zake kisha akawa anatoka kuelekea mjini. Mwanangu Miki. <laughs> Wapi asubi yote hii mwanangu? Songesbiri chai mwanangu ndo uondoke. Mama yake na Miki aliyekuwa anaitwa Zamda alimweleza Miki baada ya kuona mtoto wake amevaa vizuri akiwa tayari kwa safari ya kwenda mjini. Miki alimwa kumtoa siwasi mama yake. <sighs> Mamangu. <laughs> Usijali. Sichukui muda nitakuwa nimesharudi. Kuna rafiki yangu kanipigia simu ni mfate mjini. Anataka kuja nyumbani leo. Nam. Miki alivyomaliza kuongea Aliondoka na kwenda kupanda daladala mpaka mjini ambapo hakupoteza muda. Alimchukua Patricia na safari ya kurudi Gwata ilianza. Miki pamoja na Patricia walikaa siti za nyuma. Zile siti ambazo anakaa biria watano. Kwa bahati mbaya siku hiyo walikuwa wamekaa na Wamasai wawili. Walikuwa na mashuka mekundu. Wale Wamasai walikuwa na kera sana kwani walikuwa na kula miwa hovyo hovyo huku akitematema mate dirishani. Hawakuishia hapo. Kwa nini mikononi walikuwa wamebeba kuku ambao walikuwa wanaleta fujo za hapa na pale? Ile hali ilimkera sana mrembo Patricia. Japo hakuongea ila Mike aligundua hilo. Patricia alikereka zaidi pale ambapo Masai mmoja alipoanza kumjadili huku akimshika shika nywele zake. Bana hii msichana ni msuri sana eh. Cheki nywele sake. Singa singa. Agwe, takwenya mama yoyo, wewe ni msuri. Chukua kuku huyu, ukachinje ule mimi nitaenda kunywa masiwa. Msikilizaji. Basi ndani ya ile daladala ilikuwa ni fujo mtindo mmoja. Miki ilibidi amhamishe Patricia ule upande ulipokuwa amekaa wale wa Masai kisha akakaa yeye. Hapo kidogo usumbufu ulipungua. Lakini ulijitokeza usumbufu mwingine ambao huo haukusababishwa na mtu yoyote yule zaidi ya ile daladala yenyewe. Kwani ile daladala ilikuwa inanyanyua biria juu juu na kuabamiza chini kutokana na ubovu wa barabara ambayo ilikuwa na mashimo mengi mno. Miki pamoja na abiria wengine hawakushanga ile hali kwa sababu walikuwa wameshazoea ila kwa Patricia mtoto akitajiri alipata sana tabu kuzoea siku hiyo. Baada ya muda wa nusu saa kupita, Miki pamoja na Patricia walishuka na kwenda moja kwa moja hadi nyumbani kwa bwana Dixon, ambaye ni baba yake na Miki. Patricia. Hapa ndipo nyumbani kwetu. Na hii unayoiona ndio familia yangu. Ilio nilea hadi leo nimekuwa kijana mkubwa. Yalikuwa ni maneno ya Miki akimkaribisha Patricia kisha wakaketi kwenye mkeka ambao ulikuwa upo pale nje. Patricia aliwasalimia kwa heshima kubwa sana ya kukunja goti kwa wazazi wake Miki pamoja na dada yake Miki. Kweni? Hebu mletea mgeni chai bwana. Adongea mama Miki akimtaka Queen akalete chai haraka ili Patricia pamoja na Miki wanyo kwa sababu wao walikuwa tayari wameshakunywa. Baada ya muda mfupi Queen alirejea. Akiomekamata jage la chai pamoja na sahani iliyojaa viazi vya kuchemsha. Mchana ilivyofika ulipikwa ugali wa udaga uliolembwa na mboga ya kisambu ilikuwa imeongwa kukuongezewa na kshinakshi za maziwa. Patricia hakuonesha hata chembe ya utofauti kwani alionekana kula kile chakula bila hata tatizo lolote. Hata Mike alifurishwa sana na lile jambo kwani alivyomfikiria Patricia ilikuwa tofauti kabisa na vile ambavyo anashuhudia. Patricia hakuonekana kuringa hata kidogo. Aliwaheshimu wazazi wa Mike na hata jinsi alivyokuwa anaongea nao alikuwa anaongea nao kwa heshima kubwa sana. Msikilizaji Penzi la kweli huwa halijifichi hata machoni mwa watu ambao hawajawekwa wazi juu ya hilo penzi. 
Mama yake Mickey aliweza kugundua kwamba Mickey na Patricia walikuwa na mahusiano ya kimapenzi kutokana na jinsi alivyokuwa akiwaangalia pindi walipokuwa wanaongea. Mama yake Miki alifurahi mno kimoyo moyo kuona mwanaye amekuwa ni mwanaume kamili sasa. Um, asante sana kwa chakula. Mimi ningeomba niwahi kurudi nyumbani maana naona giza limeanza kuingia jamani. Naam. Patricia aliomba ruksa ambapo kwa kweli alipatiwa. Miki Alimwa kumsindikiza kuelekea stand ya gwata ili Patricia arudi mjini. Walipokuwa njiani waliongea mengi sana. <sighs> Patricia. Hiyo msichana mwelevu sana. Tabia yako pia nipendeza kila siku. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipatia msichana mzuri kama wewe. Nakupenda sana Patricia wangu. Miki alishindwa kuzuia hisia zake mbele ya Patricia kwani aliongea maneno ambayo yalikuwa ni matamu mno yaliyomfanya Patricia mkumbatie na kumnongoneza sikioni. Kwa sauti nyororo kabisa iliyopenya vilivyo hadi kwenye mfumo mzima wa ubongo na kusababisha moyo wa Miki unawili kwa hisia za furaha. Miki Nakupenda pia wewe ni mwanaume pekee uliyeteka hisia zangu za kimapenzi. Na umenifanya niwe chizi kwa furaha. Umenifanya niwe chizi wa penzi lako, I love you. Naam. Ni maneno ambayo Patricia alimnongoneza Miki kisha wakaagana Patricia karudi kwao. Miezi takribani minne ilipita kisha matukio ya chuo kikuu cha Dodoma Yudom yalitoka. Miki alikuwa amefaulu kwa kiwango cha juu sana kwa nini alikuwa amepata wastani wa GPA ya 4.5. Ambayo ilikuwa ni daraja la juu kabisa katika ufaulu. Patricia alimpigia simu Miki na kumshukuru sana kwa nini bila msaada wa Miki basi asingefaulu. Patricia yeye alikuwa amepata wastani wa GPA ya 3.5 ambayo ilikuwa ni ufaulu wa kawaida. Baada ya Patricia kufaulu, familia yake ilimfanya sherehe kubwa sana kwani Patricia alikuwa ni mtoto wa pekee kwa mzee Robertson ambaye alikuwa ni afisa mkubwa sana katika ngazi ya serikalini. Mama yake na Patricia alikuwa maarufu kama Bimaranda, alikuwa ni meneja wa moja kampuni iliyokuwa inapatikana mkoani Morogoro. Hivyo pesa halikuwa tatizo hata kidogo nyumbani kwa kina Patricia. Msikilizaji, kumpenda mtoto ambaye anatoka familia ya kitajiri sio mchezo ndugu yangu. Tena upate bahati eti akakupenda wewe maskini mwenzangu na mimi. Shukuru Mungu kwa dunia ya sasa ukimpata ndugu yangu sali sana. Mwanangu Najivunia sana kukuza. Mimi na baba yako tulikuwa tumeshapanga ya kwamba ukifaulu tu tunakupeleka Sweden ukasome masters ya uchumi. Kwa hiyo jiandae mwanangu Patricia. Siku so nyingi utakwenda Sweden. Mama yake Patricia ambaye ni bimaranda alimwambia mwanae Patricia huku akiwa ndiye anayemrisha keki kwa furaha. Patricia alivyosikia habari za kwenda Sweden alifurahi kupita maelezo. Siku hiyo ilipita vizuri kwa sababu sherehe ilikwenda kama ilivyokuwa imepangwa. Msikilizaji, miezi ilivyokuwa inasogea mbele ndio safari ya Patricia kwenda Sweden ilikuwa inakaribia. Mwanzoni Patricia alikuwa na furaha sana ila siku zilizozidi kusogea ile furaha yake ilianza kupungua kwa sababu ya miki. Patricia aliwaza Ataendaje Sweden na kumwacha mpenzi wake Tanzania? Lile jambo lilimuumiza sana Patricia kichwa ni mwake. Ilivyofika usiku Patricia alimwa kumtumia Miki ujumbe kwenye simu yake. Akamwambia mpenzi, kwanza nimekumisi. Naomba kesho uje mjini tutafute sehemu nzuri nina mengi ya kuongea na wewe. Miki alitikia wito wa mpenzi wake Patricia alifika mjini mida ya saa sita za mchana. 
walitafuta guesti nzuri ambayo warihisi ndio sehemu salama ya kwao kukana kujadiliana Walivyokuwa ndani ile guesti Patricia alimweleza kila kitu miki kuhusu yeye kwenda Sweden kusoma masters ya uchumi Hapana Patricia Hapana Itabaki na nani Patricia mke wangu Wewe ndio ulionifundisha kupenda Patricia Na kupenda sana Patricia usiniache mpenzi wangu Miki aliongea kwa sauti ya juu hadi machozi yakawa yanamtiririka kwa wingi maskini ya Mungu Yalikuwa ni machozi halali kabisa na machozi yaliyojaa huzuni na simanzi nzito. <laughs> Usilie mume wangu. Oh, na unaniliza na mimi. Naomba uniamini miki. Na kweli nikirudi masomoni tu. Unakuja kunioa. Na nipo radhi kuishi na wewe sehemu yoyote. Pe kama njaa tutashinda wote mpenzi wangu. Sitokocha milele. <sighs> Patricia. Mimi nakupenda. msikilizaji Yalikuwa ni majonzi Patricia aliongea huko akilia pia tena kilio cha kwikwe Patricia aliona ni vyema mpatie Miki penzi la mwisho kabla hata ajenda Sweden Mpenzi Kwa raha hizo unazonipa hakika sitakuacha milele Hakuna mwanaume mwingine kuona huu mwili wangu zaidi yako miki Nam ni maneno yaliyotoka kinywani mwa Patricia aliyekuwa akichezea kidevu cha miki zile story za wanawake wengi ambao huwa wanaziongea kutokufika kilele cha mlima zilikuwa ni kama hadithi za kusadikika kwa Patricia kwa sababu Patricia kila alipokuwa na shiriki tendo la ndoa na miki alikuwa anabahatika kufika kileleni tena kwenye mlima mkubwa zaidi ya mara tatu Hali iliyokuwa inamwacha mchovu sana kitandani. Hiyo yote ilisababishwa na nguvu za asili ambazo Miki alijaliwa za kumfanya mwanamke afurie tendo kwa raha zote. Mwisho wa siku Miki ilibidi akubaliane na uamuzi wa Patricia wa kwenda nchini Sweden kwenda kusoma. Safari ya Patricia kuondoka nchini Tanzania na kwenda Sweden ilifika. Visa na hati zote pamoja na pasipoti za kusafiria zilikuwa tayari zimeshakatwa. Hivyo Patricia alikuwa tayari huko ndani ya ndege kubwa iliyokuwa inaelekea Sweden ikitokea jijini Dar es Salaam kwenye uwanja wa ndege wa Julius Kambarage Nyerere. Patricia aliongozana na wazazi wake wote wawili, mzee Robertson pamoja na Bimarinda kwa sababu alikuwa haifahamu vizuri ncha Sweden wala chuo alichokuwa anatakiwa kwenda kusoma. Ndio maana wazazi wale moko ongozana na ili wampe mwongozo. Safari ya kwenda Sweden ilikuwa ni nzuri kwa Patricia lakini kwa upande mwingine ilikuwa ni safari iliyoficha mambo mengi sana. Baada ya masaa kadhaa kupita msikilizaji. Ndege ya aina ya Swedish Flight SD374 ilikuwa inatua kwenye uwanja mkubwa wa ndege nchini Sweden. Mzee Robertson na mkewe Miranda hawakupata tabu sana kwa sababu walikuwa ni kama wenyeji wa ile nchi ya Sweden hivyo walimuongoza binti au Patricia hadi kwenye moja hoteli ya kifahari iliyokuwa mahususi kwa wageni waliokuwa wanatoka nchi mbalimbali za nchi za Afrika. Mipango ilivyokaa sawa Patricia alipelekwa moja kwa moja kwenye chuo cha Stockholm chuo ambacho kilikuwa kinasifika kwa kuibua watu mashuhuri waliobobea kwenye taaluma ya uchumi. Baada ya wazazi wa Patricia kuridhika na mwenendo wa mtoto wao nchini Sweden, walimu kurudi Tanzania na kumwacha Patricia Sweden ili asome ile masters yake ya uchumi. 
msikilizaji za aje. Siku za mwanzoni Patricia alikuwa anapata tabu sana kwenye kile chuo kutokana na ugeni ambao alikuwa nao. Lakini kadiri siku zilivyokuwa zinasogea, ndivyo alivyokuwa anazidi kuyazoea yale mazingira. Patricia hakutaka kukaa hosteli za pale chuoni. Hivyo alikuwa anaishi kwenye hoteli ambayo ilikuwa haipo mbali sana na kile chuo cha Stock Holland. Wazungu wengi walitokea kuvutiwa na uzuri wa Patricia. Lakini Patricia hakuonesha nia ya kuwataka wale wazungu. Muda mwingi Patricia alikuwa akiutumia kusoma hapa moja na kuchati na mpenzi wake Miki bwana ambaye Miki alikuwa nchini Tanzania. Penzi la mbali hili. Mwaya mwaya. Ngoja tuone. Miezi sita ilivyopita jina la Patricia pale chuoni Stock Holland lilizidi kuwa gumzo kutokana na uzuri aliyokuwa nao. Hii ndo bahati mbaya ukipenda mwanamke mzuri shida tu ndugu yangu pressure muda wote. Ilifikia wakati unaambiwa wanafunzi wa kike walikuwa wanakubali ya kwamba Patricia aliwazidi uzuri. Wale na wapi mwanamke anamkubali mwanamke mwenzie basi hii ndo ilikuwa inatokea kwa binti huyo Patricia. Wanawake wenzie walikuwa namkubali. Ndani ya hiyo miezi sita Patricia alikuwa tayari ameshazoeana na marafiki wengi. Patricia hakubagua marafiki hivyo alikuwa na marafiki wa kike na wa kiume. Miongoni mwa rafiki zake hao wote aliyokuwa amewapata lakini Patricia alikuwa anavutiwa zaidi na rafiki yake mmoja wa kiume. Alikuwa anaitwa Christoph Milekovic ambaye ni mzaliwa wa Sweden. Patricia alivutiwa sana na rafiki wa Christoph kwa sababu ndiye mwanafunzi aliyemsaidia kwa kiasi kikubwa yeye kuyajua mazingira ya Sweden. Pia kijana huyu Christoph Alijaribu kumfundisha Patricia baadhi ya utamaduni wa Sweden ambao ulikuwa ni mgeni kwake. Wazo la mapenzi kwa Christoph halikuwepo kabisa kichwani mwa Patricia kwa sababu yeye alimchukulia Christoph kama rafiki wa kawaida tu. Sasa bana, si kuna siku Patricia na Christoph waliamua kutoka kwenda maeneo ya maonesho ili kupoteza mawazo ya kusoma. Kwa sababu wiki nzima walikuwa busy wakisoma. msikilizaji basi bana unaambiwa yale maonesho ambayo walikuwa wamehudhuria yalikuwa yanafanyika mtaa wa St. Marin ambao ni mtaa ulikuwa ni mtaa maarufu sana kwa maonesho mbalimbali mchana mzima walizunguka kwenye viunga vya mtaa wa St. Marin wakifuria maonesho mbalimbali ili wafika usiku walimwa kwenda kwenye sinema Yaani kwenye zile kumbi kubwa ambazo huwa zina mtindo wa kuonesha mapicha ya video ambazo zilikuwa mpya mpya. Patricia na yule Sweden Christoph walinunua na popcorn bwana zile bisi. Mnaita hivyo kwa Kiswahili chenu au sio? Lakini ni popcorn bwana. Wakaketi siti za katikati kisha wakaanza kuangalia zile picha picha ambalo lilikuwa linaoneshwa. Movie ambayo ilikuwa inaoneshwa siku hiyo ilikuwa ni kali sana na ile movie inayojulikana kwa jina la The Power of Love. Ilionekana kuwa movie nzuri sana yenye mahudhui ya mapenzi. Utamu wa ile movie ulivyokuwa unazidi kukolea Patricia alijikuta naanza kumlalia Christoph Begani akihisi yupo na Miki bana. Christoph naye bila hiana alikubali Patricia amlalie Begani wakawa anaendelea kuangalia movie. My friend, I think we have to go now. Aliongea Christoph akiwa anamaanisha kwamba rafiki yangu tunaweza kuondoka sasa. Baada ya kuangalia saa ya mkononi na kugundua ya kwamba ilikuwa imeshatimu majira saa tano za usiku. Christoph alimpakia Patricia kwenye gari lake binafsi, akamsogeza hadi kwenye ile hoteli aliyokuwa amepanga kisha yeye akarudi chuo kwa sababu Christoph alipendelea sana kuishi maisha ya ndani ya hosteli zile za chuoni pale Stock Holland. Bwana bwana Si miezi ilivyokuwa inasonga mbele Christopher alijikuta anaanza kuzama katika mahusiano ya kimapenzi na Patricia. Christoph alijikuta anazama kwenye penzi la binti kutoka Afrika. Binti alikuwa mzuri kuliko hata wazawa halisi wa Sweden. Binti huyo sio mwingine bali ni Patricia mtoto pekee wa mzee Robertson. Na baada ya kujizuia kwa muda mrefu sana bwana. Christoph Alimu kuweka hisia zake wazi wazi kwa Patricia. Patricia. 
Unijua sisi ni marafiki wakubwa wa muda mrefu sana. Mm? Lakini nimeona niwe muwazi nimeitokea kukupenda sana. Aliongea yule Sweden Crystal ambaye muda huo alikuwa ameketi siti ya nyuma kabisa mwa darasa wakiwa wapo wawili tu yeye na Patricia. Yale maneno ya Crystal yanaonekana kumshangaza Patricia hivyo Patricia aliamua kumweka wazi Crystal ya kwamba alikuwa na mpenzi tayari yuko nchini Tanzania. Um Crystal nakupenda pia lakini nakupenda kama rafiki yangu kwa sababu tayari mimi nina mwanaume kutoka nyumbani Tanzania na nampenda sana. Kwa hiyo nafikiri itapendeza tukiwa marafiki kama tulivyo sasa. Aliyezungumza maneno hayo ni Patricia. Christopher aliumia sana, hakutegemea kama anaweza kukataliwa na Patricia. Christopher aliumwa kuinuka huko akiwa mnyonge na kuondoka bila hata kumwaga Patricia. Mapenzi ni kitu cha ajabu sana msikilizaji. Usiombe umpende mtu kwa dhati kabisa, mtu ambaye tayari yupo kwenye mahusiano na mtu mwingine. Kukataliwa kunauma nyie, kusikia tu kwa jilani. Maumivu yake ni makali kuliko hata ya jandoni. Christopher Baada kukataliwa na Patricia alikuwa kwenye wakati mgumu mno. Kuna muda alikuwa anataka hadi kujua kwa sababu ya mapenzi ili tu atoweke duniani. Hakuna tena thamani ya kuendelea kuishi kutokana na kile kitendo cha kukataliwa na Patricia. Hata udhululaji wake darasani ulipungua kwa kasi mno. Msikilizaji mapenzi yanauma sana na ndio maana kuna watu huwa wanafeli hata masomo pindi unapokuwa wanachanganyikiwa na mapenzi au wanapokataliwa na wapenzi wao. Patricia aliweza kuligundua hilo ya kwamba Christopher hakuwa sawa kabisa. Hata udhululaji wake darasani ulipungua kwa kasi mno. Patricia aliweza kuligundua hilo na alijua yeye ndiye chanzo cha Christopher kutokuhudhuria vipindi vya darasani. Patricia akiwa melala ndani ya kitanda kilichopo kwenye hoteli aliyokuwa naishi. Alikuwa mwenye wimbi zito la mawazo kwani muda mfupi nyuma uliopita alikuwa ametoka kuchati na miki. Patricia aliwaza kwa kina mno kuhusu maisha yake kimapenzi anapotaka kuelekea. <sighs> Mbona nanipa wakati mgumu hivi? Nimemwambia kwamba nina mpenzi lakini nimeonekana kuwa mbaya kwake. Ntaweza vipi mimi kuwa kwenye mahusiano na wanaume wawili kwa pamoja? Hivi <laughs> sisi tungekuwa wao na wao ungekuwa sisi wangeweza kweli kuimili mitiani tunayoipata? Yalikuwa ni mawazo ambayo Patricia alikuwa anajiwazia pale kitandani hadi kicho kikawa kinamuuma. Patricia aliona kabisa tukio la kumsaliti Miki linamnyemelea. Wanawake ni viumbe wa moyo huruma sana hasa kwenye swala la mapenzi. Mwanamke yupo ladhi hajihusishe kwenye mahusiano na wanaume hata wawili waliotokea kumpenda ili mradi tu wape furaha wote. Patricia baada ya kuona Christopher anaelekea kupoteza dira pale chuo ni kisa yeye. Aliona ni vyema mkubalie wawe kwenye mahusiano ambayo alipanga kuyasitisha siku akimaliza elimu pale chuo ni Stock Holland. Furaha ya Christopher ambayo ilikuwa imepoteli rudi upya baada ya Patricia kukubali ombi lake la kuwa wapenzi. Patricia hakuwa na wazo la kumsaliti Miki lakini roho yake ilimhurumia sana kijana Christopher. Ndio ilisababisha mkubalie Christopher. Maisha chuo ni Stock Holland yalizidi kusonga mbele. Patricia na Christopher wakawa wanazidi kuzoeana vizuri kwenye mahusiano yao kimapenzi. Lakini katika siku zote hizo msikilizaji Patricia hakuwahi hata siku moja kushiriki tendo la ndoa na Christoph kitu ambacho kilikuwa kinamuumiza sana Christoph. Kama ni kuomba tu penzi basi Christoph aliomba hadi akachoka akawa amepanga kumfanya Patricia kitu ambacho kilikuwa sio cha kuungwana. Kitu gani hiko? Ni hivi, kuna siku Patricia na Christoph walikuwa wapo kwenye baa moja, baa kubwa tu wakipata vinywaji hivi laini. Gavo Patricia alibano na haja ndogo. Hivyo alikimbilia choni kwenda kujisaidia. Ile ilikuwa ni nafasi nzuri sana kwa Christoph kwa sababu alimchanganya Patricia dawa za usingizi mkali kwenye kinywaji chake. Patricia alivorejea alipiga funda mbili kisha usingizi ukaanza kumshika. 
ilibidi Kristo vachukue chumba haraka haraka kisha kaingia na Patricia akiwa hajelewi Hadi usingizi unakuja kumuisha Patricia Kristo alikuwa tayari ameshamaliza haja zake Patricia baada ya kugundua kwamba Kristo amemwengelea kimwili bila hizini yake alilia sana lakini Kristo alijaribu kumtuliza huko akimwambia kwamba hata yeye alikuwa amepitiwa Siku zilizozidi kusonga mbele Kristo akawa hapati tena shida kwa sababu Patricia ndiye aliyekuwa anamtafuta kwa lengo la kushiriki mapenzi. Penzi la Patricia na Kristo wa msikilizaji lilianza kuchanua kama uwazuri lililopendezeshwa na vipipeo wenye rangi ya kupendeza. Taratibu Patricia alianza kupunguza mapenzi kwa miki kijana ambaye alimpenda Patricia kuliko wanawake wote. Tangu Patricia ende Sweden kusoma ni mwaka sasa ulikuwa umeshapita. Miki akiwa nchini Tanzania alikuwa anajitahidi sana kuzunguka kwenye maofisi mbalimbali kwa ajili ya kuomba kazi ya kuweza kumkomboa kimaisha. Swala la ajira lilionekana kuwa changamoto kubwa sana kwa Miki. Licha ya ufaulu mkubwa ambao alikuwa ameupata, viti vyake vilikuwa vina wastani mkubwa sana wa ufaulu. Lakini alishindwa kuelewa ni kwa nini kila alipoenda alikuwa anaambiwa ya kwamba hakuna nafasi ya kupata kazi. Miki alijaribu sana kuzunguka karibu ya ofisi zote za Morogoro mjini. Lakini bado mambo yalikuwa ni magumu. Baada ya kuzunguka sana bila mafanikio, ilibidi sasa Miki akae katika kitako na familia yake ili wajadiliane kwa kina lile swala la ajira. wazazi wangu Hapa mnaponiona nimetembea kile ofisi kuomba ajira Hadi vyetu vimeisha lakini bado sijafanikiwa Nashindwa kuelewa ni wapi nitaka yani ni wapi ninapokosea hadi nisipate ajira wakati nimefaulu vizuri Aliongea Miki ambaye alikuwa ameketi kwenye kigoda huko ameshika tamo kwa msongo wa mawazo Baba yake Mike ambaye ni Bona Dickson aliamua kumfariji kijana wake kwa kumwambia kwamba usijali kama ni ajira utapata tu mwanangu. Kitu cha msingi uwe mvumilivu wakati ukizidisha maombi kwa Mwenyezi Mungu ili aweze kukufungulia milango ya baraka. Mike alijaribu pia kuchati na Patricia ambaye alikuwaepo nchini Sweden akijaribu kumuelezea juu ya jambo la ajira lilivyokuwa linamsumbua. Patricia hakuacha kumnafikia Mike kwani alikuwa akijifanya kumpa ushauri wa kupambana ili afanikiwe kupata kazi ambayo itawezesha kumoa. Maneno ya Patricia yalikuwa ni ya kinafiki lakini yalimpa sana nguvu Miki ya kupambana kimaisha. Ilifikia tu Miki akaamua kufungia vyeti vyake kwenye sanduku lake lililokuwa kuku kisha kaingia mtaani kufanya kazi ambazo zilikuwa zitaji elimu mkubwa. Miki alikuwa anafanya kila kazi, kila aina ya kazi ambayo ilikuwa ni ya halali. Alisomba mchanga Alibeba zege miki, akauza hadi mboga mboga barabarani ili mradi tu apate fedha za kujikimu. Kwa sababu kwa umri wake ilikuwa sio jambo jema kwa kila kitu kuomba kwa nyumbani. Kuna baadhi ya mahitaji yalikuwa yanamhitaji kujihudumia yeye mwenyewe mfano kununua nguo zake za ndani pamoja na sabuni ya kuogea. Ilifikia hatua miki akaanza kuyakumbuka yale maisha ya chuo ni Dodoma. Maisha ambayo ilikuwa ni mazuri sana kwa wanafunzi wengi kwa sababu kila baada ya miezi miwili serikali ilikuwa inawaingizia laki tano kwenye kaunti zao kama pesa za kujikimu pale chuoni. Leo hii Mike anakosa hata 2000 mfukoni. Baada kumaliza kuuza mboga mboga maeneo ya Morogoro mjini, Miki alikamata tenga lake akawa narudi nyumbani kwao Gwata huku akiwa amejawa na mawazo mengi sana. Kichoni make Miki aliwaza ni namna gani ataweza kuisaidia familia yake kujikwamua kimaisha. Pia alimwaza sana mpenzi wake Patricia. Laiti kama angejua Patricia huko Sweden amemsaliti maskini ya Mungu huyo kijana. Da. Alipokuwa njiani Miki aliona bango kubwa lililokuwa limeandikwa kwa juu maneno ambayo kusema kweli yanaonekana kuyavutia mno macho yake. Ajira, ajira, ajira. Ajira hayo ni maneno ambayo yalikuwa yanasomeka juu ya lile bango. Miki Alijisogeza karibu akawa analisoma lile bango kwa umakini. Alivyomaliza kulisoma, alitaka kulipuuzia lile tangazo. 
kwa sababu alikuwa ameshahangaika sana bila mafanikio yoyote lakini aliamua kuchukua baadhi ya maelezo ambayo yalikuwa ya umuhimu kwenye lile bango kisha karudi za kijijini ilikuwa ogwata Siku mbili mbele zilivyosogea Miki aliamua kuandika barua ya kuomba kazi kupitia anwani aliyoichukua kwenye lile bango kule mjini kisha kaituma kujaribu bahati yake Zilipita wiki tatu baada ya Miki kutuma ile barua Miki akiwa kijiweni na marafiki zake wakiwa wanapiga soga simu yake ileita Alipoangalia ilikuwa ni namba ngeni akaamua kuikata ile simu Haikupita muda ile namba ikapiga tena safari hii akainua na kuamua kuipokea ile asikilize shida ya mpigaji Hello, Mickey Dixon. Unaongea na Abela Lukindo wa kampuni ya MTC, Moega Economic Company Tanzania Development. Tunakuomba tarehe tatu mwezi wa pili uje hapa kwenye interview ambayo itafanyika hapa hapa Morogoro mjini kwenye ile horofa refu ile mkabara na stand kuu ya Morogoro. Aliongea yule mtu aliyepiga simu ya Mickey kisha kakata simu. Mickey alivyosikia vile Miki alivyosikia vile alipata na furaha hadi akawa ni kama mtu aliyewehuka. Hata wenzake walikuwa wamekanao pale kijiweni ilibidi washangae. Ujue, machizi wanazaga hivi hivi mwisho wanaanza kukuta makopo. Shauri yako? Aliongea mmoja marafiki zake Miki pale kijiweni baada ya kumuona Miki anaruka ruka kicheza kiduku kama vile mtu aliyeshikwa na ukichaa. Ile yote ilikuwa ni furaha ya kuitwa kwenye interview. Tarehe tatu ya mwezi wa pili kawadia. Miki akiwa ameshawaambia wazazi wake kuhusiana na ile interview aliyokuwa ameitwa. Miki alikutana na vijana wengi sana, wale vijana wote walikuwa wamefata kitu ambacho Miki naye alikuwa amekifata. Jumla yao walikuwa ni vijana mia moja. Ile ile kampuni ya METDC ilikuwa inahitaji vijana wapatao sita tu. Hivyo mchujo ulikuwa ni mkali sana kila kijana alionyesha kuwa ni hodari wa kudadavua maswali ambayo alikuwa na ulizo na wale wa usika wa ile kampuni. Lakini baada ya mchujo wa masaa saba, hatimaye majina vijana sita waliokuwa wanahitajika ilikuwa imeshabahatika. Yaani ilikuwa imeshapatikana kwa sababu ile kampuni ya Metdc ilijipanga kutoa majibu siku ile ile. Utaratibu wake Ulikuwa ni wa utofauti kidogo na kampuni zingine ambazo hazikuwa na kasumba ya kutoa majibu ya mchujo siku hiyo hiyo. Miki na vijana wengine walikuwa wameambiwa wasubiri majibu kwenye mmoja ya ukumbi ambao ulikuwa ni mkubwa sana ndani ya lile horofa. Msikilizaji, haikupita muda mrefu alionekana mdada mmoja ambaye alikuwa ni mtanashati kuanzia mavazi yake mpaka mwili wake. Yule dada alikuwa amevaa sketi fupi nyeusi iliyokuwa ina mpasuo kiasi. Kwa juu alikuwa amevalia shati jeupe safi lililokuwa limechomekwa kwenye ile sketi yake fupi. Kwa chini bidada huyo alikuwa amevaa viatu vya pinki vyenye sikuna ndefu huko mkononi ameshikilia kidaftari kidogo. Yule dada alikohoa kama harmonize. <coughs> yo yo. Nimetania tu. Yule dada alikohoa na kuanza kuongea. <coughs> um Ukisikia jina lako naomba usogee mbele tafadhali fadhila mkulambo koko marwa sheila meza halidi juma hilda jafari na mwishowe ni mickey dixon vijana sita waliopita kwenye interview walikuwa wameitwa mbele na kupatiwa maelekezo ambayo wanatakiwa kuyafuata wale vijana wengine tisini na nne waliambiwa kwamba hawakufanikiwa kupita kwenye mchujo hivyo waliruhusiwa kurudi majumbani kwao Ni dijua tu. Ni bora hata nikaendeza na zangu kubeti. Ile sikika sauti ya kijana mmoja kutoka kwenye lile kundi la vijana tisini na nne akilalamika kwa kukosa nafasi lakini haikuweza kubadili matokeo kwa sababu watu sita waliokuwa wanahitajika walikuwa wameshapatikana. Wale vijana sita waliochaguliwa kwenye ile kampuni ya Metdc walikuwa na furaha sana. Hilda alionekana kujiona na furaha iliyopitiliza hadi akawa analia. Hata Miki pia furaha yake haikuelezeka kwa sababu baada ya kusota kwa mwaka mzima Hatimaye alikuwa amefanikiwa kupata ajira kwenye kampuni ya MetDC. Meneja wa ile kampuni aliwapa maelekezo ya umuhimu wale vijana sita kisha akawatejea siku ya kuja kuanza kazi rasmi. Miki alivyorudi kijijini kwao Gwata alikuwa ni kama mtu aliyechanganyikiwa kwa furaha. Hata dada yake Queen aliweza kuligundua hilo. <laughs> si. 
nimepata kazi. Baba leo nimepata kazi. Mama, kwini nimepata kazi. Nimepata kazi. Miki alipiga sana kelele za furaha. Ile furaha ilienea kwenye familia nzima siku hiyo mbuzi mwingine alichinjwa ili kusindikiza ile furaha. Ilipofika usiku Miki alimtumia ujumbe kwa simu Patricia kumtaarifu kuhusu yeye kupata ajira. Patricia, mpenzi wangu leo nina furaha sana. Nimepata ajira kwenye kampuni ya MetDC. Hakika mpenzi, ile mipango yetu ya ndoa lazima itakuwa vizuri pindi ukirudi. Ni ujumbe ambao Miki alimtumia Patricia lakini Patricia alijibu kwa mkato sana. Okay baby, vizuri. Miki hakufurahishwa na jibu la Patricia ambalo lilikuwa ni fupi mno. Miki alivyojaribu kulalamika sana, Patricia akamwambia kwamba amechoka alafu anaumwa. Ndio maana amejibu kiufupi. Miki hakuwa na budi ilibidi apoteze ile swala. Msikilizaji, mapenzi, kizungumkoti sana. Sasa bwana, baada ya mwezi mmoja kupita Miki akiwa mwajiriwa kwenye kampuni ya Metro Sim kwani Morogoro. Maisha ya Miki yalianza kubadilika kiasi fulani. Kwani siku anakabidhiwa mshahara wake wa kwanza wa laki nane hakuamini. Ule mshahara aliutumia vizuri kwani kuna kiasi alikikabidhi kwa familia yake ili wasaidie. Lakini kiasi kingine cha fedha alifanyia mahitaji yake ya umuhimu. Ndani ya kampuni ya MetDC, Miki alizoeana sana na Hilda kwa sababu ndiye aliyekuwa amewekwa kwenye ofisi moja ili kuinajihusisha na masuala ya kodi. Miaka miwili ilikatika Patricia akiwa bado nchini Sweden kimasomo. Huku Miki akiwa tayari ameshaanza kufanikiwa kimaisha. Miki aliweza kuikarabati nyumba yao ikawa kwenye muonekano mzuri tena wa kupendeza. Miki alimwa kumtafutia mama yake pamoja na dada yake kwenye kazi ya kufanya ambayo ingeweza kuongeza kipato zaidi. Hivyo kazi ya ufundi cherehani ndio ambayo mama yake alipenda sana. Kwa hiyo mara nyingi Mama yake Miki pamoja na Kwini walikuwa bizo wakijishughulisha na masuala ya ushonaji ambayo ilikuwa inawapatia pesa kiasi. Bwana Dickson ambaye ni baba yake Miki yeye hakutaka kufanya shughuli nyingine zaidi ya kilimo. Hivyo Miki alimnulia baba yake pembejeo za kisasa akawa anaendelea kufanya shughuli zake za kilimo kwa njia ya kisasa zaidi. Miki alionekana kuwa msaada mkubwa sana nyumbani kwao. Miki alivyoona ya kwamba anajimudu kimaisha aliamua kwenda kupanga maeneo ya Morogoro mjini kwenye nyumba ya kawaida tu huku akiwa anaendelea kufanya kazi kwenye kampuni ya MetDC. Ah, uh, Hilda. Leo tukitoka kazini tupitie nyumbani kwangu. Ukanipikie basi. Mana lolo limechoka hatari. <laughs> Kwenda zako huko. Si utaki kuoa. Ndio upambane na hali yako sasa wewe vipi? E mimi nikupikie mimi mkeo. Hilda naye alimjibu Miki kwa utani kwani ulikuwa umezoeana sana kutaniana pale ofisini. Ile utani utani mwisho Hilda kama kufanya kweli kwani walipotoka kazini tu akaongozana hadi sehemu alipokuwa naishi Miki. Walipofika Hilda linge jikoni akampikia Miki chakula kisha akapakua wakawa wanakula wote sebleni lakini kila mtu alipakua kwenye sani yake. <sighs> ah. Kumbe Hilda wewe ni fundi sana kupika eh? Chakula kama kimepikwa na magwiji wa upishi yani unaambiwa. <laughs> Nisikilize Miki, sio kupika tu, hadi kwenye mambo yetu mimi ni fundi. Ah. <laughs> Hilda aliongea huku akiwa ndio anamalizia tonge la mwisho la ugali. Basi siku hiyo ilikuwa ni ya furaha baina ya Miki pamoja na rafiki yake Hilda. Ukimya ulitawala kwa muda ndani ya kile chumba kisha Hilda akaongea jambo. Um, lakini Miki rafiki yangu, kwa nini ulistafuta mwanamke wa kuishi naye? Mbona uwezo kumhudumia unao kuliko hivyo unavyoishi? Utaishi kibache la hadi rini rafiki yangu. Sunona kama leo nilivyo kupikia sasa ukiona mwanamke atakuwa nakusaidia haya mambo kila siku na mengineyo na ya ziada pia. Hilda aliongea maneno ambayo ilimfanya Miki atabasamu na kwanza kumwelezea Hilda maisha yake ya mahusiano yalivyo. <sighs> Hilda 
Ambe? Sio kwamba sitaki kuona msichana Hilda. Ila kuna kuna mwanamke ambaye ndiye mpenzi wangu. Yupo nje ya nchi kimasomo. Nampenda sana Patricia wangu. Siku ya mwanamke akirudi kutoka masomoni mtu wa kwanza kumtambulisha. Utakuwa ni wewe rafiki yangu nitakutambulisha. Miki alimwa kumuliza Hilda kila kitu kusiana na mahusiano yake kimapenzi jinsi alivyo. Laiti kama Miki angelipewa uwezo wa kuyaona mambo ambayo Patricia alikuwa anayefanya kule nchini Sweden akiwa na mpenzi wake mpya Christoph basi Miki asinge thubutu kufungua mdomo wake kumweleza Hilda ile maneno ya mahusiano yake na Patricia Hilda alifurahi sana baada ya Miki kueleza kila kitu kuhusu maisha yake ya mapenzi Hilda pia alikuwa na hamu ya kutaka kumuona Patricia Kukua ilikuwa imeshafika jioni Hilda aliamua kumwaga Miki kisha yeye akarudi nyumbani kwake. Hilda alipoondoka Miki aliamua kwenda kujimwagia maji bafuni kisha karudi kujilaza kitandani. Kipindi amejilaza Miki alikuwa anawaza mambo mengi sana kichwani mwake. Mawazo ya Miki alilenga sana sana ile siku ambayo atakuwa amevaa suti nyeusi ya kupendeza huku, huku pembeni yake akiwa amemshika mkono mwanamke ndoto zake Patricia. Patricia ambaye atakuwa amevalia shela jeupe la kungara. Miki aliwaza ndoa. Alitamani Patricia harudi hata siku hiyo hiyo kutoka masomoni nchini Sweden. Hakika Miki alikuwa amempenda mno Patricia kwa hali na mali. Miki aliamua kumtumia ujumbe mzuri sana Patricia kabla hajapitiwa na usingizi. Alimwambia, "Patricia, mpenzi wangu, kila siku nazidi kukupenda. Kila siku nazidi kukuombea kwa Mwenyezi Mungu akuongoze vyema kwenye masomo yako na kusubiri kwa hamu mpenzi wangu. Kila muda nawaza kuhusu ndoa yetu." Hakika na juu wazazi wetu watafurahia ndoa yetu ambayo tutaifunga na kupenda sana mpenzi. Huo ulikuwa ni ujumbe mzuri wa mapenzi ambao Miki alikuwa amemwandikia mpenzi wake Patricia kabla ya kulala. Miki alikuwa anasubiria ujumbe wake ujibiwe. Zilipita kama dakika kumi bila Patricia kujibu chochote. Miki akawa anajiandaa kutuma ujumbe mwingine. Lakini kabla hajafanya hivyo kuna ujumbe uliingia kwenye simu yake. Ule ujumbe haukuwa mbaya sana. Lakini haukuonekana kumfurahisha Miki hata kidogo. Ujumbe huo ulisomeka. Miki hatuwezi kuchati muda huu nipo darasani najisomea kwa hiyo tutawasiliana kesho siku mwema. Ni ujumbe ambao ulitumwa na Patricia. Miki alikasirika kuona amemtumia Patricia ujumbe mzuri wa mapenzi alafu yeye anamjibu kivingine. Ilibidi Miki amtumie Patricia ujumbe mwingine ambao ulikuwa na maneno mazito kidogo ya kwamba Patricia mpenzi wangu umebadilika sana umekuwa Patricia wa tofauti na kipindi cha nyuma. Kama nimekukosea naomba unisamee. Siku hizi unanijibu kimkato mpenzi. Kosa langu nini Patricia? Hadi unanifanya hivyo? Au kukupenda wewe nimefanya makosa? Kumbuka Patricia nilikuwa simjui msichana ila wewe ndio ule nifundisha mapenzi. Kwa nini leo hii unitese nafsi yangu mpenzi? Naumia sana moyoni Patricia kwa hayo unayonifanyia. Naumia Miki alimwandikia Patricia huo ujumbe huku machozi yake mtiririka pale kitandani. Hali iliyosababisha hata mashuka yaweze kuloa machozi yaliyokuwa yanambubujika. Ule ujumbe wa pili wa Miki aliyoutuma ulionekana kumgusa Patricia. Patricia alimwa kuandikia ujumbe kumuomba Miki msamaha kwa kigezo kwamba masomo anayosoma nchini Sweden ndio yanamfanya webize. Baada ya muda Miki usingizi ulimchukua alikuja kushtuka mida ya saa moja alfajiri baada ya alamu aliyoitegesha kupiga kelele. Alijenda vizuri na kwenda kazini. Siku hiyo kazini Miki alionekana kuwa mpole sana. Miki alikosa furaha kabisa kisa Patricia. Patricia mbaye. Muda huo alikuwa nchini Sweden akila raha na Christoph. Unyonge wa Miki uliweza kumshangaza Hilda. Kwa sababu Hilda hakuwa hata siku moja kumuona Miki kwenye ile hali tangu alivonza kazi Miki Mbona leo mpole hivi unaumwa Hilda alimuliza Miki huko akimsogelea Kwenye meza yake akiwa na lengo la kumshika shavuni ili agundue kama alikuwa anaumwa Hilda alivyomgusa Miki shavuni hakuhisi kama Miki anaumwa kwa sababu Miki hakuwa wa moto hata kidogo hivyo Hilda alimuomba Miki amweleze tatizo linalomsumbua hadi awe mpole vile. Miki kwa kuwa alikuwa ni mtoto wa kiume aliamua kutunga uongo kwa haraka ambao unaweza kumuaminisha Hilda na akamini. 
Um, hapana Hilda. Mimi sina tatizo lolote. Nimejikuta tu leo na mkumbuka bibi yangu aliyetangulia mbele ya haki miaka mingi iliyopita. Uongo wa Miki ulionekana kidogo kufanya kazi kwa sababu Hilda alimwamini kwa asilimia moja. Hivyo alimwambia sijali kazi ya Mungu haina makosa. Miki, jana ilikuja kwako kukupikia. Ila kuomba twende kwa Pauli ninapoishi hata siku ikitokea shida usipate tabu kunitafuta. Hilda aliamua kumomba Miki ya kuwa kitoka kazini wapitie sehemu wanapoishi ili Miki naye akapafahamu. Uwe <laughs> Hilda unazingua, huu nitakii mema mimi eh. Mume wake niona? Si anaweza kanikata kichwa mimi. Uwe <laughs> rafiki yangu ni mwoga kweli. Sikia Miki, mimi naishi mwenyewe bwana. Kwa hiyo kuwa huru kwa sababu bado sijampata mwenye mapenzi ya dhati kwangu. Hilda Aliongea maneno ya kumtoa uoga Miki. Kwa hiyo, ilipofika mida ya jioni Miki na Hilda waliongozana mpaka kwenye makazi ya Hilda. Miki na Hilda hawakuwahi kutamaniana hata siku moja. Kila mtu alimchukulia mwenzake kama mshikaji wa kawaida tu. Hilda alikuwa anaishi kwenye nyumba ambayo ilikuwa imejikamilisha kwa kila aina ya thamani vifaa vya ndani. Hilda alikuwa minunua runinga ya kisasa pia alikuwa minunua radio kubwa iliyokuwa na subwoofer zenye mziki mzito. Hilda hakusahau kununua vyombo vya chakula ambavyo vilikuwa vimehifadhiwa kwenye kabati kubwa la vyombo. Mandhari ya chumba alichokuwa anaishi Hilda yanaonekana kumpendezesha sana Miki. Hilda alienda dukani akanunua soda mbili kisha akampatia Miki soda aina Coca-Cola na muda huo alikuwa akiendelea kubadilishana mawazo ya hapa na pale. Hilda na Miki waliongea kwa muda mrefu masuala ya kazi hadi ilipofika majira ya saa mbili ambapo Hilda Alimwa kuingia chumbani kwake na kujifunga kanga. Akijiandaa kwenda kuoga ili amsindikize Miki ambaye Miki alikuwa akihitaji kuondoka muda huo. Hilda alipotoka chumbani kwake ile kanga ilionekana kuuchora sana mwili wake bwana. Ilifikia kipindi Miki akaanza kupiga piga jicho la wizi kwa Hilda. Jamani mm, Miki, mbona uniangalia hivyo? Usiniambie umenitamani rafiki yangu. Aliongea Hilda ambaye ndiye aliyekuwa anatoka kwenda kuoga. Miki alibaki na jitokeshe chekesha tu kwa sababu Hilda alimbamba kipindi alipokuwa na mpiga chabo. Miki hakumtamani Hilda lakini maumbile ya Hilda yalikuwa ndani ya lile vazi la kanga ndio lilomfanya Miki ampige chabo za wizi wizi. Lakini uzuri ni kwamba Miki na Hilda hawakuweza kabisa kufanya kitu chochote kilichokuwa tofauti na rafiki wao. Hilda alivyomaliza kuoga alimsindikiza Miki mpaka stendi kisha wakagana. Huu ndo rafiki bwana. So rafiki wa kaka na dada alafu baadaye unavunjwa kudadadeki. Mwige mfano kama huu. So rafiki wenu akishikaji shikaji mnaitana makazi kumbe amna chochote. Basi bwana. Msikilizaji, hadi mwaka wa tatu unakatika Patricia hakuweza kuonekana nchini Tanzania. Miki alisubiri kwa muda wote huu akiwa na hamu ya kuonana na Patricia mpenzi wake. Miki alijiuliza maswali mengi kichwani mwake inakuwaje Patricia apitishe miaka mitatu bila kurudi Tanzania kuwaona wazazi wake. Lakini Miki hakupata majibu ya maswali yake. Ila ukweli ni kwamba Patricia alikuwa harudi Tanzania kwa sababu alikuwa anaonana na wazazi wake ambao mara nyingi walikuwa na safari kwenda Sweden. Kwa hiyo Patricia alikuwa hana haja kurudi Tanzania. Mbaya zaidi wazazi wa Patricia wote wawili mzee Robertson na Bi Miranda waliweza kumtambua Christoph kama mchumba halisi wa Patricia kuliko Miki. Ilifikia hatua mawasiliano ya Miki na Patricia yalikuwa ya tabu sana kwa sababu Patricia aliamua kubadilisha namba ya simu ambayo alikuwa anaitumia bila kumtaarifu Miki. Maskini Miki wa watu alihisi uenda Patricia alikuwa bize na masomo kwa hiyo aliona ni vyema asiwe msumbufu mara kwa mara. Ila uhalisia Tunaujua mimi na wewe msikilizaji kwamba Patricia alikuwa tayari ameshapendana na Christoph na kuamua kufuta kumbukumbu zote za Miki kichwani mwake. Ilikuwa ni weekend tulivu. Miki akiwa amejipumzisha kwenye kitanda chake kutokana na uchovu aliokuwa ameupata wiki nzima kazini. Siku hiyo hata kuchati na Hilda, Miki hakutamani kwa sababu kuna baadhi ya message za Hilda zilikuwa zimeingia kwenye simu yake lakini hakuzijibu. Miki alikamata simu yake kubwa akaanza kuperuzi habari mbalimbali 
ili aweze kufahamu mambo yanayoendelea duniani. Miki alimwa kuperuzi mtandao mmoja maarufu sana wa habari za watu mashuhuri duniani. Ndani ya ule mtandao, Miki alikutana na habari nyingi sana lakini alishtushwa na mmoja wapo ya habari ambayo alikuwa amekutana nayo mule mtandaoni. Mtoto wa Milekovic kumuoa Patricia mwaka ujao. Hiko kilikuwa ni kichwa cha habari ambacho Miki alikutana nacho kwenye ule mtandao. Jina la Patricia lilimshtua sana Miki kitu kilichomfanya aanze kudukua vizuri zile habari. Ila weze kutambua kama Patricia wake ndiye alikuwa anazungumziwa pale. Miki alishikwa na butoa baada ya kukuta picha mmoja wapo iliyokuwa inamuonesha Patricia akiwa amepigwa buso huko amekuwa amekumbatiwa na mvulana mmoja wa kizungu ambaye ndiye mtu aliyohusishwa na swala zima la kumua Patricia mwaka ufuatao. Moyo wa Miki ulidunda kwa kasi kubwa sana hadi macho yake yakaanza kuona ukungu. Alitamani ile picha iwe imeeditiwa lakini ukweli ni kwamba ile picha ilikuwa ni ya ukweli kabisa. Patricia alionekana kwenye ule ukurasa wa ule mtandao akiwa amepigwa buso na Christoph Milekovic. Pamoja na kuyashuhudia yale yote, lakini Miki hakutaka kabisa kuamini lile swala aliloliona kwenye ule ukurasa wa watu mashuhuri. Aliwaza ahadi zote ambazo Patricia alimpatia Miki pia alifikiria ni kwa jinsi gani alifikia hatua ya kuhatarisha maisha yake kipindi wa pochuoni Dodoma kisa Patricia Miki alifumba macho yake kwa muda kisha akayafumbua na kujisemea kimoyo moyo huko akiwa kwenye wimbi zito la mawazo iliyojeo na maumivu ya mapenzi Miki akajisemea makweli nimeamini hakuna penzi la kweli kati ya tajiri ya maskini kwa jinsi nilivyokuwa nampenda Patricia sikutegemea kama angeweza kunisaliti hivi. Lakini siwezi kumlomba Patricia kwa usaliti alionifanyia labda umaskini wangu. Aliyoniacha nao ndio kikwazo cha yeye kuamua kutafuta mwanaume wa hadhi yake. <tos> Alijisemea Miki na kuitupa simu yake maskini ya Mungu alitupa pembeni kutokana na hasira alizokuwa nazo. Siku chache mbeleni Miki alianza kuporomoka kiuadilifu pale kazini. Miki alianza kuchelewa kazini hadi meneja wa ile kampuni ya MedDC alianza kuwa anampokea. Miki hakuonekana kujali hata kidogo. Kila siku Miki akawa ni mtu wa matukio pale kazini hadi wafanyakazi wenzake wakaanza kumshangaa. Ilibidi wafanyakazi wenzake wajiweke kikao cha dharula cha kujadili mwenendo wa Miki pale kazini. Hivi Miki kawaje? Mbona sikiza mikoa som tip kazini? Inabidi Hilda ukae na rafiki yako muulize vizuri kwa sababu yeye ndiye rafiki yako karibu ambaye mnaka naye ofisi moja jaribu kumuuliza vizuri maana siku sio nyingi anaweza kafukuzwa kazi Ni maneno ya mmoja aliyofanya kazi aliyeamua kutoa yake ya moyoni kwenye kile kikao kwani hakuonekana kufurishwa kabisa na mwenendo wa Miki Hilda ndiye aliyepewa jukumu la kumpeleleza Miki hadi amwambie tatizo linalomsumbua hili abadilike ghafla Wafanyakazi wengine walishindwa kabisa kumuhoji Miki kwa sababu walikuwa kipokea majibu ya kuudhi kutoka kwa Miki pindi wanapomuuliza kitu chochote kile. Baada ya Miki kusemwa sana na meneja wa ile kampuni kwa tabia yake kuchelewa, Miki akaamua kubadili mfumo wake wa maisha kutoka kwenye kuchelewa kazini hadi kuacha kabisa kudhuria kazini. Zilipita siku tatu bila Miki kudhuria kazini. Meneja ile kampuni alikasirika sana. Ikabidi mwandikie Miki barua kisha kamkabidhi Hilda ili Miki akija apatiwe ile barua. Baada ya siku ya tatu, Miki alionekana maeneo ya kazini. Akiwa yupo rafu rafu sana. Shati lake jeupe lilikuwa halijapigwa pasi. Hata vitu vyake havikupigwa kiwi. Miki alipitiliza moja kwa moja hadi kwenye meza yake akatulia kwenye kiti. Hilda alivyomwangalia Miki alimsikitikia sana kwa jinsi alivyokuwa. Hilda aliamua kuichukua ile barua na kumkabidhi Miki ambaye ilipokea na kuanza kuisoma kwa makini. Miki alivomaliza kuisoma ile barua alivuta pumzi zito kisha kaketi vizuri kwenye kiti chake na kuirudisha tena ile barua kwa Hilda. Hilda pia aliamua kuipitia ile barua ili ajue kitu kilichokuwa kimeandikwa ndani ile barua. Kwa utaratibu na umakini wa hali ya juu Hilda alianza kuisoma ile barua iliyosomeka kama ifuatavyo. 
ofisi imeshindwa kuvumilia kwa utovu wako wa nidhamu. Hivyo umefutwa kazi rasmi. Hilda alivomaliza kusoma ile barua alianza kulia kama vile yeye ndiye aliyofukuzwa kazi. <laughs> Miki. Kwa nini lakini umebadilika hivi? Ona sasa mpendo umefukuzwa kazi. Pia ni, ni tatizo nikakuombe msamaha sasa hivi kwa meneja. Hilda ilibidi amuulize Miki huko akiona Lia. Lakini Miki hakujali hata kidogo. Alinuka akachukua kibegi chake kidogo, kisha akawa anajianda kutoka nje ile ofisi bila kumsemesha Hilda kitu chochote. Hilda alishindwa kuvumilia. Ikabidi amkumbatie Miki kwa nguvu ili asiondoke ndani ile ofisi. Hilda aliendelea kumwambia Miki aongee tatizo lililompata ili akimbie ofisi ya meneja muda huo huo akamwombe msamaha kwa sababu Hilda alikuwa amemzea sana Miki kama rafiki yake wa karibu. Hivyo hakupenda kabisa kuona Miki anachishwa kazi kirahisi namna ile. Miki alivyokumbatiwa kwa nguvu na Hilda ilibidi asimame lakini aliongea maneno mawili tu ambayo ilimpa wakati mgumu sana Hilda kutafakari. <sighs> Nilikupenda Patricia. Ni maneno ambayo Miki aliongea huko kibubujiko na machozi kama mtoto mdogo. Mapenzi yanauma jamani. Miki alitia huruma kwa muonekano aliyokuwa nao. Patricia leo hii anamfanya kijana mpole atoe machozi yake kisa yeye. Kama usiruhusu hata kidogo chozi la mtu anayekupenda kwa dhati limwagike bila hatia kwa sababu hauwezi kutambua thamani ya hilo chozi hadi pale litakapokauka machoni mwake. Patricia aliruhusu chozi la Miki kumwagika. Chozi ambalo lilikuwa limebeba maana halisi ya mapenzi ya dhati. Hilda baada kumona Miki kwenye ile hali ilibidi akimbia haraka haraka kwenye ofisi ya meneja mkuu wa kampuni ya Met DC na kumwombea Miki msamaha. Hilda ilibidi adiliki kumdanganya meneja kuwa Miki alikuwa ameugua ugonjwa wa ghafla ambao ndio ulikuwa chanzo cha Miki kupoteza dira pale ofisini. Mwanzoni yule meneja alikuwa mgumu kumsikiliza Hilda. Ila jinsia Hilda kidogo ilisaidia kusikilizwa. Meneja ilibidi amwite Miki ofisini kisha akampa unyokali kuhusu ile tabia yake aliyokuwa ameanza kuionyesha pale ofisini. Miki hakuongea chochote ila alibamiza mlango na kutoka nje ile ofisi ya meneja. Umeona sasa? Mtu unayemwambia msamaha. Ndio yupo hivyo. Ilibidi meneja aongee kwa hasira lakini Hilda alimtuliza. Msamee bosi, ni mgonjwa. Ugonjwa ndio unaomsumbua. Leo nitampeleka hospitali kesho atakuwa vizuri dok. Na nini? Nitampeleka hospitali kesho atakuwa vizuri meneja. Hilda alimtetea Miki kwa bosi wake kisha meneja akakubali kumsaidia na kumsamehe Miki. Siku hiyo Hilda ilibidi amchukue Miki hadi sehemu moja tulivu wakawa miketi. Hiyo sehemu ambayo Hilda na Miki walikuwa wameketi ilikuwa inaitwa Morek Bar. Ilikuwa ni ba ambayo ilikuwa haina fujo. Hivyo watu wengi walikuwa wanahudhuria ile ba walikuwa ni watu wenye ustarabu. So naenda bandu gengo mara mtu kapigwa chupa mara panyarodi mara sijui nini matatizo kibao. Wakiwa wameagiza vinywaji mbalimbali, Hilda alianza kumuliza Miki ni nini kilichomsibu hadi akamtaja Patricia pale ofisini. Miki ilibidi amueleze Hilda A mpaka Z kuhusu Patricia alivyomsaliti. Hilda alisikitika kiasi na kuongea maneno ambayo alihisi atakuwa msaada kwa Miki. <sighs> Miki rafiki yangu. Wewe ni kijana mzuri na mwenye kila vigezo vya kuitwa mwanaume ule kamilika. Wanawake wengi wanapenda kuona mwanaume kama wewe. Inawezekana kweli mapenzi yako yote hapo kwa Patricia lakini kama ulivyoniambia Patricia ameshakuwa msaliti, tafadhali rafiki yangu. Patricia sitaki kukuharibia kesho yako. Utapata mwanamke wa kukupenda kweli na utafurahia ya penzi lake kuliko la huyo Patricia. Hayo maneno yalionekana kumfariji kiasi Miki. Miki ambaye alinuka kutoka kwenye kiti chake na kumchumu Hilda Shavuni ishara ya kupendezwa na ushauri wake. Kule nchini Sweden. Patricia na Christoph ndo walikuwa mwaka wa mwisho wakiwa wamekolea kwenye penzi moto moto.
Patricia na Christoph walikuwa wote wawili wanatokea kwenye familia ya wazazi matajiri lakini utajiri wa kina Christoph ulionekana kuwa mkubwa sana kwa sababu Christoph alikuwa ni mtoto wa rais mstaafu wa Sweden. Alikuwa anaitwa Milekovic Kran Jokel. Milekovic alikuwa ni mtu mashuhuri sana nchini Sweden. Jina lake lilikuwa linajulikana sana nchini Sweden. Na ndio maana hata mipango ya harusi baina ya Christoph na Patricia ilikuwa inatangazwa kwenye vyombo vingi vya habari nchini Sweden na nje ya nchi ya Sweden. Wazazi wa pande zote mbili waliweza kuafikiana ya kwamba ndoa ya Christoph na Patricia ifanyike mwakani baada ya mtoto wao kumaliza masters yao ya uchumi ndani ya kile chuo cha kifahari cha Stockholm. Patricia na Christoph waliweza kumaliza masomo yao vizuri chuoni pale Stockholm. Hivyo akawa wamepanga kurudi Tanzania. Christoph alipanga kwenda Tanzania ili aone vivutio vingi ambavyo alikuwa akivisikia vinapatikana Tanzania. Christopher aliporuhusa na wazazi wake kwenda Tanzania akiwa na mke wake mtarajiwa Patricia. Wanawake mbinguni mtapasikia tu lakini sio wote baadhi yenu. So kwa usaliti huu ka haoni hata aibu. Ila Christopher alipewa ulinzi wa kutosha kutoka kwa baba yake. Ulinzi ambao utakuwa unawahakikishia usalama yeye pamoja na mpenzi wake Patricia. Uongozi wa Sweden uliweza kuwasiliana na uongozi wa Tanzania kuhusu kuwekwa kwa ulinzi madhubuti juu ya mtoto wa rais mstaafu wa Sweden Christoph. Vyombo vingi nchini Tanzania si vikatangaza ule ujio wa Christoph akiambatana na Patricia. Miki akiwa nyumbani kwake akiangalia runinga yake alishtushwa baada kuna taarifa iliyokuwa inazungumzia ujio wa Christoph pamoja na Patricia nchini Tanzania. Mtoto wa rais mstaafu wa Sweden akiwa na mpenzi wake mtanzania aliyejulikana kwa jina la Patricia watawasili nchini Tanzania wiki ijayo. Hayo ni maneno ya mtangazaji aliyekuwa kipamba ile taarifa bwana. Maumivu ya Miki yalionekana kufufuka upya baada kupokea ile taarifa. Miki akawa amepanga kwenda jijini Dar es Salaam, hususan kwenye uwanja wa ndege wa Julius Kambarage Nyerere wiki ijayo kwa ajili ya kulishuhudia lile tukio la usaliti wa Patricia. Msikilizaji Siku nazo zilizidi kukimbia kwa kasi sana. Hadi ikawadia ile wiki ambayo Christoph pamoja na Patricia walikuwa wanawasili nchini Tanzania. Watanzania wengi walikusanyika maeneo yaliyo karibu na uwanja wa ndege wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ili kumshuhudia mtoto wa rais mstaafu wa Sweden. Siku hiyo ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Hivi watu wengi hawakwenda makazini ndio maana walipata muda wa kwenda kulishuhudia lile tukio. Kwa kuwa Morogoro na Dar es Salaam hapakuwa mbali hivyo. Miki alikuwa ameshafika jijini Dar es Salaam tangu Ijumaa. Kila raia alikuwa pale uwanja wa ndege. Alikuwa na hamu kubwa sana kumuona Christoph. Kitu kilichomvutia zaidi ni pale waliposikia kwamba Christoph ana mpango wa kumuua msichana wa Kitanzania ambaye alikuwa ni Patricia. Wananchi walisubiri kwa muda kwa masaa sita hadi wakaanza kukata tamaa kwa sababu hawakuona ujio wote wa ndege ya Christoph ikiwasili kwenye ule uwanja wa ndege. Kwa pembeni kidogo walionekana wanawake wawili wakiwa wamevaa suruali za jeans zilizokuwa zimebana sana. Wale wanawake walionekana kuwa busy wakiwa wanaongea mambo yao. Ah? <laughs> Wallahi Leo siondoke hadi nimuone huyo Kristo. Hii ujue ni golden chance shogangu eh. Hmm. Unaweza simone tena hadi unaingia kaburini. Mmoja wa wale wanawake alikuwa anamwambia mwenzake ya kwamba ni jinsi gani alikuwa amepania kumuona Kristo. Baada ya muda masaa nane kupita hatimaye ilionekana ndege kubwa ikitoka katika uwanja wa ndege wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ubovuni mwa ile ndege kuna maandishi yalikuwa yamesomeka SW team ya saba, themana saba. Ile ndege ilivyotua tu alionekana wanajeshi waliovalia mavazi meusi wakianza kushuka kwanza huku mikono ikiwa mifukoni. Kwa haraka haraka walikuwa ni kama wanajeshi kumi. Baada ya wale wanajeshi kushuka Christopher akiambatana na Patricia walishuka wakaingia kwenye moja ya gari la kifahari lilikuwa na uwazi mdogo ambao ulikuwa unamruhusu mtu kupenya kwa juu. Wananchi wengi walijipanga barabarani wakipungia mkono lile gari la kina Christopher ambalo ndilo lililokuwa linaondoka pale airport taratibu. 
Christoph pamoja na Patricia walikuwa wamejitokeza kwenye ule uwazi wa juu wa lile gari lao. Gari la kifahari wakiwa pia wanawapongea mikono wananchi waliokuwa wanawashangilia. Lile gari lao lilikuwa linaenda mwendo mdogo mdogo kutokana na wingi wa watu ambao walikuwa wanalizonga zonga huko kila mmoja akitaka kuwashika mikono akina Christoph na Patricia. Ewe mtoto wa kike ambao unasikiliza simulizi hii hebu jiulize sasa hivi. Ungekuwa wewe ungeendelea kumpenda mpenzi wako? Ungeendelea kumpenda mpenzi wako? Sima ukweli, acha unafiki. Mwanaume kama huyu ana mihela na mtoto wa rais. We ndugu yangu wewe, sema tu ukweli. Ungeendelea kumpenda miki? Tuachane na hayo bwana. Hakika siku hiyo ilikuwa ni siku ya furaha kubwa sana kwa wananchi wa Tanzania waliokuwa wamehudhuria kwenye kiwanja cha ndege cha Mwalimu Juri Askambarage Nyerere. Kumbuka ya kwamba Miki alikuwa ni miongoni mwa wananchi waliokuwa wamejipenyeza penyeza, penyeza yaani waliokuwa wamejipanga pembezoni mwa ile barabara iliyokuwa inatokea uwanja wa ndege. Mikononi Miki alikuwa ameshika ua akiwa na lengo la kumkabidhi Patricia kama akipata nafasi hiyo ila kwa walisia nafasi ya kumpata Patricia lile ua ilikuwa ni finyo sana kwa sababu walinzi walikuwa makini kwa kikisha hakuna raia hata mmoja atakayesogelea lile gari kwa ukaribu Miki kwa macho yake akiwa alishikilia ua lake aliweza kumshuhudia Patricia akiwa ameshikilia kiuno cha Christoph sura Patricia ilionekana kujaona furaha sana Patricia alishasahau kila kitu Patricia alijiona kama mal, malaika wa Uingereza. Raia walikuwa ni wengi lakini Miki akiwa na bubujiko na machozi alijilazimisha kulisogelea lile gari ili ampatie Patricia lile ua. Haikujulikana lile ua lilikuwa lina kitu gani hadi Miki akawa analazimisha kutaka kumkabidhi Patricia. Miki alivyojisogeza wale wanajeshi walimsukuma kwa kumrudisha nyuma. Ila Miki bado alikuwa ni mbishi akawa anaendelea kujisogeza kwa ukaribu. Safari hii wale wanajeshi nao waliamua kutumia nguvu kwani walihisi Miki anaweza kuwa mharifu ambaye anataka kumdhuru Patricia. Hivyo Miki alisukumwa kwa kupigwa teke la tumbo lililomwangusha chini kijana wa watu. Miki alijitahidi kujinyanyua ili ampatie Patricia lile ua haraka lakini lile lilikuwa ni kosa kubwa sana. Kwani wale wanajeshi walimuhisi ya kwamba asilimia zote ya kwamba alikuwa ni mharifu. Hivyo kipigo cha haja kilianza kumshukia Miki maskini ya Mungu huku rayo wengine wakijisogeza pembeni kwa hofu. Patricia alivotupa jicho pembeni aliona mtu akipigwa na wanajeshi wa ulinzi. Yule mtu mkononi alikuwa ameshikilia ua Patricia naye alihisi uende yule mtu ni mharifu lakini alivomwangalia vizuri aliona sura ya Miki kwenye uso wake. Yule mtu aliyokuwa anapigwa alikuwa ni Miki hadi alivimba uso. Oh my god. Miki ni mshtuko ambao Patricia aliupata baada ya kugundua kwamba Miki ndiye aliyekuwa napigwa. Patricia aliamua kulipotezea lile tukio kwa sababu hakuwa tena na malengo juu ya Miki. Hivyo hakutaka kabisa kuliwazia lile tukio la Miki kupigwa japo roho yake kwa kesi fulani ilimuuma sana Patricia. Miki aliumizwa sana msikilizaji maeneo ya usoni hadi akawa hata maniki. Nguo zake alizokuwa amevaa zilikuwa zimetapaka damu nyingi mno. Wale wanajeshi ilibidi wamwache Miki pale chini wakawa wanaendelea kulinda ile gari la wakina Christoph pamoja na Patricia. Raia wengine walizidi kulishangilia lile gari kwa nguvu zao zote wakifurahia kuona mtoto wa rais mstaafu wa Sweden. Baada ule msafara kuisha, raia wengine ilibidi wamzunguke Miki wakiwa na lengo la kujua kwa nini alikuwa anataka kumpatia Patricia lile ua hadi akapokea kipigo kitakatifu. Rea wema ilibidi waliokote lile ua lilokuwa melishikilia Miki kisha wakaanza kulikagua kwa umakini huku Miki akiwa hoi pale chini. Likagua vizuri ile ua, lisijokuwa ni bomu likatulipokea wote hapa. Ni sauti ya mama mmoja aliyeongea huku akirudi nyuma kwa sheria kwamba alikuwa haliamini hata kidogo lile ua ambalo Miki alikuwa amelishikilia. Msichana mmoja alilikamata lile ua kwa ujasiri mkubwa sana. Alianza kulikagua ili ajue lilikuwa lina kitu gani. Yule msichana alilishangaa sana baada ya kukuta katikati ya lile ua kuna maandishi yameandikwa. Yule msichana alianza kuyasoma ile maandishi kwa sauti ya juu ambayo kila raia aliyokuwa pale karibu aliweza kuyasikia. Maneno hayo yaliandikwa hivi. I love you Patricia. Ili ua ni kama kwa ajili yako mpenzi. Bado nalikumbuka penzi letu na ahadi tulizopeana. I miss you Patricia. 
ni maneno matamu yaliyokuwa yamesomeka kwenye kikaratasi ambacho kilikuwa kimefungwa pembezoni mwa lilewa yule mdada alivyomaliza kusoma maandishi ya kwenye kile kikaratasi alikamata leso yake akajifuta machozi ambayo yalikuwa yanamtiririka pindi alipokuwa anasoma kile kikaratasi mm. jamani huyo kaka inaonekana sio mwarifu bali ni wivu tu wa mapenzi unamuumiza inawezekana alikuwa na mahusiano na Patricia Aliongea baba mmoja kisha akakitupa chini kitofali ambacho alikuwa amekishikiria mkononi kwa lengo la kumdunda nalo Miki kwa kuwa mwanzoni alihisi wenda Miki ni muharifu. Haikujulikana kile kitofali alikuwa amekiokota wapi kutokana na mandhari ya ule uwanja wa ndege wa mjuri kaska mbaraga nyereli jinsi ulivyo. Wasamalia wema walijitokeza kumpeleka Miki hadi hospitali ya Amana ambayo ilipata matibabu ya kutosha kabisa. Siku iliyofuatia ambayo ilikuwa ni siku ya Jumapili, Miki alipata nafuu kiasi. Msikilizaji, Miki alijikalia kitandani kisha akaanza kuwaza kichwani mwake, huku akijicheka kwa dharau. Hivi <laughs> mimi Miki nimekuwa mjinga kiasi gani? Nataka nife kisa mwanamke? Hakika mimi ni mpumbavu mkubwa sana. Kwanza leo nataka nifungue kurasa mpya au maisha yangu mapya. Miki aliwaza ukakina kisha katoroka pale amana kwa siri siri sana ili arudi Morogoro kwa sababu hakuomba ruhusa kazini hivyo aliyohofia kukosa kazi yake kama alivyomkosa Patricia Mwili wake alikuwa na makovu mengi ya vidonda hadi abilia aliyekuwa amekaa siti ya pembeni yake kwenye basi la kimbinyiko alianza kumogopa lakini Miki hakumjali yule abilia safari yake kutoka Dar es Salaam ilichukua takriban masaa manne hadi kufika Morogoro Miki alipofika Morogoro alijikanda kanda baadhi ya majeraha mwili mwake akawa anajiandaa kwa siku ya Jumatatu ambayo ndio ilikuwa ni siku ya kwenda kazini. Utata ukawa kwa Miki ya kwamba ataweleza kitu gani kazini ili aweze kueleweka kuhusiana na yale majeraha ambayo yalikuwa yamejaa mwili wake. Miki ilibidi atumie kile ya ziada kwa sababu alipofika kazini ilibidi awadanganye kwamba alikuwa amepata ajari ya pikipiki ambayo ilikuwa imemsababishia yale majeraha mwili wake. Ilibidi Miki apewe likizo ya wiki tatu kwa ajili ya kujiuguza yale majeraha yake. Hilda akusita kumtembelea kila siku ili kumjulia hali rafiki yake Miki. Miki alifurahia sana kumona Hilda kimjali mno. Sio kwamba wafanyakazi wengine walikuwa hawajali, hawaji kumjulia hali, ila Hilda alionekana kuwa ndiye mtu aliyekuwa anakuja mara kwa mara nyumbani alipokuwa anaishi Miki. Baada ya zile wiki tatu kupita, Miki alirudi kwa hali yake ya kawaida akawa na hudhuria kazini bila shida yoyote. Miki aliamua kumsahau kabisa Patricia kilini mwake. Alimuona kama moja ya wasichana makatili mno waliotaka kuitoa roho yake. Miki aliyaogopa mapenzi. Hakutaka kabisa kusikia kitu kinachoitwa mapenzi kinatamkwa mbele yake. Maisha ya ubachela lionekana kuanza kumvutia Miki kwani hakuwa tena na mawazo yaliyokuwa yanohusiana na mapenzi. Miki hakutaka tena kujenga mazoea na wanawake kwa kuogopa kuzama tena kwenye dimbu la mapenzi lililo hatarisha maisha yake katika jiji la Dar es Salaam. Hilda ndiye aliyekuwa mwanamke pekee ambaye Miki aliweza kumzoea kwa sana. Miki na Hilda walikuwa wanabadilishana mawazo kuhusu jinsi ya kufikia malengo yao ya kimaisha. Kila mmoja alitamani siku za mbeleni kuja kuwa mtu mashuhuri sana katika nchi ya Tanzania. Msikilizaji, sasa kuna siku siku moja hivi Hilda aliamua kumtoa Miki auti kwa ajili ya kumpotezea mawazo. Jua lilivyokuwa kali ilibidi waende kujipumzisha kwenye kioksi ambacho kilikuwa pembezoni mwa barabara. Miki aliagiza maji baridi, lakini Hilda aliamua kuagiza soda kwa lengo la kukata hamu yake. Hilda alikunywa soda yake hadi ilipofika katikati kisha kaanza kuongea. Miki, siku ya leo ni nzuri sana, japo jua ni kali. Ila nikiwa na wewe rafiki yangu huaga na furaha sana sijui kwa nini. Ah. Uh, mimi pia na furaha sana Hilda huu rafiki wetu. Kwanza Hilda umenisaidia sana kwenye masuala ya mapenzi ambayo ilikuwa inaniumiza kichwa. Ushauri wako ulionipa umenisaidia sana hadi muda huu nimeshamsahau Patricia. Sasa hivi naangalia maisha yangu mimi kama mimi. Aliongea Miki ambaye alikuwa anatoa shukrani zake kwa Hilda kutokana na ushauri ambao alishawahi kumpatia kipindi cha nyuma. Hilda pia alifurahia mno baada ya kuona Miki akimshukuru kwa ushauri aliyowahi kutoa. Hilda 
aliendelea kuongea. Um, <laughs> usijali miki na kujali sana ndio maana sikuwa radhi kukuona rafiki yangu kiteseka kisa mwanamke mmoja na wakati duniani idadi ya wanawake ni kubwa kuliko nyewe wanaume. Hilda alivyomaliza kuongea aliagiza chakula aina ya wali nyama sahani mbili kisha wakaanza kula pamoja na miki. Pamoja na Hilda kufanya yale yote ila akili ya Miki ilianza kuingiwa na wasiwasi. Miki alihisi huenda Hilda alikuwa ameshampenda tayari ndio maana alikuwa anaweka ukaribu wa hali ya jumno. Miki akiwa anakula kile chakula kilichoagizwa na Hilda alianza kujiwezea kichwani. Kama ana wazo la kuwa na mimi kimahusiano, ni heri ya sahau kwa kuwa sipo tayari kuyarudia yaliyokwisha kutokea kwa Patricia. Yaani Hilda asisubutu kunitamkia na nipenda. Naam, hayo yalikuwa ni mawazo ya Miki ambayo alikuwa anamwazia Hilda. Lakini Hilda yeye alikuwa akiendelea kula chakula huko akiongea maneno ya hapa na pale. Siku hiyo Miki na Hilda walifurahia sana kutoka auti pamoja kama marafiki. Msikilizaji, kwa upande wa watoto wa matajiri bwana Christopher walikuwa wamepanga kuishi nchini Tanzania miezi miwili kisha arudi nchini kwa Sweden lakini penzi moto moto la Patricia ilionekana kumkolea hivyo ilibidi abadilishe ratiba ya kurudi Sweden. Jezi ya penzi la kibongo wewe, hii ndo bongo bana. Unapewa penzi mpaka unasahau kurudi nyumbani kwenu kudadadiki. Patricia aliamua kumpeleka Christopher hadi kwa wazazi wake Morogoro. Familia Patricia ya mzee Robertson na Bi Miranda walifurahi sana kumuona Christopher. Ilibidi familia zote mbili upande wa Christopher na Patricia zikubaliane na wazo la watoto wao la kufunga ndoa ya kihistoria ndoa ambayo itatikisa karibia dunia nzima. Ile ndoa bwana ilipangwa ikafanyika maeneo ya mji mkuu ndani ya Morogoro. Sehemu ambayo ilisifika kwa kuwa na kumbi nyingi kubwa za kufanyia sherehe za kila aina. Kwa kuwa familia zote mbili zilikuwa ni za kitajiri, hivyo mipango ya harusi ilikuwa inaenda kama ilivyopangwa. Mwezi wa kufunga ndoa ukao umepangwa kila mtu alikuwa na hamu ya kuishuhudia ile ndoa ya Christopher pamoja na Patricia unaambiwa. Vituo mbalimbali vya runinga na redio vilikuwa kila siku vikizungumzia ndoa ya Christopher na Patricia. Ile siku ambayo Christopher na Patricia walikuwa wanatakiwa wafunge ndoa si kawadia. Ile ndoa ilianza kwenye kanisa la mtakatifu Bernard lililoko linapatikana maeneo yaliyo karibu kabisa na mji mkuu. Wazazi wao pamoja na ndugu wa karibu waliwasili kwenye lile kanisa wakilishuhudia lile tukio takatifu la wawili wale kufunga ndoa bwana. Baada ya kila mmoja kula kiapo ndoa si ikafungwa kikamilifu na ikakamilika. Lile tukio la ndoa halikuishia pale pale kanisani kwa ni baada kutoka kanisani ilibidi sherehe za harusi zikafanyike kwenye ukumbi wa hoteli moja hivi kubwa kabisa iliyokuwa inajulikana kwa jina la Five Star Hotel. Watu walikuwa wamehudhuria ile harusi. Walikuwa ni watu matajiri sana tena wenye uwezo mkubwa ndugu yangu. Yaani wewe mwenzangu na mimi hatuhudhurii kwenye sherehe. Kwanza ni sherehe ambayo haihitaji mchango. Achana na hizi sherehe ambazo tunachangishana ndo sherehe ifungwe ndoa sijui. Hii bwana ndoe matajiri hakuna ga michango. Wewe nenda tu kama una miguu yako kama una wasafiri wako. Tena cha ajabu hakuna hata mmoja alienda kwa miguu ndugu yangu. Hii ndoa hatari unaambiwa na ndio ndoa ambayo hata mimi ankojeni nitafunga. Unanuna nini sasa? Haya kuhusu maisha yangu niache mwenyewe. Tuendele na simulizi. Viongozi mbalimbali wenye nyazifa kubwa serikalini walikuwa pia wameshahudhuria ile harusi. Magari ya kifahari kama vile Hama Benzi na Land Rover yalikuwa yamepangana kwenye sehemu ya kuengeshea magari. Hii harusi imebamba sana jamani. Tangu nihudhurie harusi sijawahi kukutana na harusi iliyobamba kama hii. Maneno hayo alitamka waziri mmoja wa mambo ya ndani. Alikuwa akiwaambia mawaziri wenzake jinsi ile sherehe ilivyokuwa imeitikisa. Hakika kila mtu alikuwa amehudhuria kwenye ile harusi, alikiri kwamba hakuna harusi ambayo ilikuwa imegarimu pesa nyingi kama ile kina Patricia na Kristo. Baadhi ya watu ambao walikuwa sio viongozi wa serikalini, waliweza kupewa nafasi ya kujumuika kwenye ile harusi. Japo kiingilio chake kilikuwa ni kikubwa sana, hivi walikuwa na uwezo wa kulipa, ndio maana walikuwa wameruhusiwa kuingia. Ulinzi nao ulikuwa wa hali ya juu. CCTV kamera zilikuwa zimefungwa kila mahali kwa ajili ya kuhakikisha usalama. Pia wanajeshi waliobobea kwenye mafunzo ya kijeshi walikuwa wametapaka kila kona ili kuhakikisha masuala ya usalama yanaenda kama ilivyopangwa kwenye ile hoteli. Watu walikula na kusaza. Bia zilitumika hadi watu wakawa wanaziangalia. 
Miki alikuwa hana tena hisia za mapenzi kwa Patricia ila aliona ni vyema akihudhuria ile harusi japo apate kulishuhudia lile tukio la kihistoria. Miki hakuwa peke yake bali aliamua kuongozana na rafiki yake kipenzi Hilda. Baada ya watu kumaliza kula ilifika muda wa muziki laini. Mziki ambao ulikuwa unaruhusu wapenda nao ndio wacheze. Christoph na Patricia. Christoph na Patricia ilibidi ndio wafungue ule muziki kwani waliingia katikati wakaanza kucheza taratibu kwa hisia kali mno. Baadaye kidogo ilibidi watu wote ambao walikuwa wamekuja na wapendwa wao wasimame na kuanza kucheza ule mziki. <laughs> Miki, mbona sisi tumekaa tu alafu wenzetu wanacheza? Amka bwana tucheze bwana. Hilda aliongea huko akimvuta Miki mkono kuelekea kwenye dance floor. Kwa ufundi wa hali ya juu, Miki alijikuta anaendana na ule mziki. Kwani kwa jinsi alivyokuwa amemkamatia Hilda Likuwa ni vigumu kuamini ya kwamba wale walikuwa ni marafiki wa kawaida tuna wala si wa wapenzi. Miki alimsogeza Hilda karibu na kifua chake kisha kapitisha mikono yake na kukishika kiuno cha Hilda huku Hilda kapitisha mikono yake shingoni mwa Miki bwana. Mwanamke ni kiumbe chenye hisia kali sana hasa pale ambapo unapomshika kwenye maeneo ambayo ndio yanayompa msisimko mwilini mwake. Hilda alionekana kuwa mdhaifu kwenye eneo lake la kiuno kwani ilionekana kama kulegea fulani hivi. Pindi Mike alipokuwa anamshikashika Christoph na Patricia walicheza kidogo kisha wakarudi kwenye siti zao wakiangalia jinsi watu walivyokuwa wanacheza ule muziki wa taratibu kabisa. Patricia alishtuka baada kumona Mike akiwa yuko bize kabisa kucheza muziki na Hilda. Patricia alimwangalia Miki kwa muda mrefu hadi mawazo yakawa yanamrudisha kwenye chuo cha Dodoma Yudom, sehemu walipokuwa wanasoma pamoja. Patricia alikuwa ni mwanamke wa ajabu sana kwani pamoja na kumsaliti Miki lakini lile tukio la kumuona Miki anacheza na Hilda etililimtia wivu. Muonekano wa Miki ulionekana kuwa mpya sana kwani alivutia kwa suti aliyokuwa amevaa. Kumbuka Miki alikuwa na viji hela hela bwana kwa sababu alikuwa anafanya kazi. Lile umbo lake la urefu na rangi yake nyeusi ndio vilivyomfanya Miki apendeze mno na ambiwa. Wivo Patricia ulifika pabaya kaona ni bora amtendee Miki kitu kibaya kitakachomfanya asipendwe na wasichana wengine. Patricia aliwaita walinzi wawili pembeni kisha akawapa maelezo huku akiwaonesha kidole kwa kina Miki na Hilda. Wale walinzi walipeana ishara za kijeshi kisha wakawa wanajiandaa kutekeleza tukio ambalo Patricia amewaambia walitekeleze kwa kijana Miki. Msikilizaji Wale walinzi walijisogeza karibu kabisa na sehemu ambayo Miki na Hilda walikuwa wanacheza. Kisha wakaanza kujifanya kama wanaangalia usalama. Miki hakuweza kushtukia ule mchezo. Ila kitu kilichumpa wasiwasi ni baada ya kuona wale walinzi wawili wamesogea zaidi sehemu ambayo wao walikuwa wanacheza. Akile Miki kaanza kumcheza kahisi huenda kuna jambo baya linaweza likamtokea. Miki ilibidi amshtue Hilda kisha wakajisogeza pembeni wakiwa na lengo la kuondoka ndani ya ule ukumbi wa harusi. Hilda alikuwa hailewi kitu chochote kwa sababu muziki ulikuwa tayari umeshamkolea. Miki mbona unataka tuondoke haraka hivyo bwana? Wewe nisikilize, tuondoke. Nitakujibu tukifika sehemu ambayo ni salama zaidi. Miki alimwambia Hilda kisha wakaanza kutoka ndani ya ule ukumbi. Wale walinzi wawili waliviona kwamba Miki anatoka ndani ya ule ukumbi ilibidi waanze kumfuatilia kwa nyuma. Mwanzoni walikuwa wanatembea kwa mwendo wa kawaida ila mwishoni wakaanza kuongeza mwendo baada ya kuona kwamba Miki na Hilda wameongeza nao mwendo. Kwa uharaka wa hali ya juu Miki na Hilda waliingia kwenye gari ndogo ya Hilda aina ya Alteza kisha wakaanza kuondoka. Uzuri ni kwamba geti lilikuwa wazi. Hivyo waliweza kupita kwa urahisi. Ile ndio ilikuwa pona pona yao. Kwa sababu wale walinzi walikuwa na lengo la kuwateka wakiwa hai kama Patricia alivyowaagiza. Wakiwa njiani Miki alilaani sana lile tukio. Miki pia alikuwa na ilaumu nafsi yake kwa kutenda jambo ambalo hakujua kama linaweza kuja kumletea madhara makubwa kiasi kile. Jambo ambalo Miki alijilaumu ni lile swala la yeye kuhudhuria sherehe harusi ya Patricia ambaye alikuwa ni mpenzi wake wa zamani. Tunaita X bwana. Miki alifanya lile jambo kwa amani bila kinyongo. Ili mradi tu akaonesha support yake kwa Patricia ambaye walikuwa wakipendana zamani. Lakini ile jambo lilitaka kugeuka kuwa na tukio la umwagaji wa damu. Hilda. Ni bora tusinge udhuria hii shere. Kwa sababu kama ulivyojiona ilibaki kidogo tu tukamatwe. Sijui kwa sala letu nilipi hadi wale walinzi wawili walikuwa natufuatilia kiasi kile. 
Ilikuwa ni sauti ya Miki huku akiongeza mwendo wa gari ili wawahi kufika nyumbani. Hilda muda wote alikuwa kimya huku akionyesha kujaona hofu. Hii yote ni baada ya kuwashuhudia wale walinzi waliokuwa wamejazia kikamilifu wakiwafukuza kwa nyuma. Hilda aliogopa hata kwenda nyumbani kwake kwa kuwa ilikuwa tayari imeshafika usiku. Ilibidi waongozane na Miki wote wawili hadi sehemu ambapo Miki alikuwa anaishi. Miki akiwa ameketi kwenye kiti aina ya kigoda huku Hilda amejilaza kitandani kila mmoja alikuwa hamongeleshi mwenzie. Walikuwa na tafakari jinsi walivyoponea chupu chupu kukamatwa. Kimya ndani ya chumba cha Miki ulitawala kwa muda wa dakika kama kumi hadi pale Hilda alivyovunja ukimya. <tos> Miki nilikuwa nimeshiba ila kwa misukusuku ile tulokutana nayo na shangadi sasa hivi njaa na new mate. <tos> <laughs> no, sinicheke. Hilda aliongea huko akijigeuza upande wa pili. Ilibidi Miki aingie mtaani kwa ajili ya kununua chakula. Siku hiyo hata hamu ya kupika hawakuwa nayo. Hivyo waliona ni vyema wakanunue chakula. Ilibidi Miki anunue chipsi yai za elfu sita pamoja na juisi za wastani mbili. Miki baada ya kununua kile chakula, alirudi nacho hadi chumbani kwake ambapo Walikula na Hilda hadi wakashiba. Hmm. Hmm. Hapa kidogo afadhali naweza nikalala vizuri kwa sababu sisi njaa tena. Naye bwana. Ni maneno ya Hilda ambayo alikuwa anamwambia Miki ambaye Miki alikuwa anamalizia juisi yake. Hilda aliamua kwenda kuoga ili aweke mwili wake sawa na kumwacha Miki ndani akiwa ametulia kitafakari mambo mengi sana kichwani mwake. Hilda alivyotoka kuoga ilibidi amuombe Miki ampishe kule chumbani ili abadilishe nguo zake. Ah, Miki samani, na kuomba unipishe kidogo, nataka nibadilishe nguo. Miki hakuwa mbishi ilibidi ampishe Hilda na kwenda sebleni. Baada muda mfupi kupita Hilda alikuwa tayari ameshabadilisha nguo zake za ndani kisha akajifunga kanga tayari kwa kulala. Enzo naye ilibidi akaoge kupunguza uchovu mwilini kisha karudi hadi chumbani kwa ajili ya kulala. Vazi la kanga ni vazi zuri sana, hasa hasa likiwa limezungushwa kwenye mwili wa mwanamke. Vazi la kanga mara nyingi huwa lina uchora uzuri wa mwanamke na kuweka wazi kabisa. Mwanamke yote hata awe na umbo dogo, lakini akifunga kanga, basi lazima uzuri wake utonekana kupitia ile kanga aliyokuwa amejifunga. Miki anajiandaa kulala. Si akamwangalia Hilda kwa macho wizwizi ambaye alikuwa ameshajisogeza pembezoni mwa kitanda. Miki alimwa kujilaza upande mwingine wa kitanda huku katikati yake na Hilda kukiwa kuna nafasi kubwa mno. Yaani kitanda kimoja wamelala, mmoja kule mwingine huku. Miki alikuwa anajaribu kupingana na hisia zake ambazo zilionyesha dhahiri kuanza kumshinda kwa sababu hisia za matamanio za kufanya mapenzi zilikuwa tayari zimeshamkamata na ukizingatia alikuwa ni mwanaume lijari aliyekamilika kikamilifu. Kitu kibaya ni zaidi ya kwamba Miki alikuwa amepitisha zaidi ya miaka miwili bila kukutana na mwanamke yoyote ule kimwili. Kwa sababu mwanamke wake wa mwisho kushiriki naye tendo la ndoa alikuwa ni Patricia. Kipindi kile Patricia anaondoka Tanzania kwenda Sweden. Miki alishindwa kujizuia na kuanza kumpapasa papasa Hilda maeneo ya kiunoni kwa taratibu kwani alijua fikra eneo la kiuno ndilo lilikuwa lineo dhaifu kwa Hilda. Jamani Miki mbona hivyo lakini Sauti ya uchovu ambayo Hilda alikuwa ameitoa pindi Miki alipokuwa na mtoma sato masa maeneo ya kiunoni. <sighs> Hilda, nimeshindwa kujizuia kwa kweli. Unanipa wakati mgumu. Tunaita maji ya shingo ndo hii sasa. Miki alimjibu Hilda kwa sauti tulivyo kiume. Kisha akawa amejisogeza karibu kabisa na Hilda. Safari hii Hilda hakuonesha pingamizi kwa sababu Miki alikuwa tayari ameshamlegezea bwana. Udhaifu wa Hilda ulikuwa ni kuchezewa kiono. Hivyo Miki hakutumia nguvu nyingi, hakutumia nguvu nyingi sana. Zaidi ya kuongeza tu ufundo kutoma satomasa kiuno cha Hilda kwa ujuzi wa hali ya juu. Hilda mwanzoni alihisi huenda Miki alikuwa ni wa kawaida tu kutokana na mwili wake ulivyokuwa sio mkubwa sana lakini kadiri Ulivyokuwa unasogea muda mbele ndivyo Hilda alipoanza kujuta kwa nini ameshiriki tendo la ndoa na Miki. Unaambiwa mpaka Hilda aliomba kwanza mapumziko half time. Akaambiwa mwanaume utaniua. Sio kwa kasi hiyo. Hilda aliomba hivyo. Aliomba mapumziko. 
Alisika mapumzi zinakata. Miki hakonesha dalili hata kidogo ya kuchoka. Miki hakusikiliza maneno ya Hilda bali yeye aliendelea bwana kuchochea bwana. Alichochea kuni kwenye tanuli la moto. Siku hiyo Miki alienda mshindo ya nguvu kweli kweli takriban kama mitano hadi Hilda akawa amechoka hoi kabisa. Ilibidi tu asemie asante kipenzi changu Miki. Ni shukrani ambazo Hilda aliamua kumpatia Miki kwa tendo zuri alilomfanyia. Siku ile ilipita vizuri huko kila mmoja akimsifia mwenzake ya kwamba alikuwa ni mjuzi zaidi. Ukaribu wa Miki na Hilda ukawa tena sio wa urafiki bali ukawa ni ukaribu wa kimapenzi. Miki alimwa kuivunja ile ahadi yake ya kuishi bila mwanamke baada ya kuonja penzi tamu la Hilda. Miki na Hilda walimwa kuanzisha mahusiano ya kimapenzi ambayo waliyafurahia wote kwa pamoja. Hata mimi mwenyewe ningeshangaa. Urafiki kuna urafiki kati ya mwanaume na mwanamke wewe ulisikia wapi? Tuendele bwana. Msikilizaji kwa upande wa Patricia baada ya kushindwa kuwakamata Miki na Hilda ile siku ya harusi yake alimo kuanza uchunguzi wa siri siri akitaka kubaini sehemu ambayo Miki alipokuwa anaishi ilibidi lile dile la Patricia alipange na baadhi ya walinzi wake ambao aliwapatia kiasi cha fedha za kutosha kufanya upelelezi wa sehemu ambayo Miki alikuwa anaishi Christoph Alimona mpenzi wake Patricia akiwa kwenye wimbi la mawazo ikabidi amuulize ili kutambua kitu gani kilichokuwa kinamsumbua. Mpenzi wangu, nini tatizo? Ah. Hakuna kitu. Ni mawazo tu mimi nipo sawa. Patricia aliongea kisha kainuka kwenye kiti, alimkumbatia Christoph na kumpatia busu zito. Ilibidi Christoph waondoe wasiwasi kwa mke wake Patricia. Christoph na Patricia walikuwa wameshanunua nyumba moja kubwa sana iliyokuwa inapatikana maeneo ya Forest katika mkoa wa Morogoro. Wazazi wa Christoph ilibidi wayaheshimu mawazo ya mtoto wao kwa sababu alikuwa tayari ameshavutiwa na mji wa Morogoro. Hivyo Christoph alimwa kusalia Morogoro Ndio maana ilibidi anunue na nyumba ya kifahari kabisa ambayo alikuwa anaishi na Patricia ambaye Patricia alikuwa ni mke wake. Patricia alipewa kila kitu na Christoph ambacho Miki asingekuwa na uwezo kumpatia. Lakini Patricia kitu alichokikosa kutoka kwa Christoph ni furaha ya tendo la ndoa. Furaha ambayo alikuwa anaipata hadi anaomba po kipindi alipokuwa na Miki. Christoph alikuwa ni mwanaume mchovu sana kwenye masuala ya mapenzi kwani alikuwa hawezi kurudia tendo zaidi ya mara moja. Hivyo muda mwingi Patricia alikuwa naachwa na hamu zake hadi akaanza kumkumbuka Miki. Kuna kipindi Patricia alifikia hatua ya kuwa anajichua yeye mwenyewe ili kujipunguzia zile hamu ambazo Christoph alikuwa anamwacha nazo. Patricia akawa tena haoni utamu wa tendo. Hivyo alimwa kujenga chuki kwa mwanamke yeyote ambaye atabaini kuwa anatoka kimapenzi na Miki. Hakuishia hapo tu bali aliamua kuongeza msako wa kumsaka Miki ili mradi atende jambo ambalo alikuwa amelipanga kumtendea Miki. Siku moja Miki na Hilda wakiwa natoka hospitalini bila kujua hili wala lile. Walishangaa kuona gari nyeusi inasimama mbele yao kwa kasi kubwa sana. Ile gari ilivyosimama tu. Walishuka mabouncer wawili. Waliovalia suti za kaki, wakawakamata Miki pamoja na Hilda kisha wakapakiza kwenye ile gari msobe msobe. Miki alijitahidi kuleta fujo ndani ya ile gari ila kitu alichoambulia ni kupigwa ngumi ya uso ambayo ilimzimisha kwa dakika kadhaa. Wale mabonsa walimfunga Miki na Hilda kwa kamba ngumu kisha wakawavalisha mizura, yani zile kofia zinazoziba uso. Waliwaziba ili wasiweze kuelewa ni wapi wanapelekwa. Njiani Hilda alijaribu sana kujitetea wasi watendee mabaya kwa sababu wao hawako na kosa lolote. Lakini kipindi Hilda anaongea alichapwa kibao kimoja kikali ambacho kilimfanya awe bubu hadi safari ilipofikia. Wasuka. Angalia usiwe. Sunajua madam, ukasema anawataka wakiwa wazima. Bounce mmoja ilibidi ampe mwenzake tahadhari baada ya kuona na wapigia sana Miki pamoja na Hilda. Lakini ule bouncer alijulikana kwa jina la Suka, alikuwa haonekani kujali hata kidogo. Oya, hao aduanzi tu hawa. Walikuwa na litafuji wa shinzi hawa. Ndio maana nimewazimisha kidogo. 
Aliongea Bouncer Suka ambaye alikamata simu yake na kumtumia ujumbe mtu ambaye aliwapa lile dili la kuwateka Miki pamoja na Hilda. Lile gari aina ya Alfred liliendeshwa hadi kafika sehemu usika mida ya tatu za usiku. Miki na Hilda walishushwa kwa haraka haraka wakaingizwa ndani ya chumba kimoja wapo kilichokuwa kinapatikana kwenye moja ya jumba kubwa ambalo halikujulikana ni jumba la nani. Miki na Hilda walikuwa wamechoka sana kutokana na kupigwa ngumi pamoja na vibao pindi walipokuwa ndani ya ile gari. Boss, kama tulivyoidiana. Njoo tukabizi chetu kazi yako tushaimaliza. Suka aliongea pembeni akimpigia simu boss wake aliyempa ile kazi. Lile jumba ambalo Miki na Hilda walikuwa wameingizwa lilionekana kutisha sana. Kwa nini lilikuwa ni jumba kubwa ambalo lilionesha dhahiri ya kwamba hapa kuwa na mtu anayeishi mle ndani. Kwa ni jumba lilikuwa na vyumba vingi vilikuwa vimezimwa tana kusababisha sauti za popo kusikika kila mahala mwa lile jumba. Baada ya muda wa dakika kama saba kupita lilifika gari lingine maeneo ya lile jumba. Kisha akashuka mwanamke mmoja aliyejifunika mwili wake kuanzia kichwani hadi miguuni na kuacha macho tu ndio yaonekane. Yule mwanamke hakuja peke yake bali aliongozana na vijana wapatao watano waliokuwa wamevalia suti nyeusi. Mmoja wa wale vijana alikuwa amekamata begi dogo mkononi. Haikupita muda wale mabouncer wawili wakakabidhiwa kitita chao cha pesa kwa kazi nzuri walioifanya kisha wakaishia zao kusikojulikana. Kwa haraka haraka ilikuwa ni ngumu kumtambua yule mwanamke aliyekuwa amejifunika mwili mzima. Lakini alivyotoa kile kitambao Sony ndivyo alivyojulikana ya kwamba alikuwa ni Patricia. Patricia aliingia hadi kwenye kile chumba alipokuambo Miki na Hilda walikuwa wamezibwa uso. Miki alikuwa haelewi kitu chochote kwani ndio fahamu zilikuwa zinamrudia tangu alipopigwa ngumi ya uso ndani ya ile gari. Hilda naye alikuwa ni mwoga wa kuongea. Hivyo alikuwa kimya kwa sababu kile kibao alichopigwa pindi anajaribu kujitetea kilimpa maumivu makali sana ambayo alimfanya ongope kuongea tena. Patricia aliwaamurisha ulinzi wake wa mkamate Miki kisha wamuamishie chumba cha pili. Alikuwa anataka kumuhoji baadhi ya maswali. Miki alikamatwa. Akavurutwa hadi kwenye chumba kingine huku Hilda akiwa analia kwa uoga mno. Miki alivyorudiwa na fahamu. Alimwa kuhoji kitu. Nyenye akina nani? Na mnataka nini kutoka kwangu? Miki aliongea kwa hasira huku damu zikimchuruzika puani kutokana na kipepsi alichopigwa na mlinzi mmoja pindi alipotaka kuleta fujo. Patricia alimwangalia Miki kisha akacheka kwa dharau. <laughs> ah. Nataka nikuhoji maswali machache kisha nitakuachia huru rudi kwako. Aliongea Patricia kwa mikogo kisha akaamua kumvua Miki ule mzuri kichwani. Miki alishikwa na mshangao ambao Hakuwahi kuupata kabla pindi alipokutana uso kwa uso na Patricia. Ni wewe, Patricia, ndio unanifanyia hivi mimi? Uvumilivu ulimshinda Miki japo alikuwa amefungwa mikono lakini alijirusha mithiri ya chatu akambananisha Patricia na kuanza kumkaba shingoni kwa mikono yake yote miwili iliyokuwa imefungwa kamba. Patricia kuna vile aliamua kupiga kelele za kuomba msaada kwa walinzi wake ambao walivamia kwenye kile chumba kama askari wa sungusungu wanavyovamia kwenye kijiwe cha warifu. Wale walinzi walimsukuma Miki kwenye ukuta. Akajigonga kwenye kichwa na kuanza kuvuja damu kidogo. Patricia alitoa amri ya Miki kushikwishwa adabu. Miki alianza kupewa kipigo kitakatifu. Alipigwa na kitako cha bunduki maeneo ya uso wake hadi akawa anavuja damu nyingi mno. Wale walinzi wakaanza kumrushia ngumi pamoja na mateke. Miki hakuweza kujitetea kabisa kwani alikuwa yupo peke yake bila msaada wote ule na ambaye zaidi alikuwa amefungwa kamba mkononi hivyo asingeza kufanya chochote. Miki hakutambua kwa nini ananyanyaswa vile na Patricia wakati Patricia ndiye alikuwa amemsaliti kwa kuwa alianzisha mahusiano na kimapenzi na Kristo. Patricia aliamua kurudi kwenye chumba ambacho Hilda alikuwa hapo. Patricia mkononi alikamata mkanda ambao ulikuwa umezungukwa na vichuma vidogo vidogo vilivyotaka kufanana na miba. Hilda alikuwa amejinamisha pale chini alianza kuchapwa na ule mkanda ambao ulikuwa ukitua mwilini mwake lazima unyofoke na vipande vidogo vidogo vya nyama. Hilda alipata maumivu makali sana. 
alitamani kutoa sauti lakini mdomo ulikuwa umefungwa kamba hivyo sauti ilikuwa haitoki Eda alichapwa maskini ya Mungu na ule mkanda hadi mwili wake wote ukatapaka damu maskini ya Mungu Malaya mkubwa wewe na hapa nimekuonyesha tu bado sijakusubu pasavyo Aliongea Patricia ambaye alikuwa na ukunja ule mkanda wake baada ya kuridhika na lile tukiwa ambalo alikuwa amemfanyia Hilda baada ya masaka za Miki na Hilda walirudishwa kwenye chumba kimoja. Boss. Tunasubiri amri yako. Vipi hawa? Wazinzi, tuwapige risasi au? Ilikuwa ni sauti ya mmoja kati ya walinzi ambaye alikuwa ana koki bunduki yake kumaliza kazi. Patricia katafakaru kwa muda kisha akasema. Hapana. Watu kama hawa huwa hatuwaui kifo cha haraka hivi. Hao inabidi tuwafungie humu wafe kifo cha mateso. Patricia alitoa wazo ambalo lilionesha kukubaliwa na walinzi wake. Miki na Hilda walifunguliwa zile kamba wakafungwa nyororo ngumu mikononi na miguuni ili wasiweze kujiokoa. Kisha mlango kile chumba ulifungwa kwa kufuli ambalo ilikuwa ni ngumu sana na ilikuwa ni kufuli kubwa sana. Baada ya Patricia kuridhika na ile tukio, alimo kondoka na walinzi wake kwenye lile jumba. Miki na Hilda waliachwa wakiwa hoi hawajiwezi. Hakuna kitu kingine ambacho walikuwa wanakisubiri zaidi ya kifo kwa sababu walikuwa wamefungwa na minyororo migumu ambayo haikuwa rahisi kwao kufunguka. Siku iliyofuatia Miki alianza kupata nafuu kiasi. Kwani alirejea na fahamu kwa mara nyingine. Alijishangaa kukuta amefungwa minyororo miguuni na mikononi iliyoambatanishwa na kufuri zito. Miki alikuwa ni kama amepoteza kumbukumbu lakini alivyotuliza akili yake aliweza kukumbuka kitu ambacho kimemtokea hadi akafungwa zile nyororo. Hilda alikuwepo kwa pembeni ya milala kifudi fudi huku mwili wake ukiwa umegandia damu ambazo zilikuwa zimemkaukia mwilini. Hilda. 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 Vipi umzima wewe? Miki ilibidi ajitahidi kumuita Hilda ambaye ilionekana ni kama amekata moto kwani alikuwa ametulia sana. Miki mwili una 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 niuma. Ni maneno pekee ambayo Hilda aliongea akiwa pale chini japokuwa Miki alikuwa amechoka lakini aliamua kujikokota kiume ile pate kujokoa. Alijitahidi kujizoa zoa hadi akafanikiwa kukaa kitako. Miki alikiangalia vizuri kile chumba ambacho kilikana kutoa harufu kali sana kwa sababu hakikuwa kimetumiwa kwa muda mrefu mno. Miki alijibilingita bilingita hadi karibu kabisa na mlango ili aone kama anaweza kaomba msaada kwa mtu yeyote ambaye atakuwa nje ya kile chumba. Zilipita dakika kadhaa lakini hakusikia mtu yeyote akipita pale nje ya kile chumba. Zilizo sikika ni sauti za bundi na popo ambao walikuwa wanapiga kelele nyingi mno. Miki alishindwa kabisa kuelewa ile ilikuwa ni sehemu gani kwani ilionekana ni ya kutisha sana. Ilibidi Miki ajibilingite tena hadi sehemu ambapo Hilda alikuwa amelala ili amnyanyue na kumweka kitako. Miki alijitahidi hivyo hivyo japo ilikuwa ni ngumu kutokana na minyororo ambayo alikuwa amefungwa lakini kwa bahati nzuri alifanikiwa kumnyanyua Hilda na kumlaza mapajani mwake. Hilda Usijali Mimi ni mwanaume nitajitahidi hadi tujinasue kutoka ndani ya hii sehemu ambayo hatuifahamu Jitahidi Miki sisi sisi sitaki kukufa sitaki kukufa humu Hilda alijitahidi kuongea kwa kuunganisha maneno kwa tabu sana kwa sababu ya maumivu alikuwa anayapata. Roho ya Miki ilimuuma sana kuona anafanywa ukatili na Patricia. Miki alijuta ni kwa nini alikubali kujiingiza kwenye mahusiano ya kimapenzi na Patricia. Mahusiano ambayo leo hii anaenda kumchimbia kaburi la kumzika akiwa hai. Siku mbili mbele zilisogea. Miki na Hilda wakiwa wamesalia ndani ya kile chumba bila msaada wowote. Njaa kali na maumivu ya vidonda ndivyo vitu pekee ambavyo vilionekana kuwatesa Miki na Hilda. 
hapakuwa na mtu yote ambaye alijitokeza kuwapatia msaada. Hata ulivyopiga kelele za kuomba msaada, hakuna mtu aliyowasikia. Hilda aliporejea na nguvu kiasi aliweza kuongea maneno ambayo Miki hakutaka kabisa kuyasikia kwani Miki aliamini watafanikiwa kujiokoa. Japo ilikuwa ni ngumu sana, lakini Miki alikuwa naamini kwamba atafanikiwa kujiokoa. Miki wangu. Tuliaidiana kuvumiliana kwa shida na raha. Mazuri mengi tumeshiriki tukiwa pamoja pia na magumu tunayepitia tukiwa wote hii inaonyesha ninyisikia ni mapenzi ya kweli yalivyo najua nitakufa miki kwa sababu nahisi damu zinanivuja ndani ya mwili wangu sikupenda mwisho wetu uishe hivi miki nilitaka kuja kuwa mke bora kwako nikuzalia watoto wazuri tena mapacha kama nilivyokuahidi lakini sina jinsi miki nitakufa tu Naogopa sana Miki. Hilda aliongea maneno ambayo yalikuwa ni maneno ya huzuni sana. Miki alimsihi Hilda, asiwe muoga, atulie, kwani atajitahidi kujifungua zile nyororo ili waondoke, lakini kiwalisia. Ni kweli Hilda alikuwa amepata majeraha ya ndani ya mwili wake. Majeraha ambayo yalikuwa yanavujisha damu nyingi ndani kwa ndani ya mwili wa Hilda. Miki alijitahidi kadiri ya uwezo wake wote lakini bado ilishindikana. Ilifikia muda hata Miki akaona kweli kupona ni vigumu. Nafasi ya wao kujinasua kwenye msoto ule ilikuwa ni finyo sana. Siku mbili nyingine mbele msikilizaji ziliongezeka wakiwa bado wamesalia kwenye lile jumba. Hilda alikuwa ameishiwa kabisa nguvu. Alikuwa amelegea sana. Hakuweza kuongea kitu chochote zaidi ya kumuoneshea Miki ishara ya kwamba alikuwa anahitaji chakula. Hakika njia kali ilimshika Hilda. Alikuwa anahitaji chakula kwa hali na mali. Kiu, cha maji nacho kilionekana kuwa tatizo. Kwa kweli ulikuwa ni mwisho mbaya sana kwa Miki na Hilda. Hawako na chakula wala maji. Siku nne zipite bila kula sio jambo la kawaida kwa mwanadamu yeyote. Ilifikia muda Hilda akaanza kukohoa kile kikozi cha kwiku ya maji. Koo lake lilikauka sana kwa kiu cha kukosa maji ya kunywa siku nne. Miki pia alikuwa yuko hoi japo kwa hali yake ilikuwa sio dhaifu sana kama ya Hilda. Mwanamke ni kiumbe kinachoweza kukaa siku sita au saba bila kula wala kunywa chochote. Lakini mwanaume huishia siku tano tu kutokana na maumbile ya miili yao jinsi yalivyoumbwa. Mwanamke ana uwezo kuhifadhi chakula kwenye matiti au hips zake ndio maana huwa anaweza kuvumilia siku nyingi kidogo kuliko mwanaume. Huo ni uchunguzi wa kina ambao ulifanywa na daktari mmoja mkubwa sana nchini Marekani. Hivyo Miki alikuwa amebakiza siku chache sana za kuishi kuliko Hilda endapo hakutakuwa na msaada wowote utakaoupata. Miki akiwa ametulia pembezoni mwa ukuta sijui afanye kitu gani. Alimwangalia sana Hilda pale chini ambaye alikuwa yupo tabani kwa macho huruma. Alijua fike kwamba yeye ndiye aliyemsababishia ile matatizo. Baada muda mrefu kupita ukimya ulitawala ndani ya chumba kile ambacho Miki na Hilda walikuwa wamefungiwa. Sio Miki wala Hilda aliyekuwa anatoa sauti ya kumongelesha mwenzie. Kila mmoja alionekana kutulia bila kutingishika. Hilda alikuwa amelala pale chini huku Miki akiwa ameegemea ukuta bila kutingishika. Msikilizaji, kule kazini kwa Miki ilipita muda mrefu bila kuwepo taarifa yoyote muhimu iliyokuwa ikielezea ni wapi Miki na Hilda walikuwa wameenda. Wafanyakazi wengi wa kampuni ya Metidc, kampuni ilo ajili Miki na Hilda waliona wasiwasi mwingi kwa sababu ilipita muda kidogo bila wenzao wawili kuonekana kazini. Uchunguzi ulifanyika ili kubaini kama Miki na Hilda wanaweza kuwa bado wako hai. Meneja wa kampuni ile ya Metidc aliweza kukagua mafaili yaliyokuwa na taarifa za Miki na Hilda ili aweze kufahamu watu wao wa karibu ambao wanaweza kuwapatia taarifa za umuhimu kuhusu Miki na Hilda. Taarifa ziliweza kuifikia familia ya Miki kuhusu swala la kijana wao kutokonekana kazini kwa siku kadhaa. Mzee Dickson alichanganyikiwa sana. Hakutaka kuamini kama kweli mtoto wake kipenzi Miki alikuwa amepotea kwenye mazingira kutatanisha. Hata mama yake Miki pamoja na Queen, dada yake Miki huyo ambaye anaitwa Queen, walijawa na vilio vingi lakini haikuweza kubadili maana ya kwamba Miki alikuwa tayari ameshapotea. Familia Miki lijitahidi kuhudhuria kwa waganga wa jadi ili kufahamu ni wapi Miki alipo lakini walishindwa kuupata ukweli. 
baada ya kuangaika sana bila mafanikio ilibidi wamwachie Mungu kwa maana yeye ndiye aliyekuwa na ufahamu kweli wote kuhusiana na kijana wao Miki sehemu alipo upande wa pili familia kina Hilda napo mambo yalikuwa sio chwari wazazi wa Hilda walisafariki miaka mingi sana iliyopita hivyo ndugu pekee ambaye alikuwa amebaki upande wa Hilda alikuwa ni dada yake aliyekuwa anaitwa Hidoli Hidoli alichanganyikiwa pindi alipoambiwa mdogo wake Hilda amepotea lakini raia wa Samaria wema waliamua kumtuliza Hidoli ili asije kupata matatizo makubwa zaidi msikilizaji kwa upande wa Patricia akiwa kwenye garden nzuri ya maua iliyokuwa nje ya nyumba yake alihisi kuna mtu anamkumbatia kwa nyuma ile nageuka alipokelewa na buso tamu kutoka kwa Kristo Hello mpenzi unajisikiaje Um nina fura sana mpenzi kwa sababu siku chache zijazo itakuwa mama wa watoto wako. Alijibu Patricia huku akishika shika tumbo lake akishiria kwamba alikuwa na dalili za mimba. Christoph aliviona vile alifurahi sana kwa sababu alitamani sana Patricia mzalie mtoto. Kwa hiyo kile kitendo cha Patricia kushika mimba kilionekana kumongezea furaha sana Christoph. Patricia alikuwa na dalili zote za kuwa ni mjamzito japokuwa tumbo lake lilikuwa bado lijaanza kuwa kubwa. Muda mwingi Patricia alionekana kutematema mate hovyo. Huku muda mwingine akihisi kichafuchefu. Tangu Patricia awatelekeze Miki na Hilda kwenye lile jumba lisilojulikana. Ili mko ameshapita siku kadhaa. Patricia aliamua kuwatuma walinzi wake ambao Walikuwa wanaifahamu ile ishu kwenda kuhakikisha kama Miki na Hilda walikuwa tayari umeshafariki dunia. Walinzi wawili walirejea kwenye lile jumba. Wakaenda moja kwa moja hadi kwenye kile chumba. Lakini walishtuka baada ya kukuta kufuri la mlangoni limevunjwa. Hawakuweza kuamini kama kuna kiumbe kimeweza kulikata lile kufuri ambalo lilikuwa ni kubwa mno. Hivyo wale walinzi wawili walijiweka sawa kwa mapambano kwani walichoma bastora zao wakawa na nyata kuelekea kwenye kile chumba walivyofungua mlango wa kile chumba walikutana na habari mpya ambayo walishindwa kuelewa kwa nini imekuwa vile wale walinzi walikuta maiti ya mtu mmoja tu ambayo ilikuwa imeshaharibika vibaya mno ile maiti ilikuwa ni ya mwanamke waliweza kuligundua hilo kutokana na mavazi ambayo ilikuwa yapo kwenye ile maiti ya yule mwanamke oya mmoja itakuwa litoroka sunona nyororo tuizo mfunga hizo hapo chini kazi acha Alikuwa mmoja wa wale walinzi kwa jazba kubwa ilibidi mwenzake muulize swali la kwamba utafanyaje kwa maana hali ishakuwa na utata <tos> Itabidi tumpigie bosi kisha tumtaarifu kwa sababu hii ni mbaya sana Mlinzi mmoja alichukua simu na kumpigia Patricia kisha akampa taarifa za kutoroka kwa mtu mmoja kati ya wale wawili waliokuwa wamefungiwa What? Ametoroka? Haiwezekani. Ametoroka vipi? Na wakati tuliwafunga kwa mnyororo mikubwa, haiwezekani. Nisubirini hapo hapo nakuja. Patricia ambaye alikuwa amepumzika, alikurupuka na kuanza kujiandaa kuelekea kwenye lile jumba bila kujali kama alikuwa ni mjamzito. Patricia alionekana kuchanganyikiwa kiasi. Tukio la kuhisi mtu mmoja kutoroka aliliona linaweza kuja kumletea matatizo siku za usoni. Baada ya masama chache Patricia alikuwa ameshafika eneo la tukio akaelekea moja kwa moja hadi kwenye kile chumba. Shit. Miki itakuwa imetoroka. Ni mshangao ambao Patricia alikuwa ameupata pindi alipofika kwenye kile chumba. Patricia aliwalaumu sana walinzi wake kwa uzembe waliokuwa wameufanya hadi Miki akatoroka. Huu ni uzembe wale juu. Unakula mshahara wa bure tu hapa. Sasa nataka nimpate akiwa hai au mfu. Patricia aliongea kwa jazba kubwa kisha akatoka ndani ya lile jumba. Walitoka hadi nje kabisa akiwa na walinzi wake wakaanza safari ya kurudi walipotoka. Lile jumba lilikuwa ni kuoko sana. Pia lilikuwa lipo nje kidogo ya mji wa Morogoro. Ilikuwa sio rahisi kwa mtu wa kawaida kukaribia lile jumba kutokana na muonekano wake ambao ulikuwa unatisha sana. 
Lile jumba siku za nyuma lilikuwa linamilikiwa na mtafiti mmoja kutoka China aliyekuwa amekuja Tanzania kufanya utafiti wa wanyamapori. Yule mtafiti alipendelea sana kuishi mbali na makazi ya binadamu kutokana na kazi yake ya utafiti wa wanyama. Hakupenda watu wengi watambue utafiti wake ndio maana aliamua kujitenga na kuishi kwenye lile jumba mbalo lilikuwa ni kubwa sana. Lakini kwa bahati mbaya mtafiti wa Kichina aliuawa kwa kungatwa na simba maeneo ya shingoni pinda alipokuwa kwenye mambo yake utafiti. Hivyo ilipelekea jumba lake libaki bila uangalizi hadi likawa linaonekana kama ni gofu la kale. Hiyo yote ilikuwa ni historia fupi ya lile jumba ambalo Hilda alipatwa na umauti maskini ya Mungu. Miki alisakwa kila kona bila kuonekana. Hadi Patricia kamini huenda atakuwa mikufa kutokana na umbali wa kutoka kwenye lile jumba hadi maeneo ya Morogoro mjini. Patricia aliamini kabisa kwamba Miki atakuwa amefariki kwa kifo cha kuliwa na wanyama wakali njiani kwa kuwa hakuwa na usafiri wa kumrudisha mjini. Patricia aliamua kabisa kuachana na habari za Miki mwanaume aliyekuwa na ndoto kubwa za maisha lakini zilikatika kama mwanga wa mshumaa kisa Patricia. msikilizaji miezi tisa ilivyopita Patricia alishikwa na uchungu wa kujifungua hivyo alikimbizwa hospitali kuu ya Morogoro kwa ajili ya kujifungua kwa bahati nzuri alibarikiwa kupata mtoto wa kiume ambaye walimpatia jina la Krishna Krishna aliongeza furaha kwenye familia ya Christoph alimpenda zaidi Patricia hata Patricia pia aliamua kumpenda Christoph kwa moyo wake wote licha ya mapungufu ambayo Christoph alikuwa nayo ya kitandani yule mtoto Krishna alipofikisha miaka mitano alipelekwa shule ya kulipia ambayo ilikuwa inajulikana kwa jina la St Mary School ilikuwa ni shule ambayo iligarimu mamilioni ya pesa lakini haikuonekana kuwa tatizo kwa Christoph kwa kuwa alikuwa na pesa nyingi hadi akawa na shindo azitumie vipi yule mtoto Krishna japokuwa alikuwa ni mdogo lakini alionekana kuwa mtoto handsome mzuri wa sura baada ya yule mtoto Krishna kufikisha miaka kadhaa, Patricia alishika tena ujauzito ambao alikuja kujifungua watoto wa kike mapacha. Kama ni uzao tu basi Patricia alijaliwa uzao mzuri na Mwenyezi Mungu. Licha ya mambo mabaya ambayo aliyatenda huko nyuma, wale mapacha wa yule Patricia walipewa majina ya Karen na Carlon. Patricia alipenda sana watoto wake, majina yao yaanzie na herufi C, kama ilivyo kwa jina la baba yao. Karen na Karen nao Walifikisha miaka mitano walipelekwa shule ile ile ambayo kaka yao Krishna alikuwa nasoma. Krishna alikuwa amewazidi wadogo zake madarasa manne. Hivyo Krishna alipofikisha darasa la nne, wadogo zake walikuwa darasa la kwanza. Karen na Karen walifanana kwa kila kitu kuanzia sura, rangi, nywele hadi urefu. Hivyo ilikuwa ni ngumu sana kuwatofautisha. Mtu pekee ambaye alikuwa anaweza kuwatofautisha ni Patricia kwani hata Christoph alikuwa hawezi kuwatofautisha Karen na Karen. Watoto wa Patricia wote watatu walikuwa wanafuatwa na school bus ya asubuhi na jioni pia wanarudishwa nyumbani na school bus. Karen na Karen walikuwa wanawahi kufika nyumbani kwa sababu masomo yao yalikuwa yanamalizika mapema. Lakini Krishna alikuwa anachelewa kurudi nyumbani kwa kuwa wenyewe walikuwa wanasoma masomo ya ziada. Familia ya Christoph na Patricia ilikuwa ni moja familia zilizokuwa na furaha kubwa sana. Kila weekend walikuwa ni lazima wakatembelee maeneo ya utalii au maeneo ya maonesho kwa kwenda kufurahi. Kuna siku aliamua kwenda familia nzima kwenye maonesho ya saba saba. Krishna alionekana kuwa mjanja mjanja sana kwa kila muda alikuwa anauliza maswali kutokana na maonesho yaliyokuwa anayaona. Walitembea maonesho ya wanyama, bidhaa hadi maonesho mengine ya watoto. Krishna kiume zubaa kuangalia wanyama waliokuwapo pale kwenye zoo. Alipita mwanaume mmoja kwa kasi kubwa karibu yake. Akamwekea pipi ya kijiti mfukoni mwake na kuishia zake. Krishna ilibidi amshtue mama yake na kumwambia kwamba kuna mtu kamwekea pipi mfukoni. Mami, yule baba kanekea pipi mfukoni. Patricia alivyomwangalia yule baba, aliyemwekea mtoto wake pipi, hakufanikiwa kumuona vizuri kwani ndio alikuwa anaishia. Patricia alichukua ile pipi akaitupa kisha akamwambia Krishna, amueleze yule baba ni mtu ena gani Mami yule baba usoni nimemuona ana manyoya mengi 
Krishna alimuelezea mama yake muonekano wa yule baba aliyempatia ile pipi. Kwa maelezo ya Krishna ilionesha yule baba alikuwa na ndevu nyingi usoni. Japo Krishna alizita manyoya. Lile jambo halikuonekana sana kumpa Patricia wasiwasi kwani alihisi huenda ni mtu tu amejisikia kumpatia mtoto wake pipi. Patricia ilibidi amuelezee lile tukio mume wake Christoph ambaye alionekana kuchukizwa na kile kitendo. Christoph ilibidi ampe onyo Krishna la kutokupokea kitu chochote kutoka kwa mtu asiyemfahamu. Nisikilize Krishna. Kuwa makini mwanangu unajua usipokee kitu chochote kutoka kwa mtu asiyemfahamu. Ni hatari sana. Christoph alivomaliza kumpata adhari mtoto wake Krishna ilibidi wahamie upande mwingine ili wajionee vivutio vinginevyo ukiachana na wale wanyama waliokuwa wamefungiwa kwenye ile zoo. Ilipofika mida ya saa moja na nusu za usiku ilibidi Christoph na Patricia pamoja na watoto wao watatu warudi nyumbani kwa ajili ya kupumzika. Kwa kuwa siku hiyo walikuwa wamezunguka sehemu nyingi sana. Pia siku hiyo kila mwana familia alionekana kufurahia. Ilipofika usiku Patricia alikuwa anajadiliana na Christoph mambo mbalimbali, mambo mali matatu ambayo yalikuwa ni ya umuhimu kwao kabla ya kulala. Christoph alikuwa anamuuliza mke wa Patricia ajaribu kumfundisha kitu fulani ambacho alitamani sana kukijua. Mke wangu bado nakumbuka ile siku ambayo ulisema utanifundisha Kiswahili. Unaona mimi Kiswahili changu sio nzuri. Nahitaji kuijua hii lugha vizuri sababu mimi napenda sana kuliko kitu chochote. Ilibidi Christoph amkumbushe Patricia kuhusu kumfundisha Kiswahili fasaa wakiwa wamelala kitandani. Kichwa cha Christoph kilikuwa kizito kuifahamu lugha ya Kiswahili kwa sababu hata watoto wake walifahamu lugha ya Kiswahili mapema kuliko yeye. Lile jambo lilimuongezea wivu Christoph hivyo ilibidi aongeze bidii ya kujifunza kwa kasi kubwa hadi akaanza kuelewa baadhi ya maneno kwa lugha ya Kiswahili. Mwalimu wake mkubwa alikuwa ni mkewe Patricia ambaye alitenga muda wake mwingi kwa ajili ya kumfundisha mume wake lugha ya Kiswahili. Ilifikia muda Patricia akawa na mnyima Christoph tendo la ndoa. Hadi awe na zungumza Kiswahili fasaha. Mara ya kwanza Christoph alikuwa anapata ugumu kiasi lakini alivyojifunza zaidi na zaidi akawa anaweza sasa kuomba tendo la ndoa kwa lugha ya Kiswahili. Baada ya mwaka mmoja kupita Christopher aliweza kuifahamu lugha sasa ya Kiswahili japo sokoa ufasaha lakini alikuwa na uwezo wa kuyasikia maneno ya Kiswahili pia alikuwa na uwezo wa kumjibu mtu pinde alipoulizwa maswali mepesi Dia sasa hivi ushaji wa Kiswahili hautopata shida tena kama mwanzo kwenye kuwasiliana na raia wa Tanzania Asante uh, sana mke wangu mzuri Unajua mimi na furahia kujua hii muluga muluga ni nzuri maswahili <laughs> muluga ndo nini sasa Christopher alimjibu Patricia ambaye Patricia alikuwa anajizuia kucheka kutokana na Christopher kuongea Kiswahili kibovu kweli kweli kilichokuwa kina lafudhi ya Kiingereza uzuri ni kwamba japo Kiswahili cha Christopher kilikuwa ni kibaya lakini kilikuwa kinaeleweka Maisha ya furaha yaliendelea kama kawaida ndani ya familia ya Christoph pamoja na Patricia. Watoto wao hawakuwahi kuijua shida hata siku moja. Kila kitu walichokitaka walipatiwa ili mradi wajisikie uhuru. Siku zilizozidi kukatika Krishna alianza kuonesha tabia mbayo Patricia hakutokea kuipenda. Krishna mara nyingi alikuwa na chelo kurudi nyumbani na wakati basi la shule lilikuwa linamfikisha karibu na njia kuelekea kwao. Hivyo hapakuwa na umbali mrefu wa ya kutembea kutoka pale school basi lilipokuwa linamwacha hadi nyumbani kwao. Siku moja Patricia ilibidi ambadilikie Krishna mwanae ambaye alikuwa amefikia darasa la sita. Leo Krishna utanielewa vizuri. He. Ebu, wewe unapitia wapi? Kama uniambii nitakupiga vibaya leo, haiwezekani kila siku nakuja nyumbani unachelewa wakati walimu wanasema huwa wanakuleta mapema tu hapa. Aliongea kwa hasira Patricia huku akiwa amekamata mkanda kwa lengo la kumchapa Krishna. Patricia alivomkagua vizuri Krishna kwenye mfuko wa begi lake alimkuta na pipi ambayo ilifanana na ile aliyopewa na mtu aliyesemfahamu kipindi kilo ameenda kutembelea saba saba. Krishna muda wote alikuwa analia kwa kuhofia kuchapwa. Hata wadogo zake Karen na Karen walianza kulia wakimuonea huruma kaka yao. Patricia alingona roho ya huruma baada ya kuona watoto wake wote wanalia. Ilibidi anze kwa bembeleza upya. Ha. 
usilie Krishna mwanangu. Siku chapi tena mtoto wangu mzuri eh? Aya nyamaza babangu. Patricia ilibidi ampoze Krishna mbaya alianza kunyamaza lakini Patricia ilibidi amuulize ule mtoto wake ni nani alimpatia tena ile pipi. Baba Madevu ndo kanipa hii pipi. Huwa anamkuta kwenye ile njia ya kuja nyumbani kila siku ananipaga pipi na anasema ananipenda sana. Huwa ananiambia ni sikuambie kama amenipa pipi. Krishna aliongea kwa utaratibu maneno ambayo ilianza kumpatia Patricia wasiwasi. Patricia aliwaza sana juu ya huyo mtu anayejiita baba Madevu. Mbaya zaidi, mtoto wake wa kiume Krishna alikuwa ameshazoeana na huyo baba Madevu. Patricia atamani sana kumjua huyo baba Madevu, lakini hakufanikiwa kumuona. Patricia ilibidi apange dili na mtoto wake Krishna ili aweze kumkamata huyo baba Madevu kwa ni Patricia alikuwa ameshaongea na walinzi wake kuhusu tukio la kumfanyia ambush baba Madevu ili amkamate lakini bado mambo yalikuwa ni magumu. Uwe <sighs> baba madevu ambaye kakazoyana na watoto wangu ni nani? Na kama nania nzuri na wanangu, mbona jitokezi tumone? Patricia alijiwazia kichwani mwake kwa aliona kila alichokifanya. Ili kumkamata baba madevu kilidunda, kiligonga mwamba. Kume mipango yote ambayo Patricia alikuwa naipanga, ilikuwa inatibuliwa na Krishna ye mwenyewe ambaye alikuwa napeleka taarifa zote za nyumbani kwao kwa huyo baba Madevu. Krishna alionekana kumpenda sana baba Madevu kutokana na ucheshi ambao baba Madevu alikuwa nao. Ili baba Madevu tumempa tu ila huyu mtu anayesemwa ni baba Madevu alikuwa na Madevu mengi sana kwenye uso wake. Kuna siku Krishna alikabidhiwa kikaratasi kidogo kilichowekwa kwenye bahasha na baba Madevu ile akampatia mama yake. Krishna hakuweka pingamizi alichukua kile kikaratasi kilichokuwa ndani ya ile bahasha akapeleka moja kwa moja hadi kwa mama yake. Mhm. Mm Nani kakupatia barua mwanangu? Nimekutana na baba Madevu pale, karimu na geta kanaambia nikuletee ukisoma utaelewa. Baada Krishna kuongea Patricia alichukua ile barua kaingia chumbani ili aweze kuisoma kwa makini akitaka kufahamu kitu kilichoandikwa ndani ile barua. Nile kupenda sana Patricia. Lakini kwa ukatili ulo ntendea. Na kwa pia utayalipa machozi yangu. Nitakikisha maisha yako na familia yako kwa ujumla. Inakuwa ya shida hadi siku na ingia kaburini. Sita kuwa na uruma kwa mteo yote ambaye anatokea katika familia yako. Nikitakikisha na mwaga machozi ambayo. Nili ya mwaga mimi. Nitakikisha. Unashudia kifo cha watoto wako mbele yako. Nitahakikisha unakufa kifo cha mateso makali. Nafsi yangu itakuwa na furaha siku ambayo nitashuhudia pumzi zako zinakata. Krishna ni mtoto mzuri ila naumia sana nikimwangalia kwani kifo chake ndio kifo pekee kitakachoniliza katika familia yako. Nilikupenda Patricia wangu. Ni mimi baba madevu. msikilizaji ni maneno ambayo ile barua ilikuwa imebeba maneno ambayo ilimuogopesha Patricia ilibidi Patricia awaambie walinzi wake waweke usalama zaidi Patricia aliwachukua watoto wake akaingia nao hadi chumbani huko akiwa amewakumbatia kwa uoga Christopher alipigwa simu ili arudi nyumbani haraka kwa kuwa ile barua haikuwa na amani hata kidogo hata Christopher alivopewa ile taarifa alishtuka ilibidi aongeze walinzi nyumbani kwake Krishna alipigwa marufuku ya kuzoeana na mtu aliyekuwa anajiita baba Madevu. Kiukweli baba Madevu alikuwa amedhamiria kufanya kila alichokiandika kwenye ile barua. Kama ile familia ingepewa japo ukurasa mmoja wa ufunuo wa kuona jinsi mambo yalivyokuwa mbele basi wangepanda ndege siku hiyo hiyo ili wakimbie Tanzania lakini hatakuna hata mmoja aliyetambua mambo ya kikatili ambayo baba Madevu alipanga kuyafanya
hofu kubwa ilitanda kwenye familia ya Patricia. Ikabidi Krishna awe anapelekwa shule kwa gari binafsi. Hawakutaka Krishna tena apande ile basi la shuleni kwani Patricia alihofia mtoto wake kupata matatizo kutokana na vitisho ambavyo alikuwa navyo kwenye ile barua aliyokuwa ameletewa. Baada ya mwezi mmoja kupita ile hofu ilianza kupotea taratibu kwa sababu Patricia hakusikia tena habari za yule mtu aliyekuwa anajiita baba madevu. Christoph alimwambia Patricia ya kwamba kwa ulinzi aliyokuwa ameuweka hakuna mtu yote ambaye angeweza kuikaribia nyumba yao. Kweli kwa kiasi fulani alifanikiwa kwa sababu nyumba yake ilijawa na amani tele. Lakini Christian hakuonekana kuwa na furaha kwa sababu alikuwa amemzoea sana yule mtu ajulikaye kwa jina la baba madevu. Mwanangu Mbona umenuna hivyo? Unaumwa au? Patricia alimwa kumuuliza Krishna kama alikuwa anaumwa kipindi wapo mezani wanakula maana Krishna alionekana kununa sana. Hata hivyo Christoph aliweza kuligundua hivyo. Hivyo ilibidi wajaribu kumfurahisha mtoto wao ili aweze kumsahau baba madevu. Mtoto mdogo na uwezo mkubwa sana wa kukariri mambo mengi kwenye kichwa chake kutokana na uchanga wa ubongo wake ambao una uwezo kuhifadhi vitu vingi kwa muda mrefu. Kwa kile Krishna ni dhahiri kabisa. Iliamini ule mtu ajitai baba madevu alikuwa ni mtu mwema kwake. Krishna hakuwaza kabisa madhara ambayo angeweza kuyapata kutoka kwa yule mtu asiyemfahamu. Yeye kitu pekee alichofurahia kutoka kwa yule mtu ni uchashi wake pamoja na zile pipi ambazo alikuwa anapewa. Hakuna hata mmoja kwenye familia ya Patricia aliyefahamu jinsi baba madevu alivyokuwa anaanzisha urafiki na mtoto mdogo kama Krishna ila Patricia alishtukia tu mtoto wake amezoeana na yule mtu aliyejiita baba madevu. Patricia alijitahidi sana kwa uwezo wake wote kumfanya mtoto wake amsahau baba madevu. Patricia alijitahidi sana kwa uwezo wake wote kumfanya mtoto wake amsahau baba madevu kwa kuwa kuna siri nzito aliigundua kutoka kwa yule mtu. Kuna siri nzito aliigundua Patricia. Nam Kijijini Gwata kila mwana kijiji aliamini ya kwamba Miki alikuwa tayari ameshapotea. Kwa ni taarifa za Miki kupotea zilimfikia kila mwana kijiji wa Gwata. Kila mtu alijisemea laki moyoni. Watu wengine walihisi huenda Miki ametekwa na watu wasiojulikana. Wengine walihisi huenda Miki alikuwa amechukuliwa kiuchawi. Lakini mwisho wa siku jibu lililopatikana ni kwamba Miki alikuwa ameshapotea. Miki alikuwa ameshapotea. Ndivyo wana kijiji wa Gwato walikuwa wanajua hivyo. Na I say Miki alikuwa ni mtu mwema sana. Sijui kwa nini amepotea kwenye mazingira ya kutatanisha. Ilikuwa ni sauti ya kijana mmoja ambaye alionekana kuongea kwa masikitiko makubwa sana. Yule kijana alikuwa akicheza mchezo wa bao na rafiki yake huko akiongea mambo mengi sana kuhusiana na tukio la Miki kuweza kupotea. Aisha Abduli. Hebu acha hizo habari ujue. Miki kapotea muda mrefu umepita sasa. Unajua hata tukilalamika haitobadili maana. Kijana mwingine alidakia ile mada ili mradi tu kuibua mjadala. Hivyo kile kijiwe kilianza kuwa na vurugu kwani kuna watu wengine walikuwa wameumia kupotea kwa Miki. Ila wengine walionekana kufurahia lile tukio la kupotea kwa Miki. Si unajua binadamu tulivyo kila mmoja na mtazamo wake. Hakuna hata mwana kijiji mmoja aliyeamini kwamba Miki anaweza kuwa mzima. Hata kampuni ya Met DC iliamini kwamba Miki na Hilda walikuwa tayari wameshafariki kwani ilikuwa imeshapita muda mrefu sana bila kuonekana. Hakuna hata mtu mmoja aliyekuwa na fahamu ya kwamba Miki hakuwa mfu kama watu wengi walivyokuwa wanaamini lakini kiukweli Miki alikuwa anaishi sehemu ambayo ilikuwa ni ya maficho. Ilikuwa ni sehemu ya maficho sana. Mtu ambaye alikuwa amefariki alikuwa ni Hilda. Kifo ambacho kilimuumiza sana Miki. Kwani alipata kushuhudia kipindi Hilda na Kataroho kwenye lile jumba ambalo lilikuwa limetelekezwa na mtafiti wa kichina. Kipindi wapo kwenye lile jumba Miki alifanikiwa kuokota ufunguo ambao uliangushwa kwa bahati mbaya na wale walinzi waliokuwa wameongozana kipindi kile na Patricia kwenye lile jumba. Zile funguo Miki alifanikiwa kuzipata pembezoni mwa mlango baada ya kukaa kwenye kile chumba takribani siku sita. 
Maskini Hilda alifariki siku ambayo Miki alizigundua zile fungua ambazo zilikuwa zimejificha pale pembezoni mwa mlango. Alizitumia zile fungua kujifungulia ili minyororo aliyofungwa mkononi kisha akaufungua mlango kwa ustadi mkubwa. Hiyo ndio ilikuwa pona pona yake Miki la sivyo na ungana na Hilda kwenye ile safari ya mauti. Hivyo ndivyo Miki alivyojikomboa kipindi kile yupo kwenye lile jumba. Miki alijiokoa akakimbilia moja kwa moja hadi maeneo ya msanzu yalikuwa yanapatikana sehemu ya mafichoni. Sehemu ambayo walikuwa wanafika watu wachache sana. Huko Masanzu Miki alika kwa muda mrefu akiwa na lengo la kutuliza akili yake. Kipindi yupo Msanzu, Miki alimwo kufuga ndevu nyingi ambazo zilijakaribia uso wake wote, hivyo ilikuwa ni ngumu sana kumgundua kwa haraka. Pia alimwo kutafuta kofia aina ya pama ambayo alikuwa anaivaa kwa ajili ya kuficha uso wake. Miki alizoeana na Krishna. Krishna mtoto wa Patricia. Baada ya kufanya uchunguzi wake kwa kina kuhusiana na mahala ambapo Patricia alikuwa kuwa naishi. Siku ya kwanza Miki aliiweka pipi ya kijiti kwenye mfuko wa mtoto Krishna pindi walipokuwa kwenye maonesho ya saba, saba Lakini siku zilizofuatia Miki alikuwa anajificha karibu kabisa na nyumba kina Patricia na Christoph kwa lengo la kumpatia Krishna pipi. Kwa kweli yule mtoto Krishna alikuwa anapenda pipi hivyo ile ilikuwa ni kama njia rahisi sana kwa Miki kuzoeana na Krishna, mtoto wa kiume huyu wa Patricia. Miki alipania kabisa kufanya kisasi kwa Patricia. Kwanza alipata hasira. Alivyokumbuka ya kwamba Patricia ndiye aliyemsababishia matatizo yote yale. Kifo cha Hilda kilionekana kumuumiza zaidi Miki. Hilda mwanamke ambaye alikuwa hana hatia yoyote, alikuwa amekufa kisa roho mbaya Patricia. Miki alijua kabisa ile vita ambayo anataka kuianzisha itakuwa ni vita ngumu sana kwa upande wake kwa sababu alikuwa yuko peke yake. Hata alivyofanya uchunguzi wa kina aligundua ile nyumba anayoishi Christoph na Patricia ilikuwa inalindwa vikali mno. Ile nyumba ilikuwa imewekwa walinzi zaidi ya kumi. Ilikuwa imewekwa walinzi zaidi ya kumi. Ah. Hii vita ni ngumu sana kwa upande wangu. Lakini lazima nilipize kisasi. Damu ya mpenzi wangu Hilda italipwa. Sitamuonea huruma mtu yote. Awe mtoto au mkubwa. Wote lazima ni wawe. Aliongea Miki ambaye alikuwa akinoa kisu chake. Muda huo Miki alikuwa kwenye chumba kilichokuwa kina mwanga hafifu sana. Kile chumba hakikuwa na umeme. Zaidi ya kibatari kilichokuwa kinawaka kwa shida sana. Kile chumba ambacho Miki alikuwa hapo kilionekana kuwa chumba cha ajabu sana. Kwani kilikuwa ni kama chumba kilichotelekezwa. Ile nyumba ya chumba kimoja. Miki ambayo alikuwa naishi ilikuwa imejitenga na mji. Kwani ilikuwa imezungukwa na msitu wa wastani hivi. Hivi ilikuwa ni ngumu sana kwa mtu kuweza kuigundua. Miki hakuwa tena mtu mtaratibu kama alivyozoeleka mwanzoni. Miki alingiwa na roho kikatili tena roho iliyokuwa inahitaji damu ya mwanadamu aliye hai. Kulivyo kucha Miki alianza safari ya kuelekea mjini. Mfukoni mwake alikibana kile kesho kwa ajili ya kwenda kufanya mauaji kwenye nyumba ya Patricia. Siku hiyo ilikuwa ni siku ya Jumamosi msikilizaji. Hivyo Patricia akiwa na Christoph walemo kutoka wakiwa na watoto wao, Kasoro Karon, ambaye alikuwa hajisikii vizuri. Karon alikuwa anaumwa kichwa, hivyo ilibidi apatiwe matibabu kisha abaki chini ya usimamizi wa dada wa kazi. Patricia hakuwa na wasiwasi pale nyumbani alipopaacha kwani kulikuwa kuna ulinzi wa watu wengi walikuwa nalinda. Lakini cha ajabu ni kwamba Miki alipenya kwa siri sana hadi ndani kabisa ile nyumba ya Patricia. Walinzi wote siku hiyo walijisahau wakawa bizi wakicheza kamari upande wa garden ya maua kwa kuwa bosi wao Christoph na Patricia walikuwa wametoka. Ile iliweza kumpa nafasi nzuri mno Miki kupenya kwa siri hadi kwenye vyumba vya ndani. Alikagua kila chumba hadi akafanikiwa kuingia kwenye chumba ambacho Karon alikuwa amelala yule mtoto maskini ya Mungu. Miki alivyofanikiwa kuingia kwenye kile chumba alimuona mtoto mdogo amelala peke yake. Miki alichomwa kisu chake akawa anamsogelea yule mtoto ili amchome nacho kwani alikuwa amedhamilia kabisa. 
kabla hajafika kwenye kitanda cha Karon, Karon alishtuka kutonga usingizini, akawa amejigeuza geuza ghafla. Akakutanisha macho yake na Miki. Karon kichwa kilikuwa kinamuuma hadi akaisi Miki ni mama yake. Alikuwa ni kama amepata wengi la ugonjwa. Mami nipe dawa kichwa kinaniuma. Ni maneno ambayo Karon aliongea kwa uchovu lakini Miki hakutaka kupoteza muda alichukua mto. Akamo kumbana Karon usoni. Kisha akaanza kupitisha kisu kwenye shingo ya Karon ni kama vile anachinja kuku. Maskini ya Mungu yule mtoto mdogo alijaribu kujitikisa ile ya jokoi lakini hakuwa na nguvu hizo. Karon aliangaika kurusha rusha miguu hadi akajikojolea maskini ya Mungu. Miki alimchinja yule mtoto hadi kitanda kikatapaka damu nyingi mno. Hakika Karon alikata roho kwa mateso makubwa sana. Uivu wa mapenzi baina ya Miki na Patricia leo hii unaingia hadi kwenye viumbe visivyokuwa na hatia yoyote maskini ya Mungu. Miki baada ya kumaliza yale mauaji aliondoka haraka sana kwenye ile nyumba bila kuona na mtu yoyote yule kwani hadi mlinzo getini alikuwa ameacha geti wazi na kwenda kucheza kamari na wenzie. Elivio karibia mida ya jioni Patricia akiwa na mumewe Christoph pamoja na watoto wake wawili walirija nyumbani wakiwa wamemnunulia Karon ni zawadi mbalimbali kama vile midoli na chokleti. Patricia alivorudi alikuta mazingira nyumbani kwake yapo sawa. Kwani mlinzi alikuwa tayari ameshafika kwenye eneo lake la ulinzi. Christoph alioji wale walinzi kama kuna mtu alipakanyaga pale nyumbani lakini walinzi walimhakikishia kwamba hakuna mtu yote ambaye alisogeza pua yake pale. Patricia alimo kuingia ndani. Alimuliza dada wa kazi sehemu ambapo Karon yupo. Karon, nimemlaza kwenye kile kile chumba chao. Alikuwa anasinzia sana dada, nikaamua kwenda kumlaza. Aliongea dada wa kazi ambaye alikuwa anasafisha maeneo ya kwenye TV. Patricia alimo kwenda kwenye kile chumba ambacho Karon alikuwa amelazwa. Ili akamwangalie pamoja na kumpatia zawadi ambazo alikuwa amemnunulia. Patricia alipofika chumbani alipiga kelele kwa sauti kubwa sana iliyopenya mpaka nje ile nyumba. Ni sauti ambayo Patricia alitoa ilikuwa ni kali mno. Kisha kaanguka chini na kuzimia pale pale. Ilibidi Christoph akimbia kuja ndani kwa haraka sana kwani ile sauti ilimshtua mno. Christoph alipofika kwenye kile chumba naye hakuamini kwani alishikwa na butwa. baada kushuhudia pacha wake mmoja akiwa amechinjwa bila huruma Christopher alishuhudia kati ya watoto wake mapacha wawili Karen na Karin Karen alikuwa amechinjwa bila huruma Christopher alishikwa na hasira akarudi hadi Sebuleni ambapo alimkuta msichana wa kanzi akiwa amezuba sijui ni kitu gani kilichokuwa kinaendelea Christopher alichomwa bastora yake akamuonyesha yule msichana wa kazi akitaka aeleze ni nani alitenda mauaji yale. Yule dada wa kazi alikuwa anaogopa sana. Kwani alikuwa hafahamu chochote kile. Hata walinzi wa nje walivyohojiwa na Christopher walisema hawakumuona mtu yote akiingia ndani. Hivyo lile tukio lijumuishwa kabisa kwenye moja tukio la kiuchawi. Christopher Alimini ni kweli lile swala linaweza kuwa la kiuchawi. Kwani kwa idadi ya walinzi aliyokuwa amewaajiri ilikuwa sio rahisi kwa mtu yote kupita hadi kuingia ndani ya nyumba ile bila kuonekana. Basi Patricia alikimbizwa hospitalini haraka haraka kupatiwa huduma ya kwanza kwa sababu alikuwa amezimia. Kisha uchunguzi wa kile kifo cha Karon ulianza kufanyika ili kumbaini muuaji ni nani. Christoph Alipitia vizuri video ambazo zilinaswa na kamera za CCTV. Alizokuwa amezitega nyumbani kwake. Zile kamera ziliweza kumnasa mwanaume mmoja aliyekuwa ameva kofia iliyoziba kichwa chake. Usoni alikuwa amejifunga kininja huko mkono na ameshikilia kesu. Ule ulikuwa ni mmoja wa ushahidi ambao Christopher alihisi utamsaidia. Mtoto Krishna pamoja na Karen waliobakia walimu kufichwa. Walimu kufichwa walifichwa ukweli wa wapi dada yao Karon alikuwa amewekwa kwani hawakupewa nafasi ya kuweza kuyashuhudia ile mauaji ya dada yao Christoph hakutaka serikali ingilie kati lile jambo hivyo aliamua kujipanga yeye kama yeye bila kuzitaarifu jeshi la polisi Mwili wa Karon ulizikwa kwa siri sana nyuma ya ile nyumba Patricia hakutaka mtoto wake 
azikwe kwa design ile lakini kauli ya Kristo vilionekana kuwa shupavu mno Kristo waliona ni vyema aongeze ulinzi hadi nyumbani Kuna siku Patricia alikuwa melala simu yake ilingia ujumbe ujumbe uliosomeka kwamba Patricia wangu nilikupenda sana lakini sasa nimekuwa mtu wa tofauti sana napenda damu Patricia wangu na tamani siku moja nije kujua damu yako mpenzi lakini nitahakikisha kwanza naonja damu za watoto wako nilikupenda Patricia Patricia alivyo usoma ule ujumbe alijawa na uoga kwa ni alishahisi kabisa kwamba mtu aliyekuwa anayetenda mambo yale alikuwa ni Miki mpenzi wake wa zamani Patricia alitaka kawaonesha mapolisi ule ujumbe ili waanze kumfuatilia Miki lakini Christopher aligoma kata kata Christopher alihisi polisi wanaweza wakamcheleweshea kwa kuwa alikuwa anajua mlolongo wa polisi jinsi ulivyo basi siku zilizozidi kusonga mbele yule mtoto Krishna na Karen walichoka kusubiri kwa ni kila siku alikuwa anaambiwa kwamba dada yao kaenda kumsalimia bibi yao. Mama. Mdogo wangu Karo ni uko wapi? Mbona arudi tu? Kila siku yuko kwa bibi wakati shule tumefungua. Yule mtoto Krishna aliuliza swali ambalo liliutonesha moyo wa mama yake Patricia. Kristof alijikaza kwa kuwa alikuwa na mwanaume lakini Patricia alinuka na kwenda kulia ndani. Aliona sio vyema kumwaga machozi mbele ya watoto wake. <sighs> Mungu wangu. Mweza wa yote. Najua nilimkosea sana Miki lakini naomba unipunguzie hii adhabu. Nilindia watoto wangu e Mola wangu. Na huyu mwanaume muuaji. Mola nipe mimi lakini watoto wangu wabaki. Patricia alikuwa anaongea kule alikokuwa amekimbilia kwenda kulia huko machozi yakiwa yanamtiririka kwa wingi mno. Msikilizaji, Miki alipania kulipiza kisasi na hakutaka kabisa kumwacha Patricia akiwa mzima. Aliona ni vyema apeleke gerezani kwa kosa la mauaji ya Patricia lakini si kumwacha Patricia endelee kuishi. Miki baada ya kutekeleza lile tukio la mauaji ya Karon Alimwa kujichimbia kwenye ile geto lake akiwa anapanga mikakati ya kwenda kutekeleza mauaji mengine. Mauaji muda huu yalikuwa yanamlenga Karen, yule pacha wake na Karen. Miki aliweka mipango yake vizuri. Akawa amepanga hadi siku ambayo ataenda kutekeleza yale mauaji. Muda mwingi poa za Miki zilikuwa zinanusa harufu ya damu. Miki alionekana kutamani sana kufanya mauaji kuliko hata kula. Picha ya Hilda Ilivyokuwa inamjia kichwani ndio ilikuwa inamvuruga zaidi. Miki alikuwa akilala anamuota Hilda ambaye alikuwa anaonekana kwenye ndoto akimuomba msaada wa kumfungua minyororo aliyokuwa amefungwa mikononi na migoni. No Hilda. Hauwezi kufa. Ni kelele ambazo Miki alipiga baada ya kushtuliwa na ile ndoto. Zile kelele zilikuwa ni kali hadi ndege wakamkuruka kutoka kwenye lile eneo. Mike alimo kutafakari kwa kina kisha karudi tena kulala ili kupumzisha akili yake. Msikilizaji, Mike alikuwa anaishi kwenye nyumba ambayo ilikuwa imejitenga mbali na mji. Kwa kifupi ile nyumba ilikuwa ipo karibia kabisa na maeneo ya maporini. Kwa mtu mwenye roho nyepesi asingeweza kuishi kwenye ile nyumba peke yake lakini Mike alipata ujasiri wa kuishi peke yake kwenye ile nyumba ile apange mipango yake kwa siri na kuosa hii zaidi. Maisha ya kuishi kule Mapolini hayakuwa mazuri sana kwa Miki lakini aliamua kuyakabili kwa sababu ilikuwa hana jinsi. Upatikanaji wa chakula ulikuwa ni watabu sana. Hivyo alimwa kuwa na winda baadhi ya wanyama wadogo wadogo kama vile sungura na nguchiro ili atulize njali uko nayo. Kiso ndio silaha pekee ambayo Miki alitumia kwenye mawindo yake. Hakuwa na silaha nyingine zaidi ya ile hivyo hata mawindo yake alikuwa ni atabu sana. Katika pita pita zake Miki akiwa kule Porini aliweza kukutana na kikundi cha watu wawili. Walikuwa wamebebelea nyama mabegani. Miki alijibanza sehemu. Akawa anawaangalia wale watu. Alipoangalia vizuri aliwaona wana silaha aina ya SMG. Miki akiwa na kisu chake alijua tu wale watakuwa ni magaidi. Hivyo hakutaka shida. Alimwa kujificha pembezoni mwa mti mkubwa ili wale watu wapite. Akiwa juu hili wala lile 
alishtukia akikokyo bunduki kichwani mwake. Akaambia tulio hivyo hivyo kitengishika tu tunakumwaga ubongo sasa hivi. Aliongea yule mtu aliyekuwa amekoki ile bunduki yake kisawa sawa. Kisha akamwamrisha Miki asimame juu. Miki alisimama akiwa mpole kwani alikuwa hana ujanja tena. Wale watu wengine wawili ilibidi watupe zile nyama chini na kuzikoki bunduki zao wakizelekezea kwa Miki. Mwambie tulie hivyo hivyo. Huyu anaweza kuwa askari wa mali ya siri huyu. Mtu mmoja miongoni mwa wale watu wawili aliongea huko akimsogelea Miki kwa makini. Alivyomkaribia hakuuliza. Alimpiga na kitako cha bunduki kichwani kisha kamongezea na teke la tumbo. Miki alianguka kama mzigo chini puu. Miki alipigwa sana na wale watu aliokuwa hawafahamu. Wakamwambia, "Tuambie wewe ni nani na kwa nini ulikuwa unatupatilia kwa nyuma?" Miki alulizo sali hilo huko akiwa anayenyanyuliwa shingo yake juu. Akasema, "Mimi mi, mi, ni Miki. Nilikuwa nawinda tu nyama." Aliongea Miki kwa kujilazimisha huku damu zikiwa zinamvuja kwa wingi mdomoni kutokana na kipigo alichokuwa amepatiwa na wale watu. Baada ya wale majangiri kumkagua sana Miki waliweza kugundua kwamba hakuwa askari wa msituni kwa sababu hawakumkuta na uthibitisho wote wa askari. Oi, Lizra. Vipi sasa huyu mshamba? Situmalize kabisa. Aliuliza mmoja wa wale majangiri akiwa na lengo la kumua Miki kabisa. Mkuu wa kile kikundi cha majangili alikuwa anajulikana kwa jina la Lizra. Hakutaka Miki auliwe, hivyo aliwaambia wenzake, "Wambebe hadi sehemu ambapo makazi yao yapo." Lizra alikuwa anataka siku za usoni aje kuwa na kikundi kikubwa cha majangili. Hivyo aliona ni vyema amchukue Miki ili amfanye awe miongoni mwa wafuasi wake. Msikilizaji, ilibidi Miki akokotwe hadi kwenye makazi ya wale wa majangili ambayo yalikuwa yanapatikana ndani kabisa ya mapori makubwa. Miki alipatiwa huduma ya dawa za kienyeji hadi akapata unafu. Alikuja kuzinduka siku ya nne ambayo alijikuta yuko sehemu ambayo hakuwahi kufika kabla. Ilibidi Mika ayazoea yale mazingira kwa kuwa aliona inaweza kuwa ni njia rahisi ya yeye kupambana na Kristof ambaye alikuwa ana ulinzi mkali sana. Miki alianza kufundishwa kutumia silaha aina ya bunduki. Alifundishwa ndani ya mwezi mmoja akawa anajua vizuri kabisa kutumia bunduki. Kwa hiyo kile kikosi cha majangiri kikawa kimetimia idadi ya watu wanne akiwa na Miki ndani yake. Kijana. Sasa umeiva. Muda sio mrefu itabidi tuanze ule mkakati wetu wa kwanza kuvamia maduka makubwa na mabenki makubwa kule mjini. Tukaibe pesa. Aliongea Lizra huko akimshika shika Miki maeneo begani kama kumpongeza kwa wepesi wake wa kuelewa kutumia silaha. ni bosi kabla tujaanza kupiga dili la pesa kwenye maduka makubwa nilikuwa naomba tuanze kwanza kwa tajiri mmoja hivyo kizungu anaishi mjini yule mzungu ana utajiri mwingi sana bosi tukivamia tusimuone huruma mtu yote katika 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 ile nyumba ikiwezekana tuue watu wote miki alitoa mawazo yake akimaanisha ya kwamba waanze kufanya uhalifu kwenye nyumba ya Christoph Miki aliona ile inaweza kuwa ni njia rahisi ya kulipiza kisasi kwa Patricia. Lizra baada ya kusikia Miki anaongea vile alicheka sana kisha akaongea kitu. <laughs> Yule kazi sana. Kitu cha msingi utatuelekeza mahala hiyo nyumba ilipo. Kisha tutafanya tukio la haraka ipasa sa haraka iwezekanavyo. Mkumbuke uzembe utakiwa kazini. Mmoja wetu akileta uzembe basi ajue tumekufa. Nam Lizra alivamaliza kuongea. Aliondoka zake kwenda kupumzika. Msikilizaji, siku ya kwenda kumvamia Christoph na Patricia ikawa imepangwa. Ilikuwa ni wiki moja mbele inayokuja. Ile siku ilivyofika kila mmoja akakamata silaha zake ambazo alihisi zitamsaidia. Bunduki na viso vilichukuliwa na kila mmoja wao. Miki pia alikamata bunduki aina ya MK14 pamoja na kesu kikali. Kiunoni alikuwa amelibana panga huku kichwani alikuwa amevalia ile kofia yake ya pama ambayo huwa anaipenda mno. Kila mtu alijifunika kininja ili sura yake siweze kuonekana kiraisi. 
Ili kufika majira ya saa moja usiku safari ya kwenda mjini ilianza kwani hadi kufika mjini kwa miguu. Ilikuwa ni mwendo masaa sita. Hivyo Miki na wenzake walipanga kufanya lile tukio la ujambazi kwenye nyumba ya Christopher na mkewe Patricia mida ya saa sita na nusu za usiku. Hadi inafika saa sita kamili za usiku Miki akiwa na kikundi cha majangiri watatu walikuwa wameshatia timu maeneo ya Morogoro mjini. Ilikuwa sio rahisi kuwagundua kwa kuwa walipitia njia za mafichoni. Njia ambazo zilikuwa ni za siri sana. Bas ilipotimia majira saa sita na robo Miki na wenzake waliokuwa wamejibanza kwa mbali kidogo kutoka kwenye nyumba ya Christopher wakiwa na jadili namna ya kuvamia ile nyumba. Kimya. Kila mmoja achukue tahadhari. Mana muda sio mrefu tunazama ndani mule. Aliongea mkuu wao ambaye ni Lizra kwa sauti ndogo akiwa hamasisha wenzake wasipige kelele. Miki alikuwa hajali. Hakuonekana kuwa na hofu hata kidogo. Alikuwa ni kama mtu aliyeingiliwa na pepo la ukatili. Libidi Lizra amtume Miki akachungulia ndani ile fence ya Christopher ili ajue walinzi wamejipangaje. Lizra alimchagua Miki aende kwa kuwa ndiye mtu alikuwa na uzoefu na ile nyumba kwa kuwa alishawahi kufanya tukio la mawaji hapo nyuma. Miki hakuleta ubisha alizunguka nyuma ya ukuta wa fence ile ya nyumba ya Christopher akao na chungulia kwenye uwanzi wa tundu lililopo ukutani ambalo alikuwa gamilitoboa kwa siri kipindi cha nyuma. Miki aliogopa kupanda kwa juu ya ule ukuta kutokana na nyaya za umeme ambazo zilikuwa zimezungushiwa juu ya ule ukuta. Miki baada ya kuridhika na uchunguzi wake alirudi tena mahala alipoacha wenzake. Bosi Lizla. Sizani kama pataingilika ana naona idadi ya ulinzi imeongezeka sio ile ambayo niliona kipindi cha nyuma Miki aliongea huku akinamisha kichwa chini Lizla hakuonekana kuogopa hata kidogo alijiamini kupita maelezo kutokana na mafunzo ya kijeshi ambayo alishawahi kuyapata kipindi alipokuwepo JKT mgambo mkoa ni Tanga Lizla alishikilia vizuri bunduki yake akawaambia wenzake wajipange kwa ajili ya kuvamia Lizla alikuwa haogopi kabisa hata kidogo kila mmoja alijipanga kwa wakati wake msikilizaji wakawa na nyata kulisogelea geti la nyumba ya Christopher ili waingie ndani lakini Miki aliona lile wazo la kupitia njia ya geti kubwa ni hatari kwa sababu lazima mlinzi wa getini angechunguza vizuri kabla ya kufungua lile geti Miki ilibidi awashtue wenzake kwa ishara akimaanisha kwamba wazunguke kwenye geti la nyuma ambalo lilikuwa ni geti dogo lilikuwa ni kama bahati kwa upande wa kina Miki kwa sababu yule mlinzi aliyekuwa analinda lile geti dogo alikuwa ameshashikwa na tumbo la kuhara Hivyo muda mwingi alikuwa na, anaenda sana maoli watawani kwa ajili ya kwenda kujisaidia. Miki na kundi lake la majangiri walitekenya lile kufuli la getini kwa ufunguo zao ambazo waliziita fungua spare yani zenye zinaingia kila sehemu. Na geti likafunguka wakina Miki wakazama ndani ya nyumba wakiwa wamejipanga vizuri kwa ajili ya mapambano. Ilibidi Miki na Lizla wajitenge wakiwa naelekea kwenye vyumba vya ndani. Majangiri wawili walibaki nje ya nyumba wakiwa wamejificha kwenye maua kwa lengo la kuweka usalama kwa wenza wao waliokuwa wameingia ndani. Miki na Lizla walikuwa wanatembea kwa uangalifu mkubwa sana. Kilichokuwa kinawasaidia ni kwamba Lizla alikuwa ni mzoefu wa mishe zile za kijambazi. Hivyo alikuwa anajiamini vilivyo. Fungo zao ziliweza kuwasaidia kufungua milango karibia yote mule ndani. Zilifungua hazikujulikana ni fungo za aina gani lakini wao walikuwa wanazita fungo malaya fungua ambazo zilikuwa zina uwezo wa kufungua kila aina ya mlango. Miki na Lizla walipofika karibia na maeneo ya Sebleni, walimuona mlinzi mmoja akiwa busy anachezea simu yake. Lizla alinyata kama kaba kwa nguvu, kisha kapitisha kisu kwenye shingo yake. Miki ilibidi akimbilie kumshika mkono yule mlinzi, asiangushe chini ile simu kwa sababu ingeweza kusababisha kelele. Yule mlinzi alipoteza maisha pale pale kwani alikuwa amechinjwa kwenye koromeo. Ilibidi Miki na Lizla wajisogeze taratibu karibu na vyumba vya ndani. Nje ya chumba cha Christopher na Patricia kulikuwa kuna mlinzi mmoja na Linda. Lakini pia kwenye chumba cha watoto wa Patricia kulikuwa kuna mlinzi mmoja na Linda. Haikupita muda Lizla na Miki waliweza kufanikisha kwa bana wale walinzi ambao nao waliuliwa kipo kama cha mwenza wao ile kato koromeo. Miki na Lizla waligawana majukumu, mmoja aliingia kwenye chumba cha wazazi na mwingine akaingia kwenye chumba cha watoto. Miki aliwasha taa na kuwaona watoto wawili waliokuwa wamelala fofofu wasijue nini kilichokuwa kinaendelea. Upande wa pili, Lizla alikuwa amewasha taa, 
na kusababisha Christopher na Patricia kurupuke kutoka usingizini. Tulieni kama mnanyolewa. Mkipiga kelele na wamimi ni risasi. Lizla aliongea kauli ya kishujaa huku akionyesha bunduki Christoph pamoja na Patricia. Pesa ziko wapi? Semeni haraka. La sivyo mnakufa wote muda huu. Lizla aliendelea kuwapa vitisho Christoph na Patricia ambao walikuwa wanatetemeka sana kwa uoga. Patricia kwa uoga wa hali ya juu ilibidi afungue kabati la nguo kisha akaanza kupakia pesa nyingi ambazo walikuwa wamezihifadhi kwenye lile kabati kama akiba yao ijapokuwa pesa nyingine za kutosha kabisa walikuwa wamezihifadhi benki zile pesa zilijaa begi mabegi mawili ya mgongoni ikabidi Lizla aibebe hivyo hivyo kwa kujilazimisha huku akiwa bado ameweka amewaweka chini ya ulinzi Christopher pamoja na Patricia msikilizaji haikupita muda huko nje ya nyumba ilianza kusikika milio ya risasi kama vile watu wanajibizana kwa mapambano Zile sauti za risasi ziliweza kuamsha watoto wa Patricia ambao walianza kulia baada ya kuona mbele yao. Kuna mtu kavalia kinija huku mkononi ameshikilia bunduki. Miki naye pia alishtuka, akajua mambo yatakuwa yameharibika. Miki aliwateka wale watoto ili iwe ngao yake kutoka nje ile nyumba. Hata Lizla naye alikuwa na wazo kama la Miki, kwani alimfungia Christoph ndani ya kile chumba kisha akamteka Patricia, akawa natoka naye nje huku amembana shingoni. Kithubutu kutupige risasi tu. Tunawaua hawa. Tulowateka. Ni vema mtupishe tondoke. Aliongea Lizla. Ambaye alikuwa mebano vilivyo na Patricia. Pembezoni mwa Lizla alikuwa momiki. Ambaye alikuwa mewateka Krishna pamoja na Karin. Lizla alipata asira baada kuna wale wenza wao. Walo wacha nje. Wameuliwa kwa kupigu risasi menu wa kifuani. Ile idadi ya olinzi ilikuwa ni kubwa sana ukilinganisha na idadi ya kikosi cha kina Lizla na Miki. Ilibidi Patricia awamlishe ulinzi wake wa si wazuru Miki na Lizra ili kuruhusu maisha yake na watoto wake. Lizra alisogea karibu na gari la Patricia lililokuwa pamoja ndani ya nyumba kisha akaingia pamoja na Miki wakiwa bado wamemteka Patricia na watoto zake. Wale walinzi hawakuwa na la kufanya. Ilibidi wao wa pole ili kunusuru maisha ya mke wa bosi. Geti likafunguliwa kisha lile gari likaondoka mule ndani kwa kasi ajabu. Ilibidi walinzi waanze kulifukuzia lile gari lakini waliambulia manyoya kwa sababu Lizla alikuwa ni fundi wa kukimbiza magari. Lile gari liliendeshwa kwa kasi kubwa sana kuelekea msitoni. Huko liko limebeba Patricia na watoto zake wawili. Baada ya kufika umbali mrefu, Miki na Lizla waligongeana tano kwa kazi nzuri ambayo walikuwa wameenda kwani ilikuwa ni kama wameua ndege wawili kwa manati moja. Lizla alifurahi sana zile pesa walizozipora kwenye nyumba ya Christoph japo alikuwa na huzuni kiasi ya kuwapoteza makamanda wake wawili. Miki hakufurahia sana zile pesa. Ila furaha yake ilikuwa ni kuona amefanikiwa kumteka mtu ambaye alikuwa ameharibu ndoto zake za maisha. Miki, wewe ni kamanda. Nimekukubali kichizi mwanangu. Upo vizuri sana kicha wangu. Kwa ushirikiano ulionipa. Liza alimwagia sifa Miki kwa kazi nzuri aliyokuwa ameifanya. Miki alicheka kiasi kisha wakawa naendelea na safari ya kuzama ndani ya msitu. Miki, usiniue mpenzi, naomba nisamee. Nipo radhi kurudiana na wewe Miki. Usiniulie watoto wangu tafadhali na wapenda. Patricia alikuwa anajitetea huko akilia baada kugundua mmoja wa wale majangiri alikuwa ni Miki. Yule mtoto Krishna Karen nao ulikuwa nalia kwa uoga. Lakini Miki hakusikiliza kitu chochote kwani alikuwa kimya muda wote. Baada ya kufika sehemu ambapo gari lilikuwa haliwezi kupita ilibidi Miki na Lizla walitelekeze lile gari. Kisha wakaanza kusonga mbele kwa miguu. Walitembea mwendo mrefu hadi wakafanikiwa kufika kwenye makazi yao ya kule msituni. Mida ya saa moja hivi za asubuhi. <tos> Miki. Hao watu mimi sina shida nao na kwa chao wafanye kama unavyotaka. Mimi nimeshapata nilichokuwa nakihitaji. Lizla aliongea kisha kakaa chini kujipumzisha kutokana na uchovu wa kutembea muda mrefu. Miki alimwa kuvua ile mask ya kininja ambayo alikuwa ameivaa. Krishna yule mtoto alishikwa na mshangao baada ya kuiona sura ya mtu aliyekuwa mbele yao. Ha, baba madevu. Krishna yule mtoto aliita kwa nguvu kisha akaanza kumkimbilia Miki ili wamkumbatiane. 
Kwa uchungu wa hali ya juu, Miki alimkumbatia Krishna huku machozi yakimtoka. Baada ya muda Miki alifuta yale machozi kwa mkono wake wa kuume. Kisha akamnongoneza Krishna maneno machache sana, akamwambia nisamee Krishna. Nilichokipanga lazima nikitimize. Siwezi kuizuru nafsi yangu. Mlau mama yako ndiye aliyetaka haya yote yatendeke. Miki alivomaliza kunena yale maneno alimsukuma Krishna kwa nguvu hadi akaanguka chini. Ilibidi Miki amfunge kamba Patricia. Kisha akamfunga pembezoni mwa mti mkubwa akiwa na lengo la kumuonesha unyama ambao alipanga kuutenda mbele macho yake. Lizla hakunikana kujali sana lile tukio ambalo Miki alikuwa anataka kulifanya. Lizla alikuwa amekamata msokoto wa bangi akiwa anavuta taratibu ili stimu zimpande kichwani. Patricia alikuwa analia sana huku akimuomba Miki msamaha kwa mambo ambayo alishawahi kumtendea. Miki kabla ya kufanya chochote alichukua kipisi cha bangi akakivuta ili kuondoa roho ya huruma. Baada kuvuta kile kipisi cha bangi, akili ya Miki iliwehuka kwani alikuwa kama mvua kichaa. Miki alimo kumtundika yule mtoto Krishna juu ya mti kwa kumfunga kamba ngumu sana mikononi. <sighs> Nikitumia bastora. Naona kama mtakuwa mmekufa kifu kilaini sana. Aliongea Miki kwa mikogo ya kibangi bangi huku akiwa amemshikilia mtoto Karin, yule mtoto wa kike wa Patricia. Miki akachukua upanga mkubwa uliokuwa unang'aa kwa makali mno. Kichwa cha Karin kilegemezwa kwenye kisiki cha gogo kana kwamba Miki alikuwa anataka kukata nyama. Karin yule mtoto lilia sana. Huku akimuita mama yake amsaidie. Lile panga ambalo Miki alikuwa amelishikilia lilimtisha sana yule mtoto mdogo. Bila huruma Miki alinyanyua lile panga. Akalipitisha kwenye shingo ya Karin ambaye muda huo huo mwili wake ulikuwa unaweseka huku damu zikiruka kama kuku aliyekatwa kichwa. Patricia alishuhudia mwanae Karin akiuawa kifo kibaya sana mbele yake. Alilia sana Patricia. Lakini kusaidia kitu Miki baada ya kufanya ile mawaja alimsogelea Patricia pale kwenye mti alipokuwa amemfunga na kuanza kumongelesha huku akilazimisha kumpiga mabuso. Mm. Mpenzi wangu Patricia. Sunujua na kupenda sana. Nitakuwa kifo kizuri sana mpenzi wangu. Nina imani kifo chako utakifurahia. Aliongea Miki ambaye aliondoka pale kwa Patricia kwenda kum Fungua Krishna akiwa na lengo la kumuua kama alivyofanya kwa Karin. Krishna alikuwa anatetemeka sana yule mtoto wa kiume, uoga wa hali ya juu ulimshika kwani alianza kumwogopa Miki. Krishna hakuamini kama Miki ambaye alimzoea kwa jina la baba Madevu anaweza kuwa mkatili kiasi kile. Ba. Unalia nini sasa mtoto mzuri? Usiogope, mimi ndo yule baba Madevu niliyekuwa nakupa pipi tamu ulivyokuwa natoka shule Miki aliongea huku akiwa amemkumbatia Krishna Uso wa Krishna ulikuwa ukiangaliana na uso wa mama yake Patricia ambaye alikuwa amefungwa kwenye mti Ghafla Patricia alimuona Krishna kivuja damu mdomoni huku akikohoa Patricia alivoangalia vizuri aliona Miki amemchoma Krishna kisu cha tumbo huku akiwa amemkumbatia Krishna alianza kuishia nguvu yule mtoto akawa anaongea maneno ya mwisho huko akikohoa kutokana na damu ambazo zilikuwa zinampalia mdomoni. Mami tumbo linaniuma. Ni 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 rudishe kwa kwa baba anipe dawa. Mami ni 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 tandi ki ni lale pepe yako nataka kulala mama Krishna alijilazimisha kuongea yule mtoto maneno ambayo yalikuwa ni mwiba mkali masikioni mwa Patricia Miki aliendelea kumkumbatia kwa nguvu yule mtoto Krishna huku akizidi kukizamisha kile kesu kwa ndani Usilie Krishna Baba Madevu anakupenda sana mtoto mzuri Vumilia baada ya muda hautosikia tena maumivu. Miki aliongea maneno ambayo ilikuwa hayana faida yoyote. Maneno ya Miki yalikuwa ni kama ya kumkejeli Patricia. Baada ya muda yule mtoto Krishna alikuwa amepoza. 
ile hali iliyoshilia kwamba Krishna alikuwa ni marehemu Lizra pamoja na ukatili wake wote lakini lile tukio la kushuhudia Miki anawaua wale watoto wadogo lilimshangaza sana lakini hakuwa na la kupinga kwa sababu Miki alishamwadisi kila kitu kilichompelekea aitende yale mauaji Siku hiyo Patricia alilia hadi sauti ilimkauka na mbaya zaidi walikuwa wapo ndani kabisa ya msitu. Hivyo hapakuwa na mtu yote wa kuja kumpatia msaada kiraisi. Miki alirudi tena upande ule wa Patricia akiwa amekamata kisu chake mkononi kilichokuwa kimetapaka damu. Miki alimsimamia Patricia kwa mbele na kuanza kumongelesha tena maneno ambayo yalikuwa yamejawa na ukweli mwingi mno. Sito choka kusema ya kwamba nilikupenda Patricia. Iliweza hata kuatarisha maisha yangu ili wewe uwe na furaha. Ulinisaliti kipindi ambacho penzi langu kwako lilikuwa limechanua na kuna wiri vizuri. Sawa, sikuona kinyongo juu yako kwa sababu niliamua kukuacha uishi maisha ambayo uliona ni sahihi kwa upande wako. Leo hii najua utaniona mimi ni mkosaji kwa kuwaua watoto wako. Lakini kumbuka damu ya Hilda ambayo ilimwagika bila hatia. Niliahidi kuua kwa mkono wangu mimi mwenyewe. Na nitalifanya hilo bila huruma yoyote. Sitakuwa kifo cha maumivu, nitahakikisha unakufa kwa furaha. Lakini kabla sijakuua Patricia, nilikuwa na ukuomba usiku wa leo tuwe pamoja. Kwa nini nimekumbuka sana penzi lako la zamani? Miki aliongea maneno mengi sana. Patricia alikubali bila kipingamizi kushiriki tendo pamoja na kijana Miki. Kwa nini alijiona hana thamani tena ya hapa duniani. Usiku ilivyofika Miki alimwambia Lizla ampishe kwa kuwa alikuwa anataka kufanya kitu ambacho alikuwa ameongea na Patricia. Lizla alipata na wasiwasi akaamua kumuhoji Miki. Kamanda, huyu mwanamke unamwamini? Asijaka kugeukia. Mana umemulia watoto wake. Alafu unataka ushiriki naye mapenzi. Hii ni bangi ya leo. Inaonekana Miki umevuta nyingi sana. Lizla alimu kujisogeza pembeni zaidi kutoka kwenye yale makazi yao kule msitoni akiwa na lengo la kumpatia Miki nafasi. Miki alimfungulia Patricia zile kamba kisha akaingia naye ndani kwenye makazi yao ambayo yalikuwa yamepigiliwa na mabanzi ya miti. Tafadhali Miki, kabla hujanifanyia kitendo chochote naomba unipe chakula nile kwanza. Sina nguvu hata kidogo kwa sababu nina njaa sana naomba unihurumie. Patricia aliongea kwa lengo la kumuomba Miki chakula lakini Miki hakuonekana kuzingatia yale maneno ya Patricia. Bangi ambazo Miki alikuwa amezivuta zilikuwa zinamwendesha vibaya mno. Miki alianza kumwengelea Patricia kingono kwa nguvu bila hidhini yake. Ilibidi Miki amfunge tena Patricia mikono kwa kamba baada ya kuona analeta fujo. Patricia alikuwa anaumizwa sana kwani alikuwa ni kama analazimishwa. Kwa sababu Miki alikuwa anamuingilia kwa nguvu bila kumwandaa. Miki alipania kabisa kumfanya Patricia unyama wa hali ya juu kwani alidiliki hata kumuingilia kinyume na maumbile. Jambo ambalo lilimuumiza sana Patricia. Tangu azaliwe Patricia hakuwahi kufanya ule mchezo mchafu lakini Miki aliamua kumfanyia tena kwa nguvu mno. Hakika siku hiyo Patricia aliumizwa sana. Baada ya Miki kumaliza ushetani wake, aliamua kupumzika kwa pembeni huku Patricia akiwa bado yupo chini alikuwa amelala. Miki, naomba unipige risasi ya kichwa nife sasa hivi. Tafadhali Miki naomba uniue. Niue. Patricia aliongea kwa uchungu mkubwa sana baada kudhalilishwa. Miki aliwasha msokoto wa bangi akawa na uvuta huko anaongea kwa dharau. <laughs> kufa. Kufa utakufa tu. Lakini nimekwambia utakufa kifo cha raha Patricia wangu. Na kwa hili Patricia utakufa huku unasikia raha. Kulivyo pambazuka Lizla alikuwa ameshirudi tayari akakuta Patricia amefungwa kwenye ule mti mkubwa. Lizla Hakutaka kuhusika na ile kesi ambayo ilikuwa haimuhusu. 
Hivyo alikuwa anafanya mambo yake mengine kabisa. Lakini Lizla aliamua kumshauri jambo Miki. Mchezo wangu Miki. Mbona huyu demu huyu unamlea sana? Kama vipi si umpoteze tu faster? Mtie shaba kichwa tukamfukie kwenye lile shimo ambalo tumefukia maiti za watoto wake. Lizla aliongea lakini Miki akamwambia Lizla ya kwamba anataka muwe Patricia kifo cha taratibu. Msikilizaji Siku tatu zilipita Patricia bila kula kitu chochote. Patricia alikuwa amechoka sana hata lile umbo lake lolo zuri lilikuwa limepungua kupita maelezo. Miki alimwa kumchoma Patricia sindano yenye sumu baada ya kuridhika na mateso aliyompatia kwa siku kadhaa. Ile sindano yenye sumu ilikuwa inaua taratibu mno. Mtu aliyechomwa ile sindano alikuwa na uwezo wa kuishi mwezi mzima huku akipata mateso makali ile sumu mwilini mwake kisha na kufa baada ya mwezi mmoja kupita. Ilionesha dhahili Patricia ndiye aliyekuwa anaelekea kufa kutokana na kuchomwa ile sindano ya sumu na Miki. Miki pamoja na Lizla waliamua kufungasha vizuri yale mabegi yao mawili yaliyojaa pesa kwa ajili ya kukimbilia mbali zaidi. Walipanga kuikimbia kabisa nchi ya Tanzania kwa sababu walikuwa wamepata kiasi kikubwa mno cha pesa. Walimwacha Patricia akiwa pale pale kwenye mti bila msaada wowote. Miki na Lizla Walima kupita nje za mapolini ili mradi watokee mipakani ambapo itakuwa ni rahisi kwa wao kukimbia nje ya nchi. Lakini ulivyokuwa njiani waliweza kushuhudia juu ya anga zikikatiza ndege za kivita aina ya helikopta tatu zikiwa zinafanya doria. Miki aliweza kutambua kwamba zile helikopta zilikuwa zinawasaka wao. Ilibidi waanze kutembea kwa tahadhari kubwa sana huku akijificha kwenye miti mikubwa ambayo ilikuwa inawakinga wasiweze kuona na zile helikopta. Miki na Lizla hawakuweza kutambua ya kwamba ule msitu ulikuwa upo kwenye msako wa hali ya jumno. Vikosi viwili vya wanajeshi viligawanywa. Kikosi kimoja kilikuwa kipo angani huko kikosi kingine kikiwa kipo ardhini. Christopher yule mzungu wa Sweden kupitia msaada wa serikali ya Tanzania na Sweden aliamua kuchukua vile vikosi viwili vya wanajeshi kwa lengo la kumtafuta Patricia ambaye ni mke wake pamoja na watoto wake. Ule msako wa jeshi la ardhini uliweza kubaini sehemu ambapo Patricia alikuwa amefungwa akiwa hoi ya jitambui. Ilibidi Patricia apakizwe kwenye helikopta moja kwa moja ilikimbizwa mjini haraka sana kwa ajili ya kwenda kupatiwa matibabu. Mick na Lizla wakiwa wamejibanza kwenye mti mkubwa walianza kusikia vishindo vya watu vikisogea maeneo yale. Ilibidi umakini wa hali ya juu uongezeke miongoni mwa Mick pamoja na Lizla. Oya, well, Miki. Hii ilisha kuwa balaa. Mimi naona bado tukimbie kuliko kuendelea kujificha hapa kwenye umti. Lizla aliongea huku akiweka begi lake lililojaa pesa kisawa sawa. Kipindi bado anajadiliana pale chini ya mti kuhusu kukimbia, ulisikika mliwa risasi ambayo ilikuwa imelenga juu ya ule mtu aliyokuwa amejificha. Taaruki iliongezeka miongoni mwa Miki na Lizla ambao waliona kundi kubwa la wanajeshi waliovalia kombati nyeusi kikosi kikiwa mimine risasi kwenye lile eneo ambalo walikuwa wamejificha kilichosaidia ni kwamba ile sehemu ambayo walikuwa wamejificha ilikuwa ina kembinuko kidogo hivi hivyo risasi nyingi zilikuwa zinaishia kwenye ule mti majibizano ya risasi baina ya wale wanajeshi na wakina miki yalianza kupamba moto na mbiwa risasi zilidindima kama hazina akili vizuri zilipita dakika kama tano Wanajeshi wanne walikuwa wamianguka chini kutokana na majeraha ya risasi waliokuwa wameyapata. Kwenye swala la kutumia silaha, Miki na Lizla walikuwa wapo vizuri sana na ndio maana walikuwa wanaleta shida kwa wale wanajeshi waliokuwa wapo wengi. Baada ya kile kikundi cha wanajeshi kuona mambo yamekuwa mazito, ilibidi waombe msaada wa helikopta ambayo ingeweza kuongeza nguvu. Na kweli bwana baada ya muda helikopta ilikuwa imeshasogea upande wa juu karibu kabisa na lile eneo la mapambano. Ile helikopta ilianza kumwaga risasi kwa wingi kwenye eneo ambalo Miki pamoja na Lizla walikuwa wamejificha. Ile ilionekana kusaidia kwa kiwango kikubwa sana kwani wakina Miki ilibidi wajisogeze pembeni kidogo na kuanza kukimbia kwa kuwa vita vilikuwa vimeshaanza kuwa vigumu kwa upande wao. Lile kundi la wanajeshi wa ardhini ambalo lililetwa na Christoph lilipata urahisi wa kuanza kuwakimbiza wakina Miki. Christoph muda wote alikuwa yupo mjini akiwasiliana na wanajeshi wake ili afahamu wamefikia wapi kwani alikuwa amepania kuwateketeza wale wote waliohusika na vifo vya watoto wake. Lizla alianguka na kujikwaa kwenye kisiki kikubwa na kuanguka chini. 
baada ya kukimbia umbali mrefu huku nyuma wakifukuzwa na kikundi cha wanajeshi waliokuwa wamejipanga na silaha zao kali kweli kweli ah mgu wangu oh, shit lizla alisikitika baada ya kuwa ameteguka mguu pindi alipokuwa amejikwa ilibidi miki afanye kazi ya kuwa na mkokota huku akijitahidi kuongeza mwendo Lilikuwa ni jambo gumu sana lakini Miki hakutaka kumwacha Lizla nyuma kwa sababu alijua wale wanajeshi watamfanyia kitu kibaya mno. Kitendo cha Miki kuwa na mkokota Lizla walipunguza kasi ya kukimbia. Hivyo wanajeshi walikuwa wakiwakaribia kwa karibu. Uh, miki, tafadhali kimbia. Niache. Chukua ya mabegi yote ya pesa yatakusaidia. Bora nife mimi wewe uponi kuliko tukifa wote wawili kizembe na mlai. Siwezi kukimbia zaidi hapa. Mguu na niuma kamanda wangu. Kimbia. Kimbia na hizi pesa. Moyo wa Miki ulimuuma sana baada ya kupewa maneno ya huzuni na Lizla. Lakini hakuwa na lokufanya. Ilibidi amwache Lizla pale chini na kuanza kukimbia mbio. Ili kokoa maisha yake ndani ya ule msitu ambao uligeuka kuwa msitu wa vita. Lizla akiwa chini alikamata bunduki yake akiwa tayari amejipanga kufa na baadhi ya wanajeshi. Baada muda mfupi kupita Lizla alianza kumiminiwa risasi kwa wingi kutokana na idadi kubwa ya wanajeshi ambayo ilikuwa imemzunguka. Yes. Bado mmoja atakuwa mikimbilia upande wa kaskazini. Haraka, twende. Aliongea mkuu wa kile kikosi cha wanajeshi akiamuru Miki afuatiliwe kwa ukaribu kwa sababu mwenzake alikuwa tayari ameshakufa. Miki alikuwa anaongeza mwendo kila dakika ili aweze kwenda mbali zaidi. Yale mabegi ya pesa haya kuweza kuyatupa kwani alihisi endapo atapona kwenye ile sekeseke basi ule ndio utakuwa utajili wake kuanza maisha. Miki alijikuta anatokea sehemu ambayo kwa mbali aliona kama kuna makazi ya watu wachache. Kilikuwa ni kama kijiji kilichokuwa kimejitenga na mji. Miki aligeuka nyuma kuangalia kama wale wanajeshi wanamfuatilia lakini hakuweza kuona kitu chochote. Alikamata silaha yake pamoja na yale mabegi mawili ya pesa, akaechimbia pembezoni mwa mti mmoja hivi mrefu kisha akaanza kusonga mbele, kuelekea kwenye kile kijiji ile jaribu kuomba msaada. Miki alipokaribia, alikishangaa sana kile kijiji, kwa na kijiji walionekana kumshangaa tu bila kumuongelesha kitu chochote. Ilibidi Miki asogee hadi mahala alipokuwa miketi mzee mmoja wa makamo. Alianza kumuongelesha. kama babu Samahani nilikuwa nahitaji msaada wenu maana nipo kwenye hatari kubwa Ninakimbizwa ili niuliwe na wanajeshi Aliongea Miki Yule mzee aliyekuwa makamu alimwangalia Miki bila kumjibu kitu chochote Mtu yoyote kwenye kile kijiji hakuonekana kuongea na Miki Miki alishikwa na wasiwasi au ni mabubu hawa Mbona waongee kitu chochote Wameganda kama bundi, wananiangalia tu. Miki aliwaza kichoni mwake baada ya kuona kila mtu anayemuongelesha amekuwa kimya. Haikupita muda kwa mbali Miki aliona lile kundi la wanajeshi linakaribia kwenye kile kijiji. Miki alijua wazi mwisho wake ndio ulikuwa umeshafika ukingoni. Sila yake alikuwa ameficha mbali, hivyo ilikuwa sio rahisi kuiwai. Miki aliona haina haja kukimbia kwa sababu asingeweza kufika mbali. Hivyo alikuwa amesimama pembezoni mwa yule mzee wa makamo akiwa anaangalia tu wale wanajeshi walivyokuwa wanazidi kujisogeza. Miki kuna kitu kilimshangaza sana kwa wale wale wanajeshi waliofika karibu walimpita Miki kwa mbele kabisa bila hata kumsemesha. Miki alisti kama ni utani ule kwani aliona wale wanajeshi wanapita kwenye kile kijiji bila hata kumsemesha mtu yeyote. Akile Miki alianza kumcheza na kuhisi kile kijiji hakikuwa kijiji cha kawaida. Ilibidi Miki arudi taratibu hadi kwenye ule mti alikouchimbia vitu vyake akiwa na lengo la kuchimbua ile vichukue vile vitu vyake aondoke. Miki alifanikiwa kuchukua vitu vyake akaanza kuondoka lakini alishangaa kuona kijana mmoja akimpungia mkono. Miki alikamata bunduki yake vizuri akawa anajiandaa kupambana na yule kijana ambaye alikuwa anakuja upande wake kwa kasi akitokea upande wa kile kijiji. Yule kijana alikuwa ongei lakini alikuwa anamuoneshea Miki ishara ambazo zilikuwa ni ngumu kueleweka kwa Miki. Ilibidi yule kijana aokote kijiti na kuanza kuandika chini ya ardhi akiwa na lengo la kumwelekeza kitu Miki. Yule kijana aliandika maneno ambayo yalikuwa yakitatanishi mno. Aliandika chini pale akasema mimi naitwa Muki, 
nikija kazi kwenye hiki kijiji na kusiondoka haraka sana kwenye hiki kijiji ni kijiji cha majini wale wote waliowaona sio watu bali ni majini ndio maana hata wale wanajeshi waliopita hawajaweza kuwaona haya majini mchana huwa ni wapole ile kifika usiku huwa unabadilika na kuwa vyumba vya hatari kwa hiyo kimbia uondoke haraka Mike alivomaliza kusoma ile maandishi pale chini hakutaka kupoteza muda alianza kukimbia ili giza lisije kumkuta ndani ya lile eneo. Mike hakutaka kujiuliza yule kijana ametokea wapi ila yeye kitu alichowaza ni kukimbia kadiri atakavyoweza ili aondoke mahala pale. Alipita njia tofauti na ile walipopita wale wanajeshi waliokuwa wanamtafuta. Kwa bahati nzuri giza lilimkuta tayari Mike ameshatoka ndani ya ule msitu. Mike akiwa amevalia miwani meusi na kofia pana aliweza kujihifadhi kwenye moja ya guest ambayo ilikuwa haipo mbali sana na morogoro mjini. Ndani ile guest Mickey alikuwa amepanga mikakati ya kutoroka Tanzania kwa sababu alijua lazima Christoph atakuwa namtafuta ili amdhuru. Msikilizaji, basi bwana. Baada ya Patricia kufikishwa hospitalini, alianza kupewa matibabu ya awali kwa ajili ya kuondoa ile sumu ilini mwake. Madaktari walijitahidi kadiri ya uwezo wao kuweza kuondoa ile sumu lakini walishindwa. Ikabidi wamtaarifu Christoph ya kwamba mke wake alikuwa ana mwezi mmoja tu wa kuishi. Ilibidi zile taarifa zifikie hadi fa, familia ya Patricia ambayo iliumizwa sana na kile kitendo cha mtoto wao kuchomwa sindano ya sumu. Mama yake na Patricia, Bi Miranda, hakuamini kama Miki ndiye aliyetenda ile mambo yote. Yamani. Yaani ule mwanangu. Mbona nilikuwa namuona mstarabu sana? Kumbe alikuwa na picha makucha yake kupitia sura yake ya upole. Bi Miranda, ilibidi aongee kwa masikitiko makubwa akiwa amesimama pembezoni mwa kitanda cha Patricia Patricia ambaye alikuwa anaendelea kupewa matibabu yasiyokuwa na matumaini. Wiki mbili zilipita. Patricia akiwa amebakiza wiki mbili na siku kadhaa ili ayage dunia. Kristo vikiwa mejawa na mawazo mengi alipokea simu kutoka kwa moja wa maskari wake ambaye alikuwa ni miongoni mwa maskari waliopewa jukumu la kumtafuta Miki. Hello boss. Tumeshapata taarifa ya muhimu sana kuhusu yule muuaji. Ni sauti iliyosikika kutoka upande wa pili kwenye ile simu. Kristo alishtuka kiasi akaamua kumwambia yule askari wake achukue kikosi akamkamate Miki akiwa mzima kwa sababu Patricia alikuwa amemwambia Kristo ya kwamba alikuwa anataka kumuona Miki akiwa mzima kabla jafa. Okay sawa. Kijana kazi nzuri. Wapange maaskari wako kisha muende kwenye eneo la tukio. Mimi na mhitaji huyo kijana akiwa mzima. Kristof aliongea hivyo kwa kutoa oda kwa askari wake. Kisha kakata simu. Zilivyopita siku tatu ambush ya kushtukiza ilifanywa kwenye ile guest aliyokuwa amejihifadhi Miki. Wanajeshi waliokuwa wamefanya ile ambush walikuwa wapatao 30. Miki akiwa ndani kile chumba alikuwa anasikia amri nje atoke. Akaambia ujisalimishe wewe mwenyewe kabla hatujavunja mlango na kuondoa uhai wako. Miki alikuwa kibunduki yake kwa ajili ya kupambana na wanajeshi waliokuwa wameizunguka ile guest. Miki aliona ni bora afike shujaa kuliko kukamatwa kizembe namna ile. Wale wanajeshi waliendelea na tangazo lao lile la kwamba atoke nje Miki ajisalimishe kwa amani. Baada ya muda mfupi kupita Miki alimwoa kuipitisha silaha yake kwenye uwazi wa chini ya mlango. Akiashiria amekubaliana na ile kauli. Miki alifungua mlango akaanza kutoka nje huko mikono minyanyo juu. Miki alipanga afya kiume lakini aliona litakuwa ni jambo la kipumbavu kwa sababu idadi ya wanajeshi ilikuwa ni kubwa sana. Miki alikuwa amejisalimisha kwa amani kabisa hakutaka kuleta fujo. Wale wanajeshi nao bila hiana hawakutaka kumdhuru. Ilibidi umfunge pingu bila kumpiga kama maelezo ya Kristo vilivyotolewa. Siku hiyo mtaani kulikuwa na taaruki kubwa kila mtu alitaka kumshuhudia mtu ambaye Alikuja kukamatwa na wanajeshi wengi kiasi kile lakini hakuna raia wa kawaida ambaye alipata nafasi ya kumwona Miki kwa sababu aliingizwa kwenye gari moja lenye rangi nyeusi haraka mno. Miki alipelekwa hadi kwenye chumba kimoja ambacho kilikuwa cha siri sana. Alipofikishwa ndani ya kilichumba, alifungiwa ndani huku akiwa haelewi ni kitu gani kinachotaka kufanyika na wale wanajeshi waliokuwa wamemkamata. 
haikuchukua muda mlango wa kile chumba ulifunguliwa. Akaingia Christopher akiwa ameambatana na mwanaume mmoja aliyekuwa amevalia suti nyeusi iliyokuwa imempendeza vilivyo. Gafu le mtu alivalia suti alianza kumpiga miki ngumi za uso huku akiwa hamuongeleshi kitu chochote. Miki alipigwa ngumi nyingi sana hadi meno yake mawili ya upande wa juu ya ringo akaunambiwa. Oh, okay. It's enough. Don't beat him anymore because my wife needs him alive. Christoph aliongea akiwa anamaanisha kwamba inatosha usiendelee kumpiga kwa sababu mke wangu anamhitaji akiwa mzima. Christopher aliongea hivyo akimuhimiza yule mtu aache kumpiga miki. Yule mtu aliacha kumpiga miki akawa anapangusa mikono yake kwa kitambaa kufuta damu ambazo zilikuwa zimeganda mikononi mwake. Baada ya siku moja kupita, Miki alifungwa pingwa akapelekwa moja kwa moja hadi hospitalini. Sema ambapo Patricia alikuwa amelazwa akisubiri siku ya kifo chake kifike. Miki akiwa kwenye ulinzi mkali wa maskali wa kijeshi alifikishwa hadi kwenye chumba alichokuwaambo Patricia. Patricia alivomwangalia Miki alianza kububujikwa na machozi kwa wingi. Miki hakuwa na jinsi alikuwa kimya akisubiri kuona ni adhabu gani Patricia ataichagua ila tendewe kwa sababu Patricia ndiye aliyekuwa amepewa jukumu la kuchagua adhabu ambayo Miki aptapatiwa. Patricia alishindwa kabisa kuongea kwani muda wote alikuwa nalia sana hadi ikabidi Miki atulewe ndani kile chumba na kupelekwa mahabusu. Christopher alitamani sana kumua Miki kwa mikono yake lakini sheria ilikuwa imembana kwa sababu lile swala alikuwa ameshalihusisha na mambo ya kisheria. Hivi ilibidi utaratibu wa kimahakama ufuate ndivyo Miki au kumiwe kati ya kufungwa maisha au kunyongwa. Taarifa za kukamatwa kwa Miki zilianza kuenea mtaani kama utani. Mwisho wa siku kila mwananchi aliyekuwa na shimorogoro aliweza kupata zile taarifa. Kipindi cha nyuma watu wengi walikuwa wameamini ya kwamba Miki alikuwa amepotea kwa mazingira ya kutatanisha kwa sababu ilipita muda mrefu bila kujulikana ni wapi alipokuwepo. Wadada wawili walikuwa wanapita barabarani huko kijadili kitu kuhusu zile taarifa zilizoenea mtaani kuhusu mauaji ya Miki ambayo alikuwa ameyafanya hadi akapelekea kamatwe. <coughs> Jamani unajua mimi siamini Miki yule aliyekuwa msomi wa chuo kikuu cha Dodoma ndio amefanya mauaji ya kutisha kiasi kile. <coughs> Jamani kaka watu alikuwa mstarabu. Sijui kilimfanya nini awe muuaji. Dada mmoja aliongea maneno hayo huku akiendelea kusonga mbele na mwenzake. Zile taarifa za Miki ziliweza kuifikia hadi familia ya Miki ambayo ilichanganyikiwa sana. Mama yake Miki hakuamini kabisa kama mwanaye alikuwa bado yuko hai kwa sababu ni muda mrefu ulikuwa umepita bila kupata taarifa za Miki. Mama yake Miki uvumilivu ulimshinda, ilibidi aulize mahala ambapo mtoto wake atakuwa amehifadhiwa ile akaona ni naye lakini walinzi walimzuia kuonana na Miki. Mama samani, hairuhusiwi mtu yote kwa muda huu kuonana na mtumiwa. Hivyo ni vema kuondoka. Njoo wiki ijayo mahakamani kwa sababu ndio atakuwa anasomewa mashtaka yake. Hivyo utapata muda mzuri wa kuonana naye. Aliongea mmoja wa maskari huku akimrudisha mama yake Miki kwa nyuma. Hatimaye ile wiki moja ambayo Miki alikuwa anaenda kusomewa mashtaka ya mauaji ya watoto watatu ilikuwa imewadia. Mahakama ilifurika watu wengi ambao walikuwa wanataka kumshuhudia Miki. Rafiki zake Miki waliokuwa na kaka kijijini Gwata hawakuwa nyuma kwani nao walikuwa wapo kwa karibu kabisa kushuhudia hukumu ya Miki. Baada muda mfupi kupita Miki aliletwa kule mahakamani huko akiwa amefungwa pingu mkononi. Muonekano wa Miki haukuwa kama wa zamani kijijini Gwata bali ulikuwa umebadilika kwa kiasi kikubwa kutokana na madevu mengi ambayo yalikuwa yamejaa kwenye kidevu chake. Familia ya Miki ilivyomuona kijana wao ilianza kulia sana. Watu wengi walikuwa wanamuonea huruma Miki lakini Miki hakuonekana kujionea huruma kwa sababu yeye muda wote alionekana kuwa sawa. Hakujawa na hofu yoyote yeye kitu ambacho alichokuwa nakisubiri ni hukumu kati ya kufungwa maisha au kunyongwa. Jaji alianza kumsomea Miki mashtaka yake. Uh, Miki Dixon unakabiliwa na mauaji ya watoto watatu wa bwana Christoph na mkewe Patricia. Vifo ambavyo vilitokea tarehe tofauti tofauti. Kifungu cha 32 bara ya 5 kinasema kwamba kuua ni kosa la jinai. Hivyo 
mtuhumiwa wa mauaji ya nyongo endapo tu mshtakiwa wa kesi atatoa ushahidi wa uhakika na kuridhika na hukumu ambayo mshtakiwa atapatiwa. Je, kuna mtetezi yote wa bwana Mickey Dixon? Jaji mkuu aliuliza swali kama kulikuwa kuna mtu pale mahakamani ambaye angetoa utetezi wa kujitosheleza kuhusiana na mashtaka ya Miki. Lakini kimya kilitawala kwa sheria kwamba hapa kuna mtetezi hata mmoja ndani ili mahakama. Hata familia ya Miki ilishindwa kumtetea Miki kwa sababu hawakuwa na maelezo ya kujitosheleza. Jaji ilibidi ahamie upande wa pili, upande wa mshtakia ili uweze kutoa ushahidi ambao ungeweza kuamua adhabu ambayo Miki atapatiwa. Patricia alikuwa hoi sana kutokana na sumu ambayo ilikuwa inamtesa mwilini mwake lakini aliweza kujikongoja hivyo hivyo kwa tabu sana hadi sehemu ya kutoa ushahidi pale mahakamani. Patricia aliona ni vyema atoe ushahidi wake kwa kuwa alikuwa amebakiwa na wiki moja tu ya kuishi duniani. Patricia alisema mahamali pale pa kutolewa ushahidi na kuanza kuongea taratibu maneno ambayo yalifanya watu wengi waliohudhuria ile kesi kutoka na machozi. Kwa majina naitwa Patricia Robertson. Nilikuwa mama wa watoto watatu ambao watoto hao walifariki siku kadhaa zilizopita. Nipo hapa mbele kutoa ushahidi wangu kuhusiana na vifo vya watoto wangu kabla sijaenda kuonana nao wiki inayokuja. Naumia sana moyoni nikikumbuka tabasamu la watoto wangu ambao walinipenda mama yao sana najua wanangu walikufa kifo ambacho hawakustahili lakini sikuwa na namna ya kuzuia vifo vya wanangu nikiwa na akili timamu nasema ya kwamba miki hana kosa hata kidogo lawama zote ziji juu yangu kwa sababu mimi ndiye nilisababisha yote haya kutokea Miki alikuwa ni mwanaume mstaarabu sana lakini kupitia mimi <sighs> aliweza kuharibu ndoto zake zote Naomba mahakama imwachie Miki huru akakamilisha malengo ambayo alijipangia tangu kipindi kile yupo chuo kikuu cha Dodoma Miki nilikukosea sawa lakini adhabu ulionipa ni kubwa sana ila nitaivumilia hadi roho yangu itakavyochana na mwili Nimekusamea hapa duniani miki lakini kwenye ulimwengu wa kiroho siwezi kukusamea hadi siku tunafufuliwa. Laana yangu pamoja na mwanangu ibaki juu yako miki. Patricia aliongea maneno ya kuhuzunisha sana. Ilipopita Patricia aliongea maneno ya kuhuzunisha sana. Ilibidi jaji mkuu amoche miki huru kutokana na mshtakia kukubali kwamba miki asifungwe. Ile wiki moja msikilizaji ilivyopita kweli Patricia alikuwa amekata roho kule hospitalini alipokuwa anapatiwa matibabu. Kifo cha Patricia kilimhuzunisha sana Christophe ambaye aliona haina haja ya kuendelea kuishi Tanzania. Christophe aliuza kila kitu chake kilichopo nchini Tanzania na kurudi kwa Sweden kuendelea na maisha yake aliyokuwa anaishi mwanzo kabla ya kuja Tanzania. Miki baada ya kuwa huru alirudi nyumbani kwa Ugwata ambapo alijumuika na familia yake kama zamani. Lakini laana ya Patricia ilionekana kuanza kumwandama Miki. Kila siku Miki alianza kusumbuliwa na magonjwa ya kila aina yaliyokuwa hayapungui. Alipokuwa anaenda hospitalini walikuwa namwambia hana ugonjwa wowote. Kuna kipindi Miki alikuwa akikaa anaanza kuongea mwenyewe kama vile amepata ukicha. Kuna siku Miki akiwa chumbani kwake amejipumzisha, alianza kuhisi baridi kali mwilini mwake. Ilibini Miki atoke chumbani kwake na kwenda kuonana na mama yake ambaye alikuwa nje na twanga mpunga. <sighs> mama nahisi mwili wangu unabaridi sana. Miki aliongea kisha kanguka chini kwa kuishiwa nguvu mwilini mwake. Miki alianza kutokwa na vitu vya usi mdomoni huko kiweseka pale chini. Mama yake Miki baada ya kuona mtoto wake yuko kwenye ile hali aliamua kupiga kelele za kuomba msaada. Bwana Dixon ambaye ni baba yake na Miki ilibidi aje haraka sana kutoa msaada. 
Alimnyanyua Miki pale chini kwa haraka sana akamuingiza chumbani na kuanza kumpatia dawa za kienyeji ambazo aliamini zilikuwa zina uwezo wa kutibu lile tatizo ambalo Miki alikuwa nalo. Hebu, nilitaka ile kikopo changu chenye unga wa kijivu. Fanya haraka sana. Aliongea bwana Dickson ambaye ni baba yake na Miki akimwambia mke wake afanye haraka ili amlete dawa aliyomtuma. Bwana Dickson alichukua ile dawa akaichanganya kwenye maji kisha akaanza kumnyosha miki ambaye alikuwa amelazwa kitandani. Taratibu miki alianza kupata nafuu kwani aliacha kutetemeka tena. Hata vile vitu vya usi havikumtoka tena mdomoni. Pumzika mwanangu. Babako ameshakupatia dawa utapona tu usijali. Mama yake na miki aliongea huku akiwa anatoka nje kile chumba na kumwacha miki peke yake. Siku mbili zilizopita Miki alirudiwa na fahamu zake vizuri. Akawa anaendelea kufanya shughuli zake kama kawaida pale nyumbani kwao. Miki hakuwa na kazi tena kwa sababu ni muda mrefu ulikuwa umepita bila kuonekana kazini hivyo mtu mwingine aliwekwa pale kwenye kitengo chake cha kazi. Miki alimwa kuungana na familia yake kwenye mambo ya shamba. Elimu yake haikuwa tena na thamani hivyo kazi ngumu zikiwa ndio ajira yake. Miki akaanza kuzoeleka upya kijijini Gwata kwani siku za mwanzoni aliporejea kwa mara ya pili wana kijiji walikuwa namuogopa kutokana na taarifa ambazo zilikuwa zimeshaenezwa ya kwamba Miki alikuwa tayari amefariki. Zile taarifa za Miki kufariki zilipungua kila siku zilizozidi kwenda mbele hadi wana kijiji wakawa hawaomogopi tena Miki. Walimchukulia kama mwana kijiji wa kawaida. Hivyo ilezana ya kwamba Miki huenda ni mzimu. Ilipotea kelini mwao. Miki alikuwa anajitahidi kuyasahau mambo yaliyopita siku za nyuma. Lakini alikuwa anashindwa. Akili yake mara nyingi ilikuwa inakumbuka mauaji ya watoto watatu ambayo alikuwa ameyafanya kikatili kipindi alipokuwa msitoni. <sighs> Bona kila nikijitahidi kuyasahau yale mambo nashindwa. <sighs> Alijiwazia Miki akiwa ameshika tama chini ya mti wa muembe ambao alimo kupumzika kipindi alipokuwa na lima. Akiwa chini ya ule muembe, Miki alipitwa na usingizi mzito sana ulioambatana na moja ya ndoto zilizokuwa sio za kawaida. Miki aliota anaitwa na mama mmoja aliyekuwa amebeba watoto wake watatu mikononi mwake. Yule mama aliyowabeba wale watoto watatu alionekana kulia sana huku akimlaumu Miki kwa kukatisha maisha yake. Yule mama Aliamua kuwaweka chini watoto wake wale watatu ambao walionekana kuwa wamekufa. Kisha akaanza kumsogelea Miki huku mkononi ameshikilia kisu kisichokuwa na makali. Miki alianza kurudi nyuma kijanda kukimbia, lakini kabla hajafanya chochote alijikuta na jikwaa kwenye kimti kidogo na kuanguka chini. Yule mama alinyanyua kisu chake na kukishusha kwa kasi kubwa sana kwenye kichwa cha Miki. Ah, mama, nakufa. Ah. ah. Miki alipiga kelele baada ya kushtuka kutoka usingizini ambapo alikuwa na hotel ndoto ambayo ilikuwa inamuonesha na chumwa kisu na yule mama. Miki alinuka kutoka kwenye ule mtu wa muembe kisha akashikilia kichwa chake ambacho kilikuwa kinamuuma sana. Siku hiyo shambani alikuwa ameenda peke yake bila kuongozana na mtu mwingine hivyo kipindi yale matatizo yanamtokea. Hakuwa na mtu wa kumsaidia. Miki alijikongoja kwa tabu sana huku kichwa kikiwa kinazidi kumgonga kinamuuma mno. Aliamua kuongoza njia kurudi nyumbani ili akachukue dawa haraka ipasavyo. Miki alipiga tu tano tu mbele. Akaanza kuhisi vitu vinamtembelea mwilini mwake huku vikimchoma choma kama vile zikimchoma sindano zenye ncha kali. Ghafla binivu Miki alianza kuvua shati lake na kulitupa chini. Alivua surali yake aliyokuwa ameivaa kisha kaitupa na yenyewe chini. Baada ya kuvua zile nguo Miki aliamua kuzichukua. Akazifunga kichwani mwake kama vile amefunga kilemba na kuanza kuimba nyimbo za watoto wadogo. Njia nzima Miki alikuwa anaimba zile nyimbo za watoto huku akionekana kuwa na furaha iliyopitiliza. Wakulima wengi aliyokuwa anapishana nao walikuwa namshangaa kwa jinsi alivyokuwa Miki. Hmm. Huyo mtoto atakuwa amechanganyikiwa sio bure huyo. Haiwezekani akawa kwenye hali hii jamani. Ilikuwa ni sauti ya mmoja wa wakulima aliyekuwa amesimama pembezoni mwa shamba lake huku akimshangaa Miki kwa jinsi alivyokuwa. Miki alikuwa amepatwa na tatizo ambalo haijulikani alikuwa amelitolea wapi. Laana ya Patricia ilionekana kumtafuna Miki. Vifo vya wale watoto watatu ndivyo vilivyokuwa vinaitesa nafsi ya Miki. 
wale watoto hawakuwa na hatia kabisa maskini ya Mungu walikufa vipo vya kikatili ambavyo maumivu waliyopitia kipindi hawajakata roho ni Mwenyezi Mungu tu pekee ndiye aliyekuwa anatambua maumivu yao Mike alivyofika karibu na kidimbu kidogo cha maji aliingia kwenye kile kidimbu na kuanza kuogelea kama iko baharini Kile kidimbu kilikuwa kina maji machafu lakini kwa Mike haikuonekana kama ni tatizo Mike aliona ni maji masafi Alivyochoka kuogelea aliamua kuendelea kuimba nyimbo huku akirudi nyumbani kwao Baba yake Dickson alikuwa amekaa kwenye mkeka pamoja na mkewe wakiona jadiliana mambo ya hapa na pale. Kwini, yani dada yake na Miki, alikuwa ndio anamalizia kuanda chakula cha mchana. Bono huyu Miki leo kachelewa sana kurudi nyumbani kutoka huko shambani. Kuna sema itakuwa kapitia. Aliongea baba yake Miki huku akiwa ndo ananao mikono yake aweze kula chakula kilichokuwa kimeandaliwa na Kwini, binti yake wa kike. Wote watatu walemo kuketi na kuanza kula. Wakiwa memtengia miki chakula chake pembeni, akitoka shamba aje kula. Haikupita muda mrefu zilianza kusikika sauti za mtu akiimba kwa mbali. Bwana Dickson ya kupoteze ya kizani ni mtu ameamua tu kujimbia, lakini kadiri mudo ulivyo kuna songea mbele, ile sauti ilizidi kusogea karibu. Miki alijistokeza nyumbani kwao, akiwa mechafuka tope mwili mzima, huku akiwa bado na imba zile nyimbo za watoto. Familia nzima ilishikuwa na mshangao. Uwe, mwanangu Miki, umepato na nini tena jamani? Mama yake Miki aliongea kwa msikitiko makubwa mno baada ya kumuona mtoto wake Miki upo kwenye ile hali ambayo ilifanana na hali ya mtu mwenye kichaa. Ilibidi baba yake Miki ajaribu kumtuliza Miki kwa kumshikilia, lakini Miki alimsukuma baba yake kisha kaanza kuokoteza vyakula vya kuku ambavyo vilimwagika chini na kuanza kula. Hakuishia hapo Miki alisogea hadi kwenye kijalala kilichopo karibu na nyumba yao. Akaanza kukota vyakula vilivyomwagwa siku tatu zilizopita na kuanza kula. Familia nzima ya Miki ilishikwa na uzuni. Kila mmoja aliamini Miki atakuwa amerogwa. Lakini kwa kweli Miki hakuwa amerogwa na mtu yote, bali ile damu aliyoimwaga ya viumbe visivyo na hatia ndio ilikuwa inamwandama. Babake Dickson ilibidi akimbilie kijiweni kwa ajili ya kuita vijana waje kumkamata Miki lakini Miki alivyoona kundi kubwa la vijana linamsogelea aliamua kutimua mbio ili kuwakwepa pale vijana. Vile kundi lilimfukuza Miki ili limtulize lakini hawakufanikiwa kumkamata kwani Miki alikuwa tayari ameshakimbilia sehemu ambayo haikujulikana. Mama yake na Miki alikuwa kwenye hali ngumu sana kwani ilishikwa na pressure hivyo majirani wakawa wanafanya kazi ya kumpepea. Baada ya Miki kutoweka mzee mmoja aliamua kutoa wazo ambalo kila mwana kijiji aliliafiki. Jamani. Huyu Miki lazima atakuwa merogwa. Kwa mimi naona ni vyema ile swala tushirikishe mganga ile aweze kulitatua. Yule mzee baada kuongea vile ilibidi bwana Dickson aongozane naye hadi kwa mganga muda huo. Hawakutaka kabisa kuchelewa hata siku ipite. Bwana Dickson alichukua baisikeli yake akampakizwa yule mzee wakaanza safari kuelekea kwa mganga baada dakika tu kadhaa. Walifanikiwa kufika kwa mganga akamweleza kila kitu kilichomtokea Miki. Yule mganga alichukua unga wa ugoro aka upaka kwenye pua zake ili kuyapandisha mashetani. Yule mganga alipiga chafya nyingi na kuanza kuongea huko akiwa amepandisha mashetani. Ikono. Ikono. Miki ikono. Huyo kijana hajarogwa. Hajarogwa kabisa. Brr. Bali kuna laana ya asili ambayo imeingia kwenye nafsi yake. Mm. Ah. Hii laana ni mbaya sana. Yaani ni bora angerogwa kuliko hii laana aliyopata. Ah. Mm. Ndani ya nafsi ya kijana wenu kuna roho za mauti zipatazo tatu zinamnyongonyesha kila siku. Mmenielewa? Ah. <tos> Yule mganga aliongea huku akiwa bado kapandesha mashetani. Ilibidi bwana Dickson aulize kama lile tatizo linaweza kutatuliwa. Mganga kama kawaida yake aliweka unga wa ugoro puani akaanza kuongea upya. Ikono. Ikono miki ikono. Ikono ikono. 
Hili tatizo ni gumu sana lakini litatatuliwa kwa kuondoa hai wa mtu mwingine ndani ya familia yako. Ukitaka kijana wako arudi kwenye hali yake ya kawaida, inabidi mtu mmoja ndani ya familia yako afe. <tos> Kama hakuna mtu akufa basi tatizo la kijana wako litadumu milele mpaka siku ya kufa kwake. <tos> Umenielewa? <tos> ikono, ikono miki ikono. Yule mganga alimaliza kuongea kisha karudi kwenye hali yake ya kawaida bila kupandisha mashetani. Bwana Dickson alikuwa kwenye wakati mgumu sana alitamani Miki arudi kwenye hali yake ya kawaida lakini swala la mtu mmoja ndani ya familia yake ilikuwa ni tatizo lingine. Ilibidi Bwana Dickson apewe muda na mganga kufikiria juu ya lile jambo aliloelezwa. Bwana Dickson ilibidi amwage mganga kisha akawa narudi nyumbani kwake akiwa na mzee mwenzake. Bwana Dickson alikuwa kwenye mchani mzito sana. Bwana Dickson badala ya kurudi nyumbani kwake alipitiliza moja kwa moja mpaka chumbani kwake akaenda kujipumzisha ili afikirie kuhusu lile jambo. Mke wake aliyekuwa mwingi wa mawazo alijaribu kumuuliza Bwana Dickson kuhusu majibu aliyopewa na mganga lakini Bwana Dickson alikuwa mzito sana wa kuongea. Bwana Dickson baada ya kulizwa sana maswali na mkewe aliamua kueleza kila kitu alichoambiwa na mganga. Familia nzima ilibaki kwenye taharuki juu ya nani atakubali kuondoa hai wake ili Miki arudi kwenye hali yake ya kawaida. Mama yake Miki baada ya kuanza sana aliamua kuongea jambo ambalo lilikuwa ni la kishujaa. <sighs> Mume wangu. Mimi nipo tayari nife ili mwanangu aishi kwa amani hapa duniani. Mwanangu bado ni kijana mdogo sana ambaye anahitaji atimize ndoto zake. Mimi naishi kwa mzee sasa. Hivyo nipo tayari kwa hilo jambo. Aliongea mama ya Kimiki ambaye alikuwa anafuta machozi ambayo ilikuwa inamtiririka. Aisee kweli mama ni mama na upendo wa mama hakuna mtu yote ambaye anaweza kaufikia hapa duniani. Kwini, yani dada yake na Miki aliumizwa sana na uamuzi ambao mama yake alikuwa ameuamua. Lakini hakuonesha kipingamizi zaidi ya kuhuzunika tu. Bwana Dickson baada ya mke wake kukubali ule uamuzi alifikiria kwa kina kisha akaongea jambo ambalo kwa upande wake aliona liko sahihi zaidi. <sighs> mke wangu. Nakupenda sana. Sipo tayari kuona unapoteza maisha mbele yangu. Najua unampenda sana mtoto wetu Miki. Ndio maana upo radhi kukatisha maisha yako kwa ajili yake. Lakini mke wangu wazo la wewe kufa mimi si liafiki. Nafikiri inabidi tutafute njia nyingine ya kumsaidia mtoto wetu. Bwana Dickson aliongea maneno ya busara akiashiria inabidi itafutwe njia nyingine kwa ajili ya kumkomboa Miki kutoka kwenye ile hali ya ukichaa kurudi katika hali yake kawaida. Kila mtu mtani alikuwa anaongelea habari ya Miki. Wengi walikuwa na mfahamu vizuri walikuwa wanasikitika hadi wengine wakawa analia. Da ama kweli tukesheni tukiomba Mwenyezi Mungu atuongoze kwa kila jambo. Yaani Miki pamoja na elimu yake yote ile leo hii amekuwa kichaa. <laughs> Inauma sana jamani. Nikimkumbuka Miki. Ni maneno ya rafiki wa Miki aliyekuwa anaongea pale kwenye kile kijiwe ambacho Miki alikuwa anapendelea kukaa. Nam. Msikilizaji. Safari ya Miki baada kukimbia kutoka kijijini Gwata ilishia maeneo ya Morogoro mjini akawa naishi maisha ya ukichaa ndani ya Morogoro mjini. Makazi yake yalikuwa ni kwenye chemba za kuhifadhia uchafu. Chakula chake kilikuwa kinapatikana sehemu za majalalani. Maisha ya Miki yalikuwa ni magumu sana tena ya kusikitisha msikilizaji. Kwa jinsi alivyokuwa onekana ilikuwa sio rahisi kuamini kama alikuwa amemaliza elimu ya chuo kikuu. Baada ya kuishi pale Morogoro mjini kwa takribani mwezi mzima, Miki alikuwa tayari ameshazoeleka kama kichaa mkuu. Ilikuwa ni Jumamosi siku ambayo mvua kubwa ilikuwa inanyesha sana. Siku hiyo upatikanaji wa chakula kwa Miki ulikuwa ni mgumu mno kwa ni majalala karibia yote aliyotembelea hakuweza kukutana na mabaki yoyote ya chakula. Mvua kubwa ilikuwa inamnyeshea. Alimo kujisogeza kwenye moja ya mgahawa mkubwa ili aweze kuomba chakula kwa sababu alikuwa anahisi sana njaa. 
Miki alingia ndani ule mgahawa akiwa amevaa miguu michafu michafu iliyochanika kila sehemu. Nguo hizo alikuwa ameziokota kwenye moja jalala kubwa. Kila mtu ndani ule mgahawa alianza kumshangaa Miki ambaye alikuwa ananuka kwa kutokoga takribani mwezi mzima. Huyu chizi ananuka. Siwezi kuendelea kula chakula tena hapa. Dada mmoja ambaye alikuwa amependeza sana aliongea na kususa kile chakula alichokuwa nakula kutokana na harufu ambayo Miki alikuwa ameingia nayo. Miki hakujali alipitiliza moja kwa moja dijikoni kwa wapisha akiwa na waomba wampatie japo makombo ya chakula. Mama ule mgahawa ambaye alikuwa anahusika na mambo ya mapishi jikoni alimuona Miki ameingia kwenye ule mgahawa akalipata na hasira sana akaamua kuipua maji ya moto aliyokuwa ameyatenga kwa ajili ya kupikia ugali na kumwagia Miki mwilini mwake. Miki alipiga kelele kali sana baada ya kuunguzwa na maji ya moto kisha katoka mli jikoni huko anakimbia kuelekea nje. Tena ukome mwanga mkubwa wewe mwanaalamu mkubwa wewe. Unaona chakula mimi nilikuzaa? Mwanaalamu wewe. Kamfuate ile kuzaa kama amekutelekeza utajua mwenyewe. Ni maneno ya yule mama wa mgahawa aliyemwagia Miki maji ya moto. Miki alikimbia hadi kwenye chemba ambayo alikuwa anapenda sana kujificha huku mwili wake ukimuuma sana. Japo alikuwa kichaa ila ile maumivu ya kumwagiwa maji ya moto aliyehisi vilivyo. Ilibidi alale kwenye ile chemba ambayo ilikuwa ipo sehemu pembezoni mwa mtaro ya kupitisha maji machafu. Kwani alikuwa kwenye mateso makali sana. Kesho yake mvua ilivyokata Miki alimuo tena kuingia mtaani kwa ajili ya kutafuta chakula. Siku hiyo ilikuwa ni mnyonge sana hadi baadhi ya watu wakawa na mshangaa. Hmm? Yule chizi mbona leo kawa mpole sana? Sio kawaida yake kabisa. Mama mmoja muuza vitumbua aliongea baada ya kumwona Miki anapita bila kuonesha makeke yake ambayo watu wengi walimzoea kipindi alipokuwa anayaonesha. Miki alitembea hadi kwenye uwanja wa mpira. Akaamua kulala katikati ya ule uwanja wa mpira. Kumbe ile mvua ilivyomnyeshia siku ile ilikuwa imemsababishia Miki apate ugonjwa wa malaria. Hakuwa na akili ya kumweleza mtu yote kama alikuwa na umwa. Hivyo alibaki kugulia ndani ya mwili wake. Baada ya muda kikundi cha vijana wacheza mpira kiliwasili pale uwanjani kikiwa kina lengo la kucheza mpira. Wale vijana walivyomwona Miki amelala kwenye ule uwanja wao ilibidi kila mmoja akate fimbo ndefu kwa ajili ya kumchapa ile wapishe. Oya. Huyu chizi leo tumtandike bakora za kutosha sana ile katafuta sehemu nyingine ya kwenda kulala. Aliongea kijana mmoja aliyekuwa mfupi sana kwa kimo. Baada ya tigika kadhaa Miki alianza kuchapwa na wale vijana fimbo nyingi sana hadi kabidi amke na kuanza kukimbia. Hadi wale vijana walimtandika fimbo nyingi sana hadi wakaanza kumcheka kwa jinsi alivyokuwa nakimbia. Shenzi wewe, usirudi tena kulala uwanjani kwetu hapa mpumbavu wewe. Kama ulikuwa unataka kulala sehemu nzuri, ungesoma bwege wewe. Yule kijana mfupi aliendelea kumtukana Miki kwa kumuita mtu aliyekuwa hajasoma, lakini kama angelitambua kwamba Miki alikuwa na degree shahada ya uchumi, nina imani kwamba yule kijana singelinganisha elimu ya Miki na elimu yake ya kidato cha nne. Ndani ya mji Morogoro, maisha ya Miki ndio ilikuwa ina namna hiyo. Alikuwa ni wa mtu kula majararani. Alitukana kila mtu alipishana naye. Alifanywa hadi vitendo vya kidhalilishaji na baadhi ya vibaka waliokuwa na lala mitaani. Miki alikuwa hatamaniki hata kidogo. Ule ugonjwa wa malaria ulizidi kumsumbua kila kukicha. Ile malaria ilipompanda zaidi kichwani Miki aliongezeka ukicha. Akaona kimbia hovyo hovyo mtaani huko akilia sana. Watu wengi hawakuonekana kumjali kwa sababu walikuwa wameshamzoea kwenye ile hali ya ukicha. Miki alikimbia sana bila kuona mwelekeo wa maana hadi pale ambapo alijikuta yupo chini ya rami huku upande mmoja wa ubavu wake ukiwa umepasuka na kusababisha utumbo kutokeza kwa nje. Mguu wake wa kushoto ulikuwa umesagika karibia kabisa na maeneo ya mapajani. Pembezoni kidogo mwa Miki alipokuwa mianguka ilikuwa imesimama gari aina BMW, gari ambalo lilikuwa ndilo limemgonga Miki na kumsababisha ile hali ya macho ya Miki yaliyojawa na nuru mpya. Nuru ambayo Ilikuwa inangaa sana. Macho ya Miki yalivyoangalia angani aliweza kumuona Patricia akiwa na watoto wake watatu walio kumevalia mavazi meupe ya kumelemeta. Sura za Patricia na watoto zake zilionekana kuwa na tabasamu pana zilizopendezesha nyoso zao. Ile taswira Patricia ilionekana kumpungia Miki mkono kwa kumwaga. Miki akiwa pale chini kwenye rami naye alinyanyua mkono wake huku akinyoosha kama na mwaga mtu 
kisha akaongea maneno mawili yaliyokuwa ya mwisho kabisa kutoka kwenye kinywa chake. Akasema, "Nilikupenda Patricia." Baada ya Miki kutamka maneno hayo, mboni zake hazikuweza kuona nuru tena, bali giza nene lilitanda kwenye mboni zake. Watu wengi walifurika kuweza kushuhudia ile ajali ambayo ilikuwa ni mbaya mno. Kila aliangalia ile hali, hakutaka kuiangalia tena, kwani ilikuwa inatisha sana. Kuna baadhi ya watu waliweza kumtambua Miki, hivyo mazishi yalienda kufanyika kijijini kwa ugwata. Kijiji kizima kililindima simanzi zito la kumpoteza kijana shupavu aliyekuwa amesoma hadi elimu ya juu. Elimu ambayo mwishoe ilipotea bila kufanywa kazi. Mama yake na Miki alilia sana. Siku ambayo Miki alikuwa anafukiwa shimoni, lakini haikuwa na jinsi kwani Miki hakuweza tena kuonekana kwenye uso wa dunia. Msikilizaji. Na huu ndio mwisho wa hii simulizi. Inayoitwa Nilikupenda Patricia. Je ni nani wa kulaumiwa kwenye hii simulizi? Patricia au Miki? Au hakuna kulaumiwa? Basi niachie maoni yako na komenti yako hapo. Nilie kusimulia naitwa Uncle J. Mimi napatikana Instagram. Unaweza ukaingia Instagram na ukanitafuta pale. Utakavyokuwa unanitafuta hakikisha unaandika kwa Kiswahili maneno yako. Andika Uncle J. Asante na nikutakia siku njema. Simulizi hii imetoka siku ambayo ni siku yangu ya kuzaliwa. Yaani tarehe kumi ya mwezi wa tano. Ni siku ambayo mimi naadhimisha kuzaliwa kwangu. Happy birthday to me. Lakini pia tukutane katika simulizi nyingine.